Arouf, 17 ans, était l'image parfaite d'un étudiant heureux et populaire de football américain vivant en Floride. Nous voici pour cette histoire le 15 août 2016. Alors qu'Austin s'habillait pour aller dîner avec son père au restaurant, il a enfilé un t-shirt de sport parce que, dit-il, des esprits canins, oui, oui, c'est-à-dire euh, l'esprit de chien mort, des fantômes de chien, des esprits canins lui avaient dit de le faire et que cela lui faisait se sentir invincible de s'habiller comme ça avec un t-shirt de sport. Même lorsqu'il est sorti avec son père pour aller au restaurant, Austin a affirmé qu'il avait l'impression d'être la grande faucheuse et d'avoir de la force d'être invincible. Il prétend également avoir entendu des voix dans sa tête qui disaient à plusieurs reprises « Je suis le péché, je contrôle ». Il est sorti dîner donc dans le restaurant avec son père lorsqu'il a commencé à agir de manière stressée et soudain, il est parti. Alors qu'Austin a ensuite marché jusqu'à la maison de sa mère, là, il va mélanger de l'huile de cuisson avec du parmesan et a tenté de boire cette mixture horrible avant que sa mère bah, le fâche et ne le ramène au restaurant où il devait dîner avec son père. Parce que les valeurs dans cette famille sont très importantes, il a fait la promesse de dîner avec son père, donc sa mère bah, le ramène au restaurant où il doit dîner avec son père. Mais Austin est contrarié et une altercation survient avec son père. Des images de sécurité du restaurant ont montré qu'Austin Arouf quitte calmement le restaurant. 45 minutes plus tard, la nuit est chaude en ce mois d'août, à Tequesta en Floride. Michel et John Stevens sont assis dans leur garage en train de boire tranquillement une bière et de profiter de la chaleur qui redescend avec la nuit tombante. Mais qui sont Michel et John Michel et John avaient tous les deux été mariés auparavant. Mais leur nouvelle vie ensemble, comme l'écrivait John, consistait à faire du bateau avec des amis, à traîner dans leur garage décoré, c'est-à-dire qu'ils avaient meublé leur garage avec des petites statues colorées, des meubles, et qu'ils pouvaient ainsi laisser le garage ouvert, et que quand les voisins passaient devant le garage, ils recevaient qui voulait bien s'arrêter, boire une bière avec eux. C'était donc un endroit confortable pour passer du temps avec les voisins qui passent dans la rue, et prendre l'air frais avec la porte qui restait tout le temps ouverte. Ils prenaient leur temps aussi à aimer leurs enfants adultes alors qu'ils commençaient à se lancer dans le monde. Ils voulaient enfin profiter de la vie ensemble. Michel et John s'écrivaient régulièrement des petits mots d'amour qu'ils se laissaient dans la maison et ils tombaient bah, tout d'un coup dessus et étaient ravis de lire les mots d'amour de l'autre. Quand soudain, Austin Arouf a marché au hasard vers la maison de Michel et John Stevens. Car c'est important que vous le sachiez, il se dirige totalement au hasard vers leur maison. En fait, lui, le Austin, il est dans la rue et comme il les voit bah, à l'extérieur devant leur garage, il décide de marcher vers eux. Il se déshabille tout d'un coup, il est totalement nu. Il va entrer dans le garage ouvert, donc celui de Michel et John, assis et hébété de la scène. Austin va se saisir des outils de John. Et il va violemment les attaquer dans une frénésie totalement folle. Il a saisi un couteau et un tire-bouchon. Imaginez la violence des coups et la peur de Michel et John qui étaient tranquillement assis dans leur garage et qui voient arriver sur eux un homme nu et totalement fou. Il y a des hurlements. Un voisin, Jeff Fisher, a tenté d'intervenir mais a été poignardé à plusieurs reprises par Austin et il a fui les lieux pour appeler le 911. Austin dit « Je me crois mi chien mi homme ». Puis, totalement hagard et ne sachant plus quoi faire devant la scène horrible qui venait de se produire, Austin a bu des produits chimiques qui se trouvaient dans le garage. Ça va le rendre gravement malade. La scène est totalement inhumaine et horrible. Il y a du sang partout. Et là, tout d'un coup, Austin Arouf va se mettre au-dessus de l'une des victimes et lui mordre le visage à pleine bouche. Il mange littéralement le visage de sa victime tout cru, à vif, comme ça. Les policiers doivent vite intervenir. Ils viennent d'arriver et la scène est bien trop horrible et hallucinante. Austin Arouf a été visé plusieurs fois avec un pistolet paralysant et il va être mordu par un chien policier avant que les agents ne puissent le menoter. C'est horrible. Alors que les policiers tentaient de parler à Arouf, il cracha un morceau de chair humaine de sa bouche. 
John, 59 ans, et sa femme de 53 ans, Michelle, avaient été poignardés à mort avec un couteau et un tire-bouchon. Lors d'entretiens effrayants avec la police après l'horrible attaque, Austin Arouf a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir tué le couple et ni pourquoi il l'avait fait. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, Austin grogna, cria comme une bête. Austin Arouf dira que la dernière chose dont il se souvient, c'est d'être rentré chez lui à pied et d'avoir perdu la raison. Il a ajouté « C'est comme si c'était arrivé, mais je n'en suis pas conscient. » Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne savais pas, je ne pourrais rien vous dire. À l'époque, les détectives pensaient qu'il était sous l'influence d'une drogue lorsque les meurtres violents ont été perpétrés. Mais non, aucune trace de substance illégale n'a été trouvée dans son système. Un rapport psychologique rédigé par le docteur Gregory Landrum a été engagé par l'État pour enquêter sur l'état mental de Austin Arouf au moment des meurtres. Il rapporte qu'il était légalement et totalement fou au moment des meurtres. Le docteur Landrum, dans son rapport, a déclaré « Il est raisonnable de conclure que M. Arouf souffrait d'un état mental décompensé associé à un trouble émergent de l'humeur et ou de la pensée résultant d'un épisode psychotique très aigu. » Austin, qui était un étudiant de 19 ans, avec de bonnes notes, un comportement doux et un penchant pour l'entraînement au football, n'avait aucun casier judiciaire et n'avait lors fait aucune violence ni avec ses amis ni dans sa famille. Il aurait pu être votre fils, votre frère, votre voisin, l'ami de n'importe qui et d'ailleurs c'était le cas. Il avait l'esprit donc sportif comme je vous disais, il s'entraînait énormément à la musculation et d'ailleurs dans son lycée il était pris en exemple comme le BG du lycée, toutes les filles étaient folles de lui et les garçons voulaient lui ressembler. Puis Austin a commencé à délirer mentalement des semaines et des jours avant les moments qui ont précédé l'attaque de John et Michel. Il est devenu paranoïaque, les choses se sont passées rapidement. Austin a eu des hallucinations et des délires si graves qu'au moment de l'infraction, il était incapable de faire des choix rationnels et volontaires. Une violence impensable s'est produite, dans ce cas non pas par choix intentionnel ou avec un motif identifiable, mais parce qu'Austin souffre d'une maladie mentale, diront les docteurs. Le rapport poursuit en disant « Il est recommandé que si la Cour conclut que M. Arouf répond aux critères de l'aliénation mentale légale au moment de l'infraction, il devrait être tenu compte de son placement volontaire dans un hôpital public psychiatrique sécurisé en tant que malade mental. Et à cause de la maladie, il est manifestement dangereux pour lui-même et pour les autres. » Le juge du Sherwood Boer a accepté le plaidoyer de Harouf. Cependant, le jour où le procès devait commencer, il a déclaré que les procureurs et la défense avaient convenu que Austin Harouf n'avait pas formulé d'intention mentale normale dans l'attaque contre le couple dans leur garage. Les médecins ont déterminé qu'il souffrait d'une psychose lors d'un épisode maniaque. Austin Arouf sera condamné à un traitement sous la garde du département des services à l'enfance et à la famille parce que je vous rappelle qu'au moment des faits, il avait seulement 17 ans. Arouf ne peut être libéré que sur ordonnance du tribunal. Vous l'imaginez en ce qui concerne les familles de Michel et de John, ce n'est pas justice. Eux, ils voulaient la peine de mort. Ils diront, est-ce que Austin était fou Cela semble l'être. La seule chose dont tout le monde se souciera d'ailleurs ces six dernières années. Pourtant, il a massacré deux personnes, mais personne ne se soucie de Michel et John. Même pas les propres parents de Austin Arouf. Ni la défense, ni le comté, ni l'État. Tout le monde veut juste en finir avec ça et le mettre dans un hôpital. Alors, Austin Arouf peut se faire taper sur les doigts et passer du temps à l'hôpital psychiatrique. Et un jour, après bonne conduite, il va sortir et rentrer chez lui. Et croyez-moi, il va continuer à tuer très probablement. Des proches ont fait valoir que Austin Arouf savait ce qu'il faisait lorsqu'il a tué le couple. En plus de cela, ils vont prendre sa famille à partie, citant des appels téléphoniques en prison avec la sœur de Michel, Cindy Mishcon, où Justin lui affirmera n'avoir aucun chagrin ou regret pour les deux meurtres. En même temps, c'est la sœur de Michel qui dit ça, elle est contre lui, donc bon, c'est normal qu'elle lui en veuille et peut-être qu'elle dise ça, nous ne savons pas. Elle dira « Vous saviez exactement ce que vous faisiez ?» Je ne savais pas qu'on pouvait assassiner brutalement deux personnes, tenter d'en assassiner une autre sans même avoir de procès. C'est nouveau pour moi, je ne le savais pas, vous êtes allé directement à l'hôpital pour vous faire soigner. 
Stevens, qui est la fille de John et la belle-fille de Michel, a décrit en détail l'absence et le traumatisme créés par Austin Arouf. Elle dira « C'est ce qui me réveille au milieu de la nuit, alors que je reste allongée dans mon lit pendant des heures, à imaginer la façon dont ils sont morts et dont vous les avez fait souffrir. Vous n'avez pas seulement détruit leur mémoire pour moi, mais vous m'avez fait vivre dans un état constant de peur à l'heure actuelle. » Pas seulement pour moi, mais pour ma famille. Vous êtes la raison pour laquelle je vérifie toutes mes portes la nuit. La raison pour laquelle je pense que quelqu'un va tuer mes enfants. La raison pour laquelle je pense que quelqu'un attend à l'intérieur de ma maison pour me poignarder à mort. Vous êtes la raison pour laquelle je pense que la vie est jetable et peut être enlevée à chaque instant. Vous êtes la raison pour laquelle je n'ai plus de mère et de seconde mère. Pourquoi mes deux beaux garçons n'auront jamais de grands-parents Je me sens si mal pour eux qu'ils ne connaîtront jamais l'amour de leur grand-père et de leur grand-mère Michel qu'ils auraient pu leur donner. Puis, le procureur Brandon White voudra exprimer sa sympathie pour les familles. Il dira que même s'il n'était pas satisfait du résultat, il est à noter que les deux experts, les docteurs, l'un de l'État et l'autre de la Défense, avaient déterminé que Austin Arouf était fou et que dans ce cas, il devait aller dans un hôpital psychiatrique et non être exécuté à mort ou non plus aller en prison avec des tueurs dits normaux. Il dira « Nous ne créons pas les faits et nous ne créons pas les lois ». Dans une déclaration, l'avocate de Austin Arouf dira que les actions de Austin ce jour-là étaient complètement hors de propos et découlaient d'une maladie mentale et l'a décrit comme extrêmement plein de remords pour la douleur qu'il a causée aux familles. Elle a dit qu'il était sincèrement ouvert au traitement qu'il doit recevoir. Arouf, qui était un joueur de football talentueux et qui semblait normal et adoré de ses camarades, a tué un soir deux innocentes personnes. Il est actuellement traité pour schizophrénie car depuis l'incident, Austin Arouf a déclaré qu'il ne se souvenait de rien de ce soir-là, mais croyait que Dieu et les démons lui parlaient alors qu'il les attaquait. Une famille de Riverside en Californie a été totalement assassinée vendredi dernier pendant Thanksgiving. Elle a d'abord été ligotée, baïonnée avec du scotch par leur meurtrier prédateur, dira un voisin. Les grands-parents de cette famille sont Mark, 69 ans, Shari Winek, 65 ans, et leur fille Brooke, 38 ans. Ils ont tous les trois été tués dans leur maison, puis leur maison va être incendiée et leur petite fille de 15 ans kidnappée. Elle a été kidnappée par un ex-policier de Virginie qui l'avait totalement catfiché sur Internet. Alors, catfiche, ça veut dire quoi C'est quand une personne se fait passer pour quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, on peut imaginer bah, que l'adolescente avait 15 ans et que le policier de 28 ans, bah, déjà, on sait qu'il avait changé son identité, donc il n'a pas donné son vrai nom et qu'en plus, il a probablement bah, baissé son âge parce que 28 ans, 15 ans, ça faisait trop d'écart. Donc c'est ça, un cas de fiche, c'est quand une personne se fait passer pour une autre personne. Donc ce flic avait cas de fiché cette jeune fille. Et là, la suite est encore plus folle. Je vais vous raconter tout ce que vous voulez savoir sur cette histoire, parce que vous allez voir, il va se passer plusieurs choses. Et comme je vous l'ai dit, ça vient juste d'arriver la semaine dernière, pendant Thanksgiving. Un voisin, Sergio Guitérez, a déclaré qu'il avait vu plus tard, malheureusement, les trois corps de ses voisins transportés hors de la maison par les secouristes et il avait remarqué qu'ils étaient ligotés et baïonnés. Il dira « J'ai regardé avec des jumelles parce que je m'inquiétais énormément et depuis la fenêtre arrière de ma maison, j'ai vu mes voisins qui étaient liés dans le dos. La dame avait du ruban adhésif sur la bouche. C'était effrayant de voir ça si près de chez nous. Mais quel est le fou qui vient de faire ce carnage dans cette maison C'est un ancien soldat, Austin Lee Edwards, 28 ans, qui est maintenant policier. Il aurait donc tué ces trois adultes, embarqué une adolescente dans sa voiture rouge et accéléré sur une autoroute en direction de l'Est. Guiterez le voisin a déclaré que quelques semaines plus tôt, il avait repéré cette voiture, hein, une Kia Saul rouge, garée dans la rue près de la maison. Il pense que ce prédateur surveillait peut-être ses victimes depuis un moment et c'est totalement effrayant je trouve de savoir ça après coup, que le voisin avait vu la voiture et que donc ce cinglé était là depuis des semaines peut-être à les observer. Le voisin dira 
Il y a quelques semaines ou un mois, j'ai vu une voiture rouge. Cela avait l'air suspect. Je pense que c'est peut-être lui, mais je n'ai pas osé appeler la police pour si peu. Un autre voisin, Antonio Castro, a déclaré que l'adolescente avait également une sœur du même âge qu'elle et que les Winnec étaient une famille aimante et gentille pour tout le monde. Les médias sociaux de l'adolescente kidnappée disent qu'elle était une danseuse passionnée et membre active des réunions et fêtes de son lycée. Et oui, parce que vous comprendrez que cette jeune fille qui n'a que 15 ans, eh bien pour l'instant, son identité est tenue secrète et je trouve ça normal, donc on n'a ni son nom, ni sa photo, c'est pour ça que je ne vous en mettrai pas. Le bureau du shérif du comté de Washington a publié lundi une déclaration décrivant Edwards comme un homme méchant, violent et le shérif présentera ses condoléances à la famille des survivantes. Le bureau du shérif a aussi déclaré qu'Edwards avait terminé sa formation à l'académie de police en janvier de cette année et avait travaillé comme soldat dans l'état de Virginie auparavant. Ils l'ont embauché comme patrouilleur le 16 novembre dernier. Donc c'est vraiment quelques jours avant qu'il commette l'irréparable. Il est choquant et triste pour toute la communauté des forces de l'ordre qu'une personne aussi perverse et méchante puisse infiltrer les forces de l'ordre tout en cachant sa véritable identité de prédateur informatique et de meurtrier, dira le shérif. Nos pensées et nos prières vont à la famille Wicket, à leurs amis, aux officiers et à tous ceux qui ont été touchés par ce crime odieux, dira-t-il aussi. Un GoFundMe pour la famille a collecté plus de 31 000 dollars ce lundi, dédié au soutien des deux adolescentes survivantes. Parlons des victimes. Marc Winnet était un père, un grand-père, un oncle, un frère, un voisin et un entraîneur aimant à l'école secondaire d'Arlington. Shari Winnet était une mère, une grand-mère, une sœur et une tante douce, attentionnée, qui adorait passer du temps avec sa famille. Et là, pour le coup, c'est unanime parce que dans toutes les recherches que j'ai faites, j'ai vu des dizaines de témoignages de voisins, de personnes de la famille qui disent que c'était vraiment, mais vraiment un couple adorable. Quant à Brooke Winnec, elle était une mère célibataire de 38 ans, bien aimée, avec un grand cœur et elle était très proche de ses deux filles, dont l'adolescente de 15 ans qui a été kidnappée. Une amie proche et voisine de la famille Winnec, Bonnie Davis, a déclaré au Dailymail.com qu'elle était dans son jardin en train de couper la dinde de Thanksgiving lorsqu'elle a vu de la fumée provenant de la maison de ses voisins. Elle dira « Je coupais ma dinde et mon jambon à l'arrière de la maison quand j'ai vu de la fumée. J'ai appelé le 911. J'étais apeurée. J'ai vu les flammes sortir par le devant des fenêtres et les portes. Bonnie Davis a également déclaré qu'elle n'avait pas entendu de coup de feu, suggérant bah, que le kidnappeur n'avait peut-être pas utilisé d'armes à ce moment-là. En tout cas, elle, elle n'a rien entendu. Cette femme de 59 ans a déclaré que les Winnec étaient devenus comme une famille lorsqu'elle a déménagé il y a 22 ans dans cette voie sans issue. « Ils étaient ma famille », dira-t-elle. « Quand nous avons déménagé ici avec mon fils, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Chaque quartier a besoin d'une famille comme eux. Ils sont une famille foncièrement américaine, aimante, attentionnée et solitaire. » Elle dira même qu'à la mort subite de son mari, bah, elle s'est retrouvée toute seule avec son fils. Et le grand-père, il venait mais toutes les semaines lui tondre sa pelouse gratuitement depuis 8 ans sans jamais rien lui demander. Elle dira qu'il avait le cœur sur la main. Elle aura également des mots de féroces pour le kidnappeur et meurtrier. Elle dira « Ce fils de connard qui a fait ça n'a aucune idée de ce qu'il a retiré de ce monde. Ce salaud est venu ici, il leur a fait ça inutilement. Il n'y avait aucune raison à cela, aucune. Je n'arriverai jamais à comprendre son geste. » Lundi après-midi, elle a tenu à lire une déclaration aux journalistes en mémoire de la famille parce que vraiment, vous le voyez là, elle tenait énormément à ses voisins. Elle dira « je veux juste que tout le monde sache qu'ils étaient une famille très aimée dans la communauté. La famille Winnec m'a dit qu'elle tenait à remercier tout le monde pour son soutien et son amour et sa patience car elle vit en ce moment une période horrible. Marc, Shari et Brooke aimaient les gens et ne méritaient vraiment pas cette tragédie. Je vous mets une photo. Sur cette photo, vous voyez Madison Kay qui est à gauche. Elle était l'une des étudiantes de softball de Marc Winnec. Elle a rendu un hommage au grand-père décédé en disant que depuis qu'elle avait quitté l'école, il lui envoyait à chaque jour de fête un SMS pour prendre de ses nouvelles. Il ne lâchait jamais ses anciens élèves. Les journalistes disent 
Nous traitons toujours les nouvelles informations fournies par les autorités et nous parlerons plus en détail lors d'une conférence de presse en collaboration avec le département de police de Riverside la semaine prochaine. Donc bah, moi, je vous tiens au courant s'il y a d'autres détails, mais vous allez voir que déjà aujourd'hui, l'affaire est close, je vais tout vous dire, on continue. Comment cela s'est-il passé D'après les autorités, elles disent qu'Edward a rencontré la jeune fille en ligne et a obtenu des informations personnelles sur elle en la trompant. Il a pris une fausse identité, il a caché son âge et a commencé à instaurer comme une sorte de liaison romantique. En fait, bah, c'est comme je vous ai dit au début, il a fait un cas de fiche, mentant sur lui et sur tout pour ne pas qu'elle se méfie. Tout d'un coup, il a décidé de la rencontrer en personne et il a fait plus de 4000 km pour se rendre à sa maison. Il travaillait à l'époque avec le bureau du shérif du comté de Washington qu'il a qualifié de personne diabolique et méchante. Le shérif dira « Il a tué une grand-mère, un grand-père et une mère pour avoir sa main sur une adolescente, la kidnapper et dans son esprit de fou, faire d'elle tout ce qu'il voulait. » Pendant ce temps, à ce jour, les autorités continuent d'enquêter sur la mort de ses grands-parents et de la mère car on ne sait pas tout à fait s'ils ont été tués avant ou pendant l'incendie de la maison. C'est-à-dire, bah, est-ce que ce fou bah, les a tués et a mis le feu à la maison ou est-ce que malheureusement, comme ils étaient ligotés et baïonnés, ce sont les flammes qui auraient eu raison d'eux, on ne sait pas encore. La police de Riverside a déclaré qu'elle avait été appelée ce jour-là pour la première fois juste avant 11h du matin le vendredi pour vérifier le bien-être d'une jeune fille qui semblait bouleversée en montant dans une Kia Soul rouge avec un inconnu selon un voisin. Il s'agissait d'Edward. Alors que les agents intervenaient sur les lieux pour vérifier, la police pendant ce temps-là a commencé à recevoir des appels concernant un incendie à quelques maisons de là. Le service d'incendie de Riverside a découvert malheureusement trois adultes allongés dans l'entrée principale et les a emmenés tant bien que mal à l'extérieur où le personnel de secours a, dé a déterminé qu'ils étaient victimes d'homicide. La cause de l'incendie fait l'objet bah, bien sûr d'une enquête mais semblait avoir été allumée par ce fou a déclaré la police et les autorités ont rapidement découvert que la fille décrite dans le contrôle initial des policiers alertés avait vécu dans cette maison avec sa mère et ses grands-parents. À ce moment-là, les policiers vont recevoir une description très précise du véhicule d'Edward et d'autres agents à proximité. Tous les policiers sont au taquet du taquet. Il faut retrouver cette jeune fille de 15 ans qui a été kidnappée. En quelques heures, la police a pu retrouver la Kia d'Edward alors qu'il conduisait l'adolescente à Kelson, une zone du comté de San Bernardino. Une folle course-poursuite va commencer entre Edward et les policiers, mais c'est la réalité et c'est ce qui est horrible, mais pourtant on dirait un film typiquement américain. Donc la course-poursuite va commencer et pendant la poursuite, Edward a tiré sur les policiers. La volée de coups de feu a frappé le véhicule du SWAT à plusieurs reprises. Edward a perdu le contrôle de son véhicule et la poursuite a pris fin lorsqu'il a quitté la route. La victime, l'adolescente, est sortie du véhicule en courant. Elle a été secourue immédiatement par des adjoints du shérif. Bon, Edward, lui, il va aussi sortir du véhicule, mais il va pointer son arme sur l'hélicoptère du shérif et les adjoints bah, vont lui tirer dessus. Il n'a pas eu le temps de riposter et il sera décédé sur les lieux. Maintenant, les amis et les membres de la famille se sont tournés vers les médias sociaux pour se souvenir des Winnec et vont leur rendre hommage. Ils les ont décrits comme des incontournables de la communauté. Ils étaient toujours là pour aider les autres, déclarant tous les habitants du quartier. Ils veulent juste que tout le monde sache à quel point ils étaient aimants, adorables et qu'ils ne méritaient vraiment pas cela. Les voisins ajouteront qu'ils ont du mal à manger, qu'ils ne dorment plus, qu'ils se sentent en insécurité dans leur quartier et qu'ils repensent tout le temps, tout le temps à leurs voisins décédés et qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Voilà, cette histoire est finie parce qu'on en est là à l'heure actuelle. Mais comme je vous l'ai dit, bien sûr, je vous tiens au courant si on en sait un petit peu plus. Mais à part les détails sur l'incendie et à savoir si malheureusement les trois victimes étaient mortes avant ou pendant, je ne vois pas trop quel autre détail on pourrait avoir. S'il y en a beaucoup, je referai une vidéo, bien sûr. S'il y a peu de détails, je vous, les je vous les épinglerai sous cette vidéo. 
Vers 15h03, les agents du 3e district et les pompiers du comté de Montgomery ont répondu direct à un appel. C'est à une station service Shell du New Hampshire Avenue pour le rapport d'une fusillade qui venait de s'y produire. Les policiers ont déclaré qu'un homme, Torre Moore, était entré dans le magasin Shell vers 15h ce jeudi 8 décembre 2022. Il a pris une bouteille de thé glacé et s'est approché du comptoir un employé y travaille, il s'appelle Monsieur Wondimu, il a 61 ans. En effet, ce monsieur est dans sa journée tranquille et il voit donc ce Toré Rémour s'approcher avec sa bouteille de thé glacé. Monsieur Wondimu a donc 61 ans et comme je vous l'ai dit, il est heureux dans son travail car il le fait sérieusement. Cet emploi, il veut qu'il se passe toujours très bien dans la station service parce que pour lui, son emploi est une fierté pour subvenir aux besoins de sa famille et montrer l'exemple d'un travail de dur labeur. Malheureusement, l'autre homme a une attitude totalement bizarre, stressée, étrange. Sur la base des images de surveillance et des témoignages, les enquêteurs pensent qu'une dispute a commencé entre Torémour et l'employé M. Wondimu et s'est rapidement d'ailleurs transformé en une altercation physique. Et oui, car je vous l'ai dit, cet employé aime beaucoup son emploi, il ne veut pas qu'il y ait de problème et en plus il a du caractère, il ne se laisse pas faire. Il a énormément de valeur dans sa vie, diront sa famille, respect, travail et donc bah, vous avez compris, il veut se faire respecter. Sur la vidéo, la police avoue que l'homme, Torémour, est en train de lancer des marchandises sur l'employé M. Wondimou qui a tenté de se protéger de derrière le comptoir avec une barre en métal. Je vous l'avais dit, ce client est bizarre et vous allez le voir, il est même dangereux car malheureusement, il va sortir une arme de sous son gilet et a tiré à plusieurs reprises sur M. Wondimou. Le client Torémour a donc tiré plusieurs fois à bout portant et aura même atteint le comptoir. Je vous l'avais dit, ce client est très bizarre et malheureusement, il va sortir de son gilet une arme et tirer plusieurs fois sur l'employé M. Wondimu. M. Wondimu va s'effondrer derrière le comptoir et cet horrible Torémour va faire le tour et encore tirer plusieurs fois sur l'employé. Le pauvre monsieur Wondimu n'avait aucune chance de vivre. La police dira « Avoir un différent sujet d'un thé glacé dans une station service et faire monter ce différent au point qu'un individu sortirait une arme et assassinerait brutalement quelqu'un en plein jour, c'est très stupide et effrayant, troublant selon moi, dira le policier. » À leur arrivée, les agents de police ont localisé la victime, un homme adulte, identifié donc plus tard, de 61 ans comme M. Awalao Wondiwu de Silver Spring, mort de blessure par balle sur place sur son lieu de travail. Les détectives d'homicide du MCPD ont suivi Torémour dans la rue jusqu'à ses appartements. Il habitait juste en face de la station service. Il habitait donc à deux pas et les choses vont aller très vite car là, sur cette affaire, la police est au taquet du taquet. Un mandat de perquisition a été demandé et obtenu pour la résidence de Torémo. Lors de la perquisition, la police du comté de Montgomery ne s'attendait vraiment pas en cherchant le tueur de la station service à ce qu'ils allaient trouver. C'est totalement horrible, comme je vous l'avais dit dans l'introduction de cette vidéo. C'est dégueulasse ils sont littéralement en état de choc car les policiers ont trouvé un corps à l'intérieur de l'appartement à un stade avancé de décomposition. Le tueur, Torémour, a déclaré au détective qu'il avait eu une relation avec la femme située à l'intérieur de l'appartement et malheureusement morte et il a également déclaré que la victime était enceinte de 8 mois au moment de sa mort. Mais quelle horreur, mais quel affreux personnage encore Et ce qui est encore plus horrible, c'est que le tueur vivait depuis un mois avec le cadavre en décomposition dans son appartement. Le corps de la victime a été transporté au bureau du médecin légiste en chef pour une autopsie. Son nom et le stade de sa grossesse seront divulgués après l'achèvement de l'autopsie puisque je vous le dis, tout ça a eu lieu il y a seulement une semaine. 
Monsieur Torremour était donc à l'intérieur de son appartement. Il a été arrêté et transporté à l'unité centrale de traitement du comté de Montgomery, où il est accusé de meurtre au premier degré, de possession d'une arme à feu, de crime. Les détectives attendent que l'OCME détermine la cause et le mode du décès, ainsi qu'une identification positive de la victime féminine enceinte, pour déterminer bah, les accusations appropriées. « Il s'agit d'une enquête active et continue, » dira la police. « Nous n'avons eu aucun rapport sur des personnes disparues de cet endroit qui correspondent à la description de cette femme enceinte dans l'appartement. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous sommes un peu étonnés que nous n'ayons reçu aucun appel. Cela nous aurait donné une indication que quelque chose se passait dans cet appartement. » Des entretiens avec le personnel du magasin ajouteront que le criminel Moore était un client fréquent et avait souvent des histoires de confrontation avec les employés. La famille d'Alaya Wondimu, 61 ans, a parlé à la Fox et ont déclaré qu'ils étaient sous le choc. Awale Wondiyu était membre de l'église de Marie à Washington et qu'il laissait derrière lui de nombreux frères et sœurs en Éthiopie ainsi que sa mère et toute sa famille qu'il soutenait financièrement et c'est ce que je vous avais expliqué, c'était un homme d'honneur, il avait énormément de respect et il était très fier d'avoir cet emploi parce qu'il pouvait aider à vivre certains membres de sa famille en Éthiopie. Voyez, encore une fois, c'est un homme adorable qui part. Toré Moore, 31 ans, est accusé de meurtre au premier degré, de meurtre aussi au premier degré pour la mort d'un fœtus de 8 mois et d'un crime de violence contre une personne enceinte et bien sûr pour le meurtre de M. Wondimu. Il est actuellement détenu sans caution et donc ne peut pas sortir. Voilà, cette horrible histoire est finie. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais, mais j'en doute parce qu'elle vient juste d'arriver le 8 décembre. Et dis-moi, mais alors j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, bah dis-moi si tu ne trouves pas ça, mais complètement dingue. Et là, je le dis encore, dégueulasse d'imaginer ce toré qui vit avec le corps de cette pauvre femme enceinte dans son appartement. Mais je ne comprends pas, ça dépasse l'entendement. Et c'est vrai, j'ai vraiment le chic pour vous raconter à chaque fois des histoires de plus en plus horribles. Et ça me fait penser à une histoire que je vous avais racontée d'un tueur en série qui vivait avec euh, tous les cadavres des femmes qu'il avait tuées dans son appartement. Je vous mets le lien ici si vous voulez le voir. Je voulais aussi vous dire que je trouve ça complètement dingue et affolant de se dire qu'on peut mener sa vie tranquillement. Alors là, en l'occurrence, dans une station service, faire son travail pouvoir envoyer de l'argent à sa famille en Éthiopie et du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, être tué. Je voulais vous faire bah, comme une demande, mes zigoto, vous savez que j'adore ma communauté, que je vous adore. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez, profitez-en parce que la vie est très courte. Profitez de chaque seconde, émerveillez-vous d'un arc-en-ciel, de la neige qui vient de tomber. Profitez de la vie, elle est précieuse. Bon bah, assez de blabla. Pour me faire plaisir, mets-moi un emoji essence ou station service ou un S. Et si tu ne les trouves pas, mais mets-moi-en un autre pour mon référencement. Je voulais encore vous remercier pour tout votre soutien, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires et pour ceux qui viennent de s'abonner sur ma chaîne. Merci beaucoup. Petit à petit, on monte. Je vais bientôt passer à 6000 abonnés. Vous savez, je vous l'ai peut-être pas dit, mais moi, mon rêve, mon goal, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Donc, aidez-moi, abonnez-vous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je voulais aussi remercier Caro, Caro du journal True Crime qui m'a parlé encore de cette histoire. Allez la voir sur son Instagram. C'est déjà grâce à elle que j'ai eu plusieurs histoires à vous raconter. Merci Caro. Je voulais vous dire, si jamais vous êtes dans les rayons d'une station service, mais pensez à regarder derrière vous, prenez bien bien soin de vous mes zigatos. Prenez bien bien soin de vous mes zigotos. À la prochaine fois. Bye bye.
Raja, qui était une influenceuse de 39 ans, avait déclaré aux étudiants universitaires lors d'une conférence, quand elle était invitée, qu'elle aurait déménagé à l'âge de 19 ans en Tanzanie pour travailler dans un hôtel. À cette époque, elle n'était pas connue, elle arrivait juste. Elle avait appris le Swahili et avait lancé sa carrière en tant que maquilleuse et aussi dans la mode. Très très vite, elle est devenue célèbre bah, grâce à son joli visage et puis à tous les tutos de make-up qu'elle donnait sur Instagram. Dans sa dernière publication sur Instagram le 22 novembre 2022, l'influenceuse connue sous le nom de Mayamiya a été photographiée avec Bujar Osman qui est le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord. Elle dira que cette réunion entre elle et lui visait à établir des relations diplomatiques entre son pays et la République de la Macédoine du Nord, qui est sa deuxième patrie, et la République d'Afrique du Sud. Donc cette influenceuse en Afrique du Sud macédonienne comptait, comme je vous l'ai dit, 1,2 million d'abonnés sur Instagram. Ses fans comprenaient des célébrités locales telles que l'actrice Pearl Tuzi, la chanteuse Tamara Day et la personnalité de la télévision Boiti Tulo. Elle faisait donc partie des people et tout ce qui va avec cette célébrité et cet argent. D'ailleurs, comme je vous l'explique, bah, elle profitait de jets privés, de villas de rêve et de vêtements dernier cri. Donc, tout semblait aller pour le mieux dans la vie de Maja. Quand Maja a posté une photo d'elle-même avec cette citation qui, vous allez voir avec le recul, est vraiment très troublante. Écoutez bien, elle a dit ceci. « Chaque fois qu'une femme se défend, sans le savoir, sans le revendiquer, elle défend toutes les femmes. » Et là, malheureusement, dans sa villa, le 9 à 1 est composé ce matin du 2 décembre 2022. La porte-parole de la police, Mavela Massondo, a déclaré « À notre arrivée à l'adresse indiquée, nous avons trouvé une femme dans la chambre avec une blessure par balle à la tête. Il y avait une arme à feu à côté d'elle. » Malheureusement, Maja sera certifiée décédée par les ambulanciers. Philippe Monsado, son petit ami, était là dans la villa avec elle. Il a dit qu'il ne possédait aucune arme et il a ajouté « La police ne peut pas commenter maintenant cette affaire car cela pourrait compromettre l'enquête. » La police a confirmé avoir ouvert une enquête sur la mort de cette influenceuse mais cela ne signifie pas que son petit ami n'est pas suspect. Mais alors, Maja, 39 ans, a donc été retrouvée avec une blessure par balle à la tête dans sa luxueuse maison qu'elle partageait donc avec son petit ami Philips le 2 décembre 2022. Mais nous voulons le savoir, qui est ce Philips Philips est un coordinateur de la société de cigarettes Carnilix d'Adriano Mazzotti et il a aidé le dirigeant Julius Malena à payer une énorme facture fiscale d'un demi-million en 2015. Il l'a aidé donc à échapper à bien des problèmes et on commence à se rendre compte que son petit ami Philips traîne en quelque sorte avec la mafia de là-bas. Il traîne donc dans un milieu peu recommandable et serait tout le temps accompagné de deux gardes du corps. Alors quand déjà tu es obligé de sortir avec deux gardes du corps, c'est mauvais signe dans tes activités professionnelles. Kyle Phillips a déclaré qu'au moment du drame, il se brossait les dents dans la salle de bain lorsqu'il a entendu le coup de feu provenant de leur chambre. Donc lui, il n'a rien à voir dans cette affaire. Le petit ami Phillips a déclaré aux médias locaux qu'il embaucherait son propre médecin pour effectuer une autopsie. La porte-parole dira que la police, le lieutenant-colonel Mavela Massondo, a déclaré qu'une enquête avait été ouverte à la suite du décès de Maja. La police dira... À notre arrivée à l'adresse indiquée, la police a trouvé une femme dans la chambre avec une blessure par balle à la tête. Il y avait une arme à feu à côté d'elle. La femme a été déclarée morte par les ambulanciers. C'est ce que je vous disais juste avant bah, dans cette histoire. Les parents de Janeska, mais que deviennent-ils Les parents de Janeska ont déclaré à News24 qu'ils étaient totalement sous le choc absolu et on les comprend. Ils disent qu'elle n'avait pas du tout le caractère ni la mentalité... Bah, à mettre fin à ses jours et qu'il n'y avait en plus de cela aucun signe de tristesse. Mais elle leur disait par contre qu'elle avait très peur parce qu'elle craignait pour sa vie. Les parents ont déclaré à News24 que même si on leur avait dit que la mort pouvait être liée au fait que Maja aurait mis volontairement fin à sa vie, Maja craignait elle-même pour sa vie et en avait peur. Elle disait que son petit ami avait des hommes qui travaillaient pour lui 
et qu'elle le craignait aussi, diront les parents. La famille qui se trouve en Europe ne peut pas venir en Afrique du Sud pour raison de visa et vous allez voir, c'est totalement horrible pour eux. Déjà parce que ce n'est pas le petit ami qui leur a annoncé la mort de leur fille, mais c'est carrément un ancien collègue de travail de Philippe qui a appelé les parents pour leur dire que leur fille était morte. Et ça déjà, moi je trouve ça euh, vraiment bizarre. Parce que du coup, bah, on voit que le Philippe ne prend aucune responsabilité vis-à-vis bah, -vis de ce qui se passe. Et je trouve ça même bah, de faire preuve de manque de respect, de responsabilité. Et on dira que dans le quartier, le Philippe, là, avec ce qu'il fait, c'est pas le jardin le plus fleuri. Hein, parce que franchement, ne pas appeler en personne les parents, non, moi ça me plaît pas. Une amie dira qu'elle n'était pas le genre de personne à mettre fin à sa vie qu'elle adorait sa vie et tout ce qu'elle faisait et qu'elle faisait d'ailleurs tout son possible bah, pour augmenter le nombre de ses abonnés, sortir, se promener, elle adorait ça. Sa famille dira « Nos téléphones n'ont pas cessé de sonner, tout cela est nouveau pour nous. Nous préférons rester anonymes pour protéger notre sécurité. Sachez que nous sommes en Europe et nous sommes liés là-bas parce que nous n'avons pas de visa pour venir en Afrique du Sud. Et nous savons que notre Maja est allongé là-bas, dans une morgue, et nous n'avons aucune idée de ce qui se passe réellement. Nous vivons un véritable cauchemar. Et on comprend les parents, c'est totalement horrible de ne pas pouvoir se rendre sur place et j'espère vraiment qu'ils vont vite pouvoir obtenir des visas. Une amie lui a écrit en disant « Vol très haut, très cher ami, je n'ai pas de mots, juste de l'anxiété et de la tristesse. Je ne peux pas croire que tu es parti, juste comme ça. Ton beau visage et nos blagues amusantes sont quelque chose qui me manqueront à jamais. On se retrouvera de l'autre côté. » Maintenant, comme ça vient juste d'arriver, nous attendons d'en savoir plus et je veux en savoir plus et je vous tiendrai au courant. Passons à la deuxième histoire. Robert Hoagland et sa femme Laurie, professeur d'art culinaire à Newton High School, vivaient sur Glen Road dans le quartier de Sandy Hook de Newton. Nous sommes dans le Connecticut. Ils ont élevé leurs trois fils jusqu'à l'âge adulte et le couple s'était un moment séparé pendant à peu près deux ans, mais ils se manquaient trop et ils se sont réconciliés plus tard. Laurie a déclaré qu'il commençait même à penser à leur future retraite. Malheureusement, le fils de 24 ans de Robert et Laurie, Max, avait des antécédents de problèmes avec les produits illicites, il était accro. Il avait déjà fait une cure de désintoxication plus tôt en cette année 2013. Puis, Robert va quitter son travail au restaurant pour un poste de cabinet d'avocat pour mieux s'occuper de son fils, veiller sur lui, être plus proche et éviter qu'il ne retombe dans la consommation de produits illicites. Robert et Laurie vont même parler de faire une randonnée avec Max sur le sentier des Appalaches en 2013 pour bah, faire comme une sorte de cohésion familiale, être plus proche de lui, passer du temps avec lui à l'air libre et l'empêcher encore bah, de toucher à ces substances illicites. Vous comprenez donc que ses parents faisaient tout pour aider leur enfant. Puis, Laurie, avant cela, va faire un voyage entre filles une petite semaine. Et dans la semaine précédant le retour de Laurie, deux des ordinateurs portables de la famille vont être volés. Robert en est venu à croire que son fils Max les avait emmenés pour les vendre afin d'obtenir des produits illicites. Il va envoyer un email à sa femme Laurie s'excuser bah, d'avoir laissé cela se produire et il promet d'être plus vigilant. La police apprendra plus tard que Robert s'est rendu dans un bâtiment industriel abandonné à Bridgeport pour affronter certains des hommes comme des dealers de produits illicites et aussi pour confronter Max à ce vol, dont Max rejettera la faute bah, sur les vendeurs de produits illicites. On peut dire que Robert, il n'a pas peur parce que alors moi, aller dans un entrepôt abandonné pour voir des vendeurs de produits illicites pas contents qu'on récupéré les ordinateurs, je vous avoue que je n'aurais pas eu le courage. Donc on saura que Robert s'est rendu dans ce bâtiment abandonné et il a défendu son fils. Puis, le 25 juillet 2013, 600 dollars ont été retirés des comptes bancaires de la famille. Robert et Laurie, donc le mari et la femme, vont brièvement s'entretenir par téléphone dans la soirée du 27 juillet puisque je vous le rappelle, Laurie est en vacances. 
Robert confirmera son intention de venir chercher son épouse à son retour de Turquie à l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy, donc de New York, dans deux jours. Tôt le matin, il est sorti avec la Golf Volkswagen de sa femme pour acheter des bagels pour le petit déjeuner dans une boulangerie du coin. Puis il s'est arrêté à une station mobile sur Churchill Road pour faire le plein. Des caméras de sécurité à l'intérieur l'ont même enregistré en train de payer le carburant et d'acheter une carte de l'Est des états unis à 6h45. Au retour de Robert à la maison, lui et Max ont pris le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, son fils déclara que son père bon, s'est occupé de quelques factures et qu'il a joué au Scrabble en ligne pendant un moment. Vers 10 ou 11h, Robert est sorti tondre la pelouse. Pendant ce temps, lui, le fils... Il est sorti avec la Golf Volkswagen, disant à son père qu'il s'attendait à être de retour quelques heures plus tard. Un voisin déclarera même à la police qu'il a vu les deux hommes parler sur la pelouse. C'est-à-dire que le voisin, bah, il déclarera bien qu'il a vu père et fils discuter sur la pelouse à cette heure-là. Laurie arrive à l'aéroport. Elle est toute à sa joie de retrouver sa petite famille. Cinq minutes passent, pas de Robert. Dix minutes, une demi-heure, une heure, Robert n'est pas à l'aéroport lorsque Laurie est donc arrivée à 16h. Elle a essayé d'appeler à la fois leur domicile et sur le téléphone portable de Robert, mais elle n'obtiendra jamais aucune réponse. Mais les heures et les jours vont passer et toute la famille est inquiète car on ne retrouvera jamais Robert, plus aucun signe de vie de Robert. Quelle angoisse A-t-il été enlevé, tué Tué par les malfrats que fréquentait Max, tout est possible. Et puis, les mois et les années vont passer. De nombreux témoins diront avoir vu un homme correspondant à sa description aux quatre coins des états unis et il faut l'avouer, Robert peut ressembler à tout homme. Eh bien, croyez-le ou non, mais dix ans plus tard, à environ 160 km à l'ouest de Newton, le 5 décembre 2022, les policiers sont appelés sur les lieux d'un appartement où un homme est mort d'une mort prématurée type crise cardiaque ou anévrisme, mais rien de criminel dans cette affaire. Donc les policiers sont appelés pour la mort d'un homme. Il s'appelle Richard King. Les responsables du comté de Sullivan ont travaillé en collaboration avec la police de Newton pour confirmer son identité et ce Richard King en fait... Vous vous en doutez, c'est Robert Il n'avait pas été tué, il vivait là-bas Il utilisait donc le pseudonyme de Richard King depuis novembre 2013. C'est totalement fou de se dire que le 28 juillet 2013, il est sorti de sa maison sans son téléphone portable, son portefeuille, son passeport et qu'il n'est jamais revenu. L'homme de 50 ans de l'époque a laissé derrière lui sa femme Laurie ses trois fils dans la vingtaine, sans regret, sans remords, sans jamais pendant dix ans contacter sa famille, c'est totalement dingue. Aujourd'hui, nous voici en 1989. Amanda, Mandy Stavik, est l'enfant chéri parfaite de ses parents. Elle est étudiante de première année à la Central Washington University. Quand je vous raconte cette histoire, elle est juste dans son premier semestre d'université après avoir obtenu son diplôme de l'école. Oui, parce qu'en plus d'être une jolie fille, c'est une très bonne élève. On dira que c'est la fille idéale, la chips la plus craquante du paquet. Donc, à l'automne de cette année 89, elle est à la maison pendant les vacances de Thanksgiving. C'est avec une joie immense que cette petite pause dans ses études auprès de sa famille allait lui faire le plus grand bien. Oui, parce que la cuisine rapide, sandwich et café de l'université, ça dépanne, mais bon, c'est pas le top du top. La cuisine de maman, sa chambre de jeune fille et passer les fêtes ensemble, ça m'en dit, elle adore et sa famille aussi. Pour vous parler plus d'elle, pour tous ceux qui la connaissaient, elle est l'élève vedette, elle est extrêmement sportive. Elle jouait au softball, au basketball, elle faisait de l'équitation et elle courait même sur piste. Elle donnait tout à tous les niveaux, études, sport, sociabilisation, comme si réussir chez elle était son moteur chaque jour pour se lever. D'ailleurs, toutes ses amies prenaient modèle sur elle en lui imaginant un destin magique et merveilleux. Et malheureusement, vous le savez, on est dans une DPAE et ça va basculer dans l'horreur. Et oui, personne n'imaginait malheureusement l'ampleur de la tragédie qui allait lui arriver lors de sa courte pause de vacances à la maison pendant Thanksgiving. 
Revenons donc à cette période justement de Thanksgiving. Mandy est chez ses parents et elle a déballé sa valise dans sa chambre et profite de la chaleur du foyer. Enfin Thanksgiving arrive et c'est un merveilleux repas qui s'annonce. Dinde, légumes, tarte de pécan, au chaud avec l'amour des siens. La soirée se termine et hop, au dodo pour la suite des vacances idéales. Nous sommes le lendemain de Thanksgiving. Comme Mandy prend soin de son corps et qu'elle est très sportive, elle décide d'aller faire son jogging. Elle sort donc faire son jogging et c'est sur un itinéraire habituel de quand elle vivait encore chez ses parents. Cela va lui rappeler des souvenirs et elle en a fait des kilomètres sur ce chemin. Sa mère qui lui tient habituellement compagnie, elle, en faisant du vélo, ne pourra pas venir ce jour-là bah, parce que sa sœur et ses frères sont là et qu'elle veut profiter de ses autres enfants et en plus, soyons honnêtes, elle a beaucoup de cuisine à faire pour tout ce petit monde. Et ça, ce n'est pas grave, Mandy court souvent seule et le temps passe vite. Et en plus, elle va être accompagnée de son chat Kira, un vieux berger allemand qui est resté chez ses parents et elle est ravie de courir avec lui. Donc, on fait un peu ici d'une pierre deux coups, elle est avec son chien et, et puis le chien va sortir et faire de l'exercice. Mais cela fait deux heures que Mandy est partie et elle n'est toujours pas rentrée chez ses parents. Déjà deux heures que Mandy est partie et elle n'est pas rentrée. Cela commence à semer l'inquiétude dans l'esprit de la famille. Malheureusement, son chien va rentrer tout seul quelques heures plus tard. Et d'ailleurs, cela me brise totalement le cœur, mais on en parlera plus tard à la fin de la vidéo. Les parents vont d'abord contacter son petit ami Rick Zender et ses amis, mais personne ne l'a vu. Bon bah alors là, tout de suite, la famille va appeler la police. Apparemment, elle est allée faire du jogging vers 14h30, portant un pantalon de survêtement bleu et un haut de couleur claire. Elle portait également des chaussures rayées bleues. Une recherche massive va commencer alors pour cet enfant de la région, comme on dit, incluant la police, les habitants de la localité, les voisins, les amis et tous les gens de la région. Tout le monde se mobilise et sont au taquet du taquet pour retrouver Mandy. Ce jour-là, un livreur l'a vu courir dans une des rues proches de la maison de ses parents. Et un ami de son frère a vu Mandy aussi courir dans le quartier. Un témoin a vu une camionnette roulant près d'elle avec deux hommes dans la trentaine et un autre témoin dira qu'il a vu Mandy avec un homme qui marchait derrière elle. Un croquis sera même fait d'après les dires de ce témoin et je trouve ce croquis euh, totalement effrayant. Ce qui devient plus inquiétant, c'est que deux jours après le début des recherches, ils ont trouvé son pantalon de survêtement dans les bois et ça, oui... Pff, la famille se ronge les sangs. Cependant, il n'y avait aucun signe de Mandy. La mère de Mandy, Mary, a été appelée pour identifier son pantalon. En raison de faux espoirs et de l'état délabré des vêtements, Mary ne les a pas tout à fait reconnus comme étant ceux de Mandy. L'affaire va faire exploser une tempête médiatique car il était inhabituel pour le paisible comté de Whatcom d'être témoin de quelque chose comme ça. Une enfant du pays avait été peut-être enlevée. Les résidents de la communauté ont commencé à se sentir en danger pour la première fois de leur vie. Les recherches se sont poursuivies intensivement, sur terre, sur l'eau, dans les bois, autour des larges périmètres de son itinéraire de jogging. Malheureusement, le troisième jour de la recherche, le 27 novembre 1989, le corps de Mandy a été retrouvé flottant dans la rivière Nonsac. Le corps a été localisé par un bateau des pompiers du district voisin. Il dérivait lentement pour vérifier les zones. Son corps était coincé sur des débris de rivière, incapable de flotter plus loin, pris par la vase. Le corps de Mandy a été récupéré par le sergent Ron Peterson, qui avait récemment suivi une formation pour laquelle il était au courant des preuves ADN. Afin de ne pas altérer ses preuves, il a dû entrer dans l'eau et soulever son corps pour le mettre dans un sac mortuaire. Il a déclaré « C'était extraordinairement dur parce que c'était une jeune étudiante, une jeune fille, la fille américaine de notre communauté. Et pour moi, quand je l'ai regardée, je n'ai pas vu Mandy, j'ai vu ma fille. » Le corps de Mandy a été retrouvé sans aucun vêtement sur elle, à l'exception de ses chaussures et ses chaussettes. Elle ne portait rien d'autre. Le rapport d'autopsie a révélé qu'elle s'était noyée. Les détectives ont rassemblé d'autres éléments de preuve, tels que des écorchures et un échantillon de fluide corporel masculin. Et aussi, malheureusement, une grave blessure à la tête qu'elle avait. Et pour comprendre ce qui était arrivé à Mandy, 
une autopsie pointilleuse va avoir lieu. Selon cette autopsie, elle avait été enlevée, abusée, frappée à la tête, puis jetée dans la rivière. L'affaire était un choc horrible pour toute la région. Ils étaient horrifiés de tant de barbarie et de cruauté dans leur jolie petite ville tranquille. Mais quel monstre pouvait bien faire ça L'enquête va durer des années et des années avec plusieurs suspects probables. Cependant, en raison de l'absence de toute percée dans l'affaire, elle était sur le point d'être classée comme une affaire non élucidée, un cold case. Et en 2013, deux mamans, Heather Breakstrom et Marily Anderson, ont eu une discussion. Elles étaient toutes les deux au centre aquatique avec leurs enfants et elles vont blablater. Une journée donc tout à fait banale pour ces deux personnes et surtout bah, une journée tout à fait banale dans la vue de Deezer qui va basculer car l'autre maman, Mary Lee, va lui avouer qu'elle sait qui a tué Mandy, que c'était un homme appelé Tim Bass. Quelle horreur car il vivait dans la même rue que Mandy et la maison de ses parents. Et pire, il était ami avec l'un des frères de Mandy. A noter que ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que la police à l'époque ne l'a jamais interrogé ni pris son ADN. D'ailleurs, Heather racontera que Tim avait déjà essayé de la toucher de force sur les cuisses, mais qu'elle n'avait pas voulu. Et Merrily elle-même avait eu le même genre de problème avec lui et elle l'avait menacé d'appeler la police pour le faire partir. On peut donc en conclure qu'il essayait avec toutes les jeunes filles du quartier et qu'il avait un esprit vraiment pervers et forceur. Marily avait eu très peur, mais quand elle avait discuté des années plus tard avec Heather, elle avait réussi à se décider à parler. Tim habitait à quelques pas de la maison familiale de Mandy et était, comme je vous l'ai dit, ami avec son frère. De plus, il avait été à la même école que Mandy, il la connaissait. Le loup rôdait dans les parages et il avait 22 ans à l'époque quand Mandy a été tué. Six semaines après le meurtre de Mandy, il a épousé une jeune fille, Gina Malone, en précipitation et ils ont quitté la région. Non mais alors on fait une parenthèse, imaginez cette jeune fille, Gina, qui a épousé le team là, l'abuseur et le tueur, bah justement la pauvre, elle ne se doute pas qu'elle a épousé un monstre, c'est horrible à cette heure, ils avaient déjà trois enfants et ils travaillaient comme livreurs dans une boulangerie. La police s'est rendue au domicile de Tim pour l'interroger, mais celui-ci au début ne se souvenait même pas de Mandy. Et ça, ça leur a paru bizarre parce que tous les habitants de la région ne l'avaient jamais oublié, n'avaient jamais oublié cette affaire des années après. De plus, il va refuser de donner un échantillon d'ADN prétextant ne pas avoir confiance en la police. La police en a parlé avec le manager de Tim, lui expliquant qu'elle devait trouver quelque chose à leur fournir avec l'ADN de Tim dessus. Cela va prendre trois mois et un jour, la manager de Tim va réussir à subtiliser un gobelet et une canette de coca avec l'ADN de Tim dessus. Et à votre avis, l'ADN va matcher. Imaginez là encore le délire de la situation pour la managère, quand elle devait subtiliser bah, les objets avec l'ADN, c'est digne d'une série policière. Comme je vous l'ai dit, bah, bien sûr, l'ADN va matcher. Il correspondait à se trouver sur le corps de Mandy. On a pu mettre Timothy Bass en garde à vue en 2017. Il dira pour se défendre qu'il avait à cette époque une liaison secrète avec Mandy bah, pour expliquer le fluide corporel trouvé sur Mandy. Mais la police ne l'a pas cru du tout. Après 30 ans de vie tranquille, Tim s'est rendu au tribunal et il plaidera non coupable. A noter qu'il avait demandé à sa femme de lui fournir un alibi pour le jour de la mort de Mandy et que pris à la gorge 30 ans après, il a demandé à sa propre mère Sandra de dire que c'était son mari et donc son père qui avait tué Mandy et il a dit à sa mère « bah c'est pas grave, hein, mon père est mort donc t'as qu'à dire que c'est lui pour me défendre ». Heureusement, la mère n'a pas voulu le faire. La femme de Tim, après avoir demandé le divorce, avouera que tout au long de son mariage, son mari était contrôlant jusqu'à lui dire à qui voir, comment s'habiller et il pouvait même devenir violent. Elle dira être restée avec lui pour les enfants. Le frère de Tim, Tom, bon alors là c'est original, hein, Tim, Tom, beaucoup d'imagination pour les prénoms des enfants. 
Donc le frère de Tim, Tom, dira qu'une fois une petite amie de Tim avait dit qu'il était devenu fou, qu'il l'avait attiré dans sa chambre, l'avait battu, qu'il avait pris une arme et avait tiré dans le plafond parce qu'elle voulait le quitter. Il dira que depuis, il méprisait les femmes. D'ailleurs, vous allez voir, c'est charmant, mais le Tim n'appelait pas sa femme par son prénom Gina, mais l'appelait femme. Il lui disait « femme fait ceci, femme fait cela ». Il a ensuite été jugé et condamné à plus de 27 ans de prison en 2019. Il n'a pas eu perpétuité car il n'a pas été prouvé que ce meurtre avait été fait avec préméditation. C'est ainsi que la justice pour Mandy Stavik est intervenue 30 ans après sa mort. Je dois vous dire aussi quelque chose de très étrange et de très triste pour la mère de Mandy. C'est que Brent, Brent Stavik, son frère, a été tué en Alaska alors qu'il chassait à l'arc. Accident ou meurtre, on ne le sait pas car l'enquête n'a jamais abouti et c'est resté bah, en accident. Mais la mère n'en est pas convaincue et je trouve ça très très bizarre. Commençons avec Chris le père. Il est né le 20 mars 1977 aux états unis de Ron Coleman le père et Connie Coleman la mère. Il a grandi dans une famille très chrétienne. L'église a donc été toujours très présente au cœur de la famille de Chris Coleman. Ses parents, Connie et Ron, sont co-pasteurs de la Grace Church à Chester. Lui, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il s'est inscrit chez les Marines. En mai 1999, alors qu'il assistait à un séminaire de formation à la base aérienne Lockland à San Antonio, il va rencontrer sa future épouse, Sherry. Ils sont sortis ensemble pendant quelques mois avant d'échanger leurs vœux de mariage. Plus tard, il a été embauché par Joyce Meyer dans le cadre de son équipe de sécurité. Il gravit rapidement les échelons et est nommé garde du corps principal de Joyce Meyer, qui est une célèbre télévangéliste chrétienne. Donc vous voyez, on reste toujours dans le milieu chrétien. D'ailleurs, cette fameuse Joss Meyer, sa patronne, est une vieille amie des parents, les Coleman, et elle connaissait Chris depuis qu'il était petit garçon. Même si son mariage avec Sherry était plein de hauts et de bas, bah lui, il n'était jamais à la maison en raison de la nature de son travail qui était garde du corps de Joyce Meyer. Il la suivait partout, donc bah, H24, 24 heures sur 24, et il n'était pas chez lui puisqu'il était avec sa patronne en train de la protéger. Donc, bah, comme je viens de vous le dire, il passait la plupart de son temps à voyager avec Joyce Meyer. Et le couple a eu de la chance car il va avoir deux adorables fils. Ils ont accueilli leur premier enfant, Gareth Coleman, le 20 avril 1998. Moins de deux ans plus tard, la famille a eu la chance d'avoir un deuxième bébé, Gavin Coleman, né en 2000. Cette famille donc de quatre personnes vivait dans un immeuble de deux étages à Columbia, dans l'Illinois, et pour tout le monde, ils semblaient extrêmement heureux. Pourtant, Chris va recevoir des emails effrayants et menaçants qui disaient « Dites à Joyce d'arrêter de prêcher, votre patronne ou la famille de Chris mourra, je les tuerai tous pendant qu'ils dorment. » Mais quelle horreur de recevoir des emails comme ça Mais l'inquiétude va grandir quand une de ces menaces va être déposée dans sa boîte aux lettres à l'extérieur de la maison Coleman. Tout le monde a commencé à s'inquiéter parce que c'est une chose de recevoir des emails, mais c'en est une autre d'avoir des lettres de menaces chez soi, à son adresse, dans sa boîte aux lettres. La mère de Chris Connie dit que Sherry avait très peur car ses lettres donc avaient été livrées en plus quand son mari voyageait avec Joss Meyer à Hawaï. À son retour, le mari va déposer plainte auprès de la police. Mais qui peut en vouloir à cette famille et pourquoi Heureusement, leur voisin d'en face, M. Barlow, est un détective de police. Et lui, il va retourner sa caméra vers la maison des Coleman. Mais malheureusement, nous sommes dans une DPAE. Et vous vous en doutez, cette histoire va très mal finir. Nous sommes le matin. Chris va se réveiller très tôt. Il va au gymnase pour sa routine d'entraînement. Nous sommes le 5 mai 2009. Il est dans sa salle de sport. Et là, il va commencer à s'inquiéter. En effet, il a envoyé plusieurs SMS à sa femme, elle ne répond pas. Il a téléphoné, elle ne répond pas. À 6h43, il a appelé le fameux détective, son voisin, pour lui demander de vérifier chérie et les enfants car personne ne répond au téléphone. Après avoir reçu l'appel de Chris, le détective va foncer 
Chez la voisine, ça ne répond pas, il va donc appeler ses collègues policiers. Les policiers vont se déplacer jusqu'à la maison des Coleman. Ils vont sonner, frapper à la porte, mais aucune réponse. Les agents décident d'entrer par la fenêtre. Et la vision d'épouvante ils vont voir des inscriptions de peinture rouge aérosol sur les murs. Ces inscriptions sont terrifiantes. Mais le pire est à venir car la scène qui suit est intolérable pour les policiers. Chéri et ses enfants sont tous morts, tous les trois sur leur lit étranglés. Chéri Coleman, la mère, avait trois marques de ligature défensive qui indiquaient qu'elle s'était débattue, défendue et battue durement. Elle avait aussi un œil au beurre noir. Puis Chris Coleman est arrivé sur les lieux, mais il a été empêché d'entrer dans la maison. Après avoir été informé de la mort de sa femme et de ses enfants, bon, il versera quelques larmes, mais qui, au dire des policiers, sonnait fausse. Il n'a jamais demandé de détails sur le meurtre. La police a également remarqué qu'il essayait de couvrir des égratignures sur son bras en frappant son bras sur la civière de l'ambulance énervé par ce qui venait de se passer. A noter que Chris serait arrivé ce matin-là, 5 minutes avant la police, et serait rentré dans la maison. Immédiatement, il est devenu le principal suspect des meurtres de la famille Coleman. Il va être arrêté chez ses parents. Son père criera qu'il ne peut pas avoir fait quelque chose dans cette histoire, et les voisins seront choqués de voir le père et le fils, bah, le père crier et le fils être emmené par les policiers. Chris Coleman va être interrogé. Amené au poste, il dira que le soir, il s'est endormi dans les bras de sa femme et qu'elle était bien vivante et que quand le lendemain, il est parti à la gym, elle était vivante. Il dira aussi aux policiers bah, qu'il n'avait que sa femme dans sa vie et qu'il n'avait pas de liaison. Sauf que pendant ce temps, Tara, une jeune femme, est interrogée par la police et elle va tout raconter. Le policier commence avec cette question. « Depuis combien de temps êtes-vous en couple avec Chris ?» Et Tara répondra « Depuis fin novembre, début décembre. »« Où avez-vous été en vacances et en week-end ensemble ?»« Euh, Phoenix et Hawaï, Maui. »« Qu'est-ce qu'il dit à sa femme quand il part ?»« Il dit juste qu'il va travailler. »« Donc sa femme chérie n'est pas au courant de votre liaison ?»« Si, je pense qu'elle s'en doutait. »« D'ailleurs, pour moi, pour me rassurer, il prenait toujours des photos avant d'aller dormir pour me montrer qu'il dormait tout seul et qu'il ne couchait pas avec elle. Vous voyez maintenant, à nous, il a dit tout le contraire. Il nous a dit que c'était un mariage tout rose, tout parfait. Ah non, c'est faux. Il ne s'embrasse plus. Vous y croyez beaucoup à cet amour. Vous êtes même allé visiter des sites sur internet de mariage et vous avez regardé des bagues. J'ai regardé des trucs, mais vous savez, avec son travail, ce n'est pas facile. Il ne peut vivre avec une femme que s'il est marié. Quant à lui, Christ a insisté sur le fait que sa femme et ses enfants étaient bien vivants lorsqu'il est parti pour le gymnase. Mais les rapports médicaux indiquaient que les trois étaient morts à 5h30 du matin, à peu près au même moment où Chris aurait quitté la maison. Puis tout va se précipiter car toutes les preuves, une à une, accusent Chris. Les images de vidéosurveillance de la maison du voisin ont montré que personne d'autre n'était entré ou sorti de la maison après son départ au gymnase. Il n'y avait aucun autre ADN sur les corps à part le sien. Un relevé de crédit a révélé que Chris avait acheté de la peinture aérosol rouge, la même utilisée dans la maison. Les emails menaçants remontent jusqu'à un compte que Chris avait créé six mois avant le drame. Les trois sont morts entre 3 et 5h30 du matin alors que Chris était encore à la maison. Les gros mots pulvérisés sur les murs et les couvertures correspondaient à l'écriture de Chris. Bon là, on a affaire à un très bon connard qui n'a pas inventé l'eau chaude, ni le fil à Noël Beurre. Je suis horrifié. Le motif du meurtre du trio était la liaison de Chris avec une femme connue, donc sous le nom de Tara. Allez, lui aussi, il voulait le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Lors de l'interrogatoire, la police a découvert donc cette fameuse liaison. Et comme il voyageait tout le temps, bah, son travail lui permettait de mener cette double vie. Il la vivait depuis 2008 avec Tara Lins, barman et serveuse. Il s'était rencontré par l'intermédiaire de Sherry, puisque figurez-vous, Tara était l'amie d'enfance de Sherry, la femme de Chris. Tara et lui avaient donc une liaison. Tara et lui s'envoyaient des selfies, des vidéos sexy et s'écrivaient tout le temps. Ils passent des vacances ensemble et des week-ends romantiques avec l'excuse du travail de Chris. 
et comble du comble, Chris avait donné à Tara une bague de promesse, lui promettant donc un futur mariage. Euh, j'ai une question à vous poser. Tous les Chris, là, Chris Watt et ce Chris Coleman, ils sont tous comme ça Et comme il était hors de question qu'il divorce de Sherry, puisque sa patronne, Joss Mayer, avait clairement déclaré que le divorce des employés entraînerait un licenciement, et que Tara, elle, elle lui a donné un ultimatum, soit il quitte sa femme, soit ils n'étaient plus ensemble. Chris a promis à Tara que les papiers du divorce étaient prêts et que sa femme serait signifiée le lendemain à l'approche de la date limite que lui avait fixée Tara. Et au début du 5 mai 2009, les meurtres au domicile de Chris Coleman se sont déroulés, conduisant à son arrestation et à être le principal suspect. Il purge actuellement sa peine à l'établissement correctionnel de Dodge Wopun dans le Wisconsin. Le procès très médiatisé a commencé en avril 2011. Là enfin, il va quand même admettre avoir une liaison avec Tara. Cependant, il va plaider non coupable du meurtre de sa femme et de ses fils. Chris a été reconnu coupable de trois chefs de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et perpète. C'est perpète En 2014, Chris a fait appel du verdict mais sa condamnation a été confirmée. L'histoire de Chris Coleman et des meurtres de la famille Coleman est quelque chose d'inexplicable tellement elle est horrible. Cela peut être décrit comme un enchantement de croyances, d'obéissance à sa patronne, de liaison d'adultère, de fausses promesses et d'horreur qui pousse un homme au pied du mur à éliminer mais toute sa famille et même ses deux fils. La famille de Christopher Coleman a organisé des funérailles pour les victimes le 9 mai à Chester, mais la famille de Chéri, vous vous en doutez, n'a pas voulu et a fait dans une morgue à Isdale dans l'Illinois, une banlieue de Chicago, pour une visite séparée de l'autre famille le 11 mai. Bien sûr, bah, Christopher Coleman n'était pas invité. Melissa Ann James est née en mars 1977 dans le New Jersey. Elle a grandi en Floride, elle est professeure de danse classique, hip-hop et jazz. À 19 ans, elle a ouvert son propre studio de danse en Floride car elle aimait les enfants et elle voulait tout naturellement leur apprendre à danser. Malheureusement, son studio de danse a fait faillite. La pauvre, c'est la loose Mickey Malouze. Puis en 2005, Melissa a déménagé à Las Vegas, ville de lumière, pour ce qui semblait être une opportunité d'emploi dans le fitness. Nouvelle vie, nouveau départ pour Melissa, elle est aux anges. De plus, elle va passer ses fêtes de Noël avec sa famille. Mais là, à la fin de cette année, les rêves de cette danseuse de 28 ans vont malheureusement être brisés. Elle ne passera pas Noël avec ses proches, et ben oui, parce qu'on est dans une DPAE. Malheureusement, le 14 décembre 2005, des rapports de police font état d'un incendie à l'extérieur de Las Vegas dans le désert. Les autorités ont trouvé une voiture incendiée. Malheureusement, une fois l'incendie maîtrisé, ils ont trouvé le cadavre de Melissa à l'intérieur du coffre. Alors que les restes étaient gravement brûlés, l'autopsie a révélé que son visage avait été enveloppé de rubans adhésifs. Il y avait même une cravate de peignoir et un fil autour de son cou suggérant l'étranglement. Mais qui a tué Mélissa et pourquoi La plaque d'immatriculation sur la voiture qui n'était pas à Mélissa ont conduit la police à Kelly Ryan, une passionnée de fitness qui avait déjà remporté plein de compétitions. A l'époque, elle était mariée à Greg Titus, un bodybuilder bien connu et entraîneur de célébrités. Revenons en arrière. À l'époque, quand Greg a rencontré sa future femme Kelly, ils sont tombés fous amoureux. Love et fitness. Ils ont déménagé à Las Vegas et se sont mariés en juillet 2000. Ils vont se marier à la Little White Wedding Chapel. Ils sont devenus très rapidement des célébrités du fitness. Ils ont fait plusieurs couvertures de magazines ensemble, des expositions de fitness, etc. Dans ce milieu, c'est le couple phare à la mode, tout le monde veut les fréquenter. Débordés de travail et de propositions, ils ont rapidement embauché une assistante pour les aider et c'est Mélissa. Mélissa aurait rencontré Greg en 2001 et lui, il avait totalement flashé sur elle. Ah bah là direct, il va la convaincre de déménager à Las Vegas 
pour aider à tenir un magasin de vêtements et être leur assistante. Elle a finalement emménagé avec le couple et ils étaient tous les trois devenus bons amis. Et les trucs à trois, c'est pas la joie, moi je vous le dis. A savoir que Greg Titus a été arrêté dans les années 90 pour avoir vendu de l'exta et avait également été testé positif au stéro Dans le passé, il était super ouvert sur l'utilisation de ces substances et dira « Mec, vous n'obtiendrez pas de gros muscles si vous n'utilisez pas de stéro. » D'ailleurs, Melissa avait dit à sa mère à l'époque que Greg et Kelly ne l'avaient jamais payé et qu'ils étaient souvent dans un état de paranoïa alimenté bah, par toutes ces substances illicites. Ah bah, bonne équipe de bras cassés le couple là Revenons à l'enquête. La police a immédiatement parlé avec Kelly et Greg. Kelly a dit à la police qu'elle ne savait pas où se trouvait sa voiture et croyait que Melissa l'avait empruntée. Ils ont affirmé qu'elle les volait régulièrement en retirant de l'argent sur leur compte, bah en utilisant leur carte de crédit sans autorisation. Mais il semblait qu'il y a plus dans cette histoire qu'ils ne laissaient l'entendre. Ça sent le roussillon. Greg a finalement dit à la police qu'il avait eu une liaison avec Melissa et Kelly ne le savait pas. Kelly et Greg ont d'abord été relâchés parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver qu'ils étaient impliqués dans la disparition de Melissa. What Quoi encore Relâchez eux Cependant, le couple a ensuite quitté la ville au milieu des soupçons croissants. Ah ben bah voilà, il leur échappe. Selon l'ami de Kelly, Megan Follet, le mariage du couple était en difficulté, le déménagement de Melissa dans leur maison aurait causé beaucoup de friction puisque lui, bah, il a flashé sur elle. De plus, ils avaient des antécédents de consommation de produits illicites. Megan a également dit à la police qu'elle était chez Kelly Y lorsque Melissa a disparu. Elle était censée rendre visite à sa famille dans le New Jersey le 14 décembre 2005, mais elle n'ira jamais. Megan a déclaré que Kelly lui avait raconté comment une dispute entre elle et Melissa était devenue incontrôlable, entraînant des conséquences horribles. Selon Megan, Kelly a utilisé un pistolet taser sur Melissa pour la maîtriser, après quoi Greg aurait attaqué Melissa. Ensuite, Megan dira que Kelly lui aurait parlé d'une injection de stupéfiants faite à Melissa. Une autopsie en effet a révélé une forte concentration de morphine dans le système de Melissa en plus d'autres médicaments. De plus, il y aura une autre fuite d'un ami qui dira qu'il aurait vu une femme s'écrouler après avoir été tasée. Le couple a finalement été retrouvé à Boston dans le Massachusetts dans une maison. Kelly sera arrêté dans le salon et Craig à l'extérieur. Les autorités ont leur petite idée sur ce qui s'est passé pour Melissa. Melissa et Kelly auraient eu une bagarre qui se serait terminée par la mort de Melissa. Des images de surveillance d'un Walmart montraient Kelly achetant de l'essence et Craig l'aidant à les charger dans la voiture qui a finalement été retrouvée brûlée. Les enquêteurs pensaient que cela s'était produit bah, après la mort de Melissa et heureusement. Anthony Cross, l'un des amis de Craig, a été vu près de la scène du crime avec une lampe de poche trouvée ensuite dans le véhicule en feu. Craig dira, plus tard, que cette nuit-là, il était rentré chez lui trouvant sa femme et Melissa en train de se battre et que là, il a vu Melissa attaquer Kelly. Craig a déclaré « Ma femme était au sol avec des fléchés de taser dans la jambe. Il y avait du sang sur son visage et sa chemise. Melissa se tenait là avec le taser à la main. Ensuite, je devais sauver ma femme et j'ai attaqué et étouffé Melissa. » Puis Greg et Kelly monteront dans leur chambre pensant que Melissa était morte. Mais non, ils diront qu'elle n'était pas morte et qu'elle mourra d'une overdose. Précisant que Kelly et Melissa se droguaient depuis quelques jours et que c'est ce qui a précipité l'accident, ce n'était donc pas leur faute. Greg dira qu'ils avaient paniqué et qu'ils avaient essayé de se débarrasser des preuves en brûlant le corps de Melissa. Cependant, en mai 2008, alors âgé de 43 ans, Greg a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré, d'enlèvement et d'incendie criminel. Il a été condamné à 21 ans plus 55 ans derrière les barreaux. Les dossiers de la prison indiquent qu'il est toujours au centre correctionnel de Lovelock dans le comté de Persing au Nevada. Kelly, alors âgé de 35 ans, a plaidé coupable d'incendie criminel et elle a plaidé Alford, alors c'est un plaidoyer de culpabilité devant le tribunal pénal où l'accusé n'admet pas réellement sa culpabilité, il se protège. 
Kelly écopera donc de 6 à 26 ans de prison. Apparemment, alors qu'il était en prison, Craig a tenté d'arranger un coup contre trois personnes qui devaient témoigner contre lui. Mais bon, ne vous inquiétez pas, la police y a immédiatement mis un terme. A savoir que les deux ont divorcé pendant leur incarcération. Et là, accrochez-vous, Kelly a été libérée sur parole en octobre 2017, après avoir passé seulement 9 ans en prison, mais c'est beaucoup trop peu. Depuis lors, Kelly a gardé un profil bas et il semble qu'elle vit toujours à Las Vegas. Leslie Bacinelli a grandi dans le hameau endormi de Moscou. Alors, ce Moscou-là est en Pennsylvanie, aux états unis Oui, oui, il y a une ville aux états unis qui s'appelle Moscou. Et oui, Leslie Bacinelli a donc grandi à Moscou, en Pennsylvanie. Leslie a acquis une réputation pour son approche heureuse de la vie. Elle est même insouciante et très souriante. Après le lycée, Leslie a commencé à sortir avec un certain Tim. Mais qui est ce Tim Ce Tim s'appelle Tim McGough. Et la meilleure amie de Leslie, Cricket Boyd, dira qu'elle n'était pas vraiment sûre que Tim serait l'homme de la vie de Leslie. Hein, tout de suite, là, l'énergumène, elle ne le sentait pas du tout. Elle dira « Quand j'ai rencontré Tim pour la première fois, je l'ai trouvé très rude, brutal, vraiment bourru. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas nous connaître et qu'il voulait juste être avec Leslie. J'ai donc demandé à Leslie « Es-tu sûr d'être avec lui ?» Elle me répondra « Eh bien, nous sommes juste un nouveau couple, je ne peux pas le savoir. » Malheureusement, au fil du temps, d'autres amis de Leslie vont s'apercevoir que ce Tim-là il est vraiment bourru et même avec Leslie. Une amie dira « J'ai remarqué qu'elle n'était même plus autorisée à sortir avec nous. Elle a commencé à être isolée de tous. Il la voulait pour lui tout seul. On se rendait tous compte que ce n'était pas une relation de couple normale. Il semblait qu'il y avait en plus beaucoup de disputes entre eux car il était contrôleur. Il la punissait même. C'est vraiment le terme que j'utiliserais. Il la punissait comme une enfant. » Et cela aussi aura été dit par le père de Leslie, Charles Baccinelli. C'est alors que Leslie n'en peut plus de ce team, il est bien trop contrôlant. Et alors qu'elle allait le quitter, Mère Nature a lancé une bombe. Elle va tomber enceinte d'un petit garçon qu'ils appelleront Colin. Et oui, et donc Leslie, bah, comme elle est enceinte de Tim, elle va rester avec lui et ne le quittera pas. Tout le monde dira que la grossesse était inattendue et qu'en plus aucun des deux n'avait l'argent nécessaire pour fonder un foyer, élever un enfant, mais pourtant ils resteront ensemble. C'est alors que Charles Baccinelli, le père de Leslie, dira que lui et sa femme ont beaucoup discuté et ont décidé de les accueillir dans leur maison. Malheureusement, le team, le père de l'enfant et le petit ami de Leslie va se mettre à déprimé et à boire de plus en plus alors que vous l'avez bien compris il vit pourtant chez ses beaux-parents mais il ne s'en cache pas et il ramène de plus en plus de packs de bière et les vit dans une journée le père de Leslie dira qu'il travaillait de moins en moins qu'il était tout le temps collé au réfrigérateur rempli de bière de haut en bas il passait la plupart de son temps dans l'arrière salle au niveau inférieur de la maison à regarder la télévision à boire, mais le père de Leslie a essayé d'en parler avec lui, mais comme je vous l'ai dit, Tim est un homme très bourru, et lui, Charles, le père de Leslie, est un homme très prévenant, et il n'ose pas trop se mêler des affaires du couple. Leslie se confiera même à sa famille et à ses amis, en disant que la forte consommation de son compagnon avait transformé son compagnon en monstre. Il était passé de petit ami contrôlant, manipulateur et jaloux à un père et compagnon violent et fou. Alors là, euh, je vous le dis clairement dans le chandelier, lui le team, c'est pas l'ampoule qui brille le plus. Et on en parlera à la fin de la vidéo, mais je trouve que le père n'a peut-être pas assez protégé sa fille à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, on est dans la maison du père et j'estime que c'est au père de faire la loi. On en parlera plus tard. La mère de Leslie, Debra Bacinelli, dira « Il l'a étranglée à un moment donné, l'a poussée pendant qu'elle était enceinte et l'a fait tomber au sol. Elle arrivera à un point où elle pensait ne plus vouloir vivre comme ça et nous étions tout à fait d'accord avec elle. » Mais Leslie, allait savoir pourquoi, aimait toujours Tim. Et au lieu de mettre fin à sa relation, mais Leslie va vouloir un deuxième enfant. 
Et pourtant, dans un couple, on le sait, un enfant ne peut pas sauver un couple et bien souvent même, cela empire la situation. Donc Leslie va attendre un deuxième enfant et sa famille dira « À ce moment-là, c'était des cris de Tim dans cette maison, aussi bien envers Leslie que vers Colin l'enfant. Vous vous rendiez compte que l'arrivée de ce petit Colin n'avait rien changé. Elle ne voulait plus de cette vie et de cette situation pour elle et ses enfants. Elle était en train d'ouvrir les yeux. » Et oui, en effet, Leslie marchait sans cesse sur des coquilles d'œufs avec son compagnon et elle se rendait compte enfin que pour elle et ses deux enfants, elle ne voulait plus de cette vie-là, elle avait mûri. Donc enfin, Leslie a trouvé le courage de finalement quitter son petit ami Tim. La vie faisant bien les choses, alors que cela ne fait que quelques semaines qu'elle a quitté Tim, elle va retrouver par hasard son amour d'enfance et ils vont commencer à se parler et vont finir au bout de quelques semaines par retomber amoureux. Ce jeune homme s'appelle Greg Hoover et il a lui aussi deux enfants, deux petites filles et ils vont former ainsi une jolie petite famille recomposée avec Leslie, Greg et leurs quatre enfants. Greg dira « Notre relation semblait assez parfaite, nous avons eu beaucoup de bons moments, nous rions tout le temps. » Mais il y avait quelqu'un qui pensait que ce n'était pas si parfait que ça, l'ex Tim McGoff. Il n'était pas content du tout. Il pensait que Leslie, en sortant avec son amour d'enfance, ruinait sa vie en quelque sorte. Et vous allez voir que malheureusement, toute sa vie de violence qui était derrière elle avec ce Tim, ben, ce n'était pas fini. Car oui, je le rappelle, on est dans une DPAE et mes histoires généralement ne se finissent malheureusement jamais bien. Donc, après ce qu'elle a dit être 13 ans de violence émotionnelle et physique comme je vous l'ai dit, bah Leslie pensait avoir retrouvé le bonheur grâce à cette relation avec Greg Hoover. Mais pendant ce temps-là, plus loin, Tim McGough, l'ex bouillonné à propos de la relation entre Leslie et Greg. Et c'est malheureusement pour toute victime de violence, le risque le plus élevé qu'elle encourt quand elle quitte bah, cette personne violente. Ce sont vraiment des statistiques établies. Beaucoup de femmes ou d'hommes meurent en quittant leur conjoint car l'autre conjoint à ce moment-là va péter un plomb et ne supporte pas la séparation et tue l'autre. Mais ça, Leslie, elle ne le savait pas. Tout le monde pensera qu'elle n'avait pas réalisé à quel point la haine qu'il avait pour elle était importante, diront ses proches. Cette haine a atteint son point d'ébullition un week-end lorsque Tim devait rendre visite à ses fils. Car les garçons ne voulaient pas voir leur père. En effet, ils préféraient jouer à la maison avec les enfants de Greg, deux petites filles. En ce début d'année 2015, ce soir-là, eux, Leslie et Greg ont laissé les enfants avec leurs grands-parents. Ils se sont rendus au magasin pour leur acheter de la glace et louer un film. Une super soirée en perspective en famille se préparait. Leslie a enfilé une écharpe épaisse pour se protéger du froid hivernal. Mais croyez-moi, le froid, à ce moment-là, ça va être le cadet de ses soucis. Immédiatement après qu'il soit sorti de l'allée, Greg, lui, il a su que quelque chose n'allait pas. Il dira « Une voiture s'était arrêtée juste derrière nous et j'ai demandé à Leslie si elle avait remarqué des phares quand nous sommes sortis de l'allée. Elle m'a dit que non et je me suis dit « Mais d'où sort cette voiture ?» La voiture a enfin disparu et nous avons continué notre route. Nous avons parcouru quelques kilomètres et là, il y avait cette voiture garée sur le bord de la route. J'ai trouvé ça étrange car elle nous avait dépassés, mais nous n'y avons plus pensé. Puis nous sommes allés au supermarché. Et là, la peur commençait à monter. Sur le chemin du retour du supermarché, cette mystérieuse voiture réapparaît. Nos cheveux se sont dressés sur notre nuque. Il n'y avait plus de coïncidence. Je me suis arrêté au stop et j'ai regardé Leslie et j'ai dit « Il y a la même voiture que tout à l'heure. Je pense vraiment que nous sommes suivis. »« Il faut appeler la police. Il faut appeler la police. Cela me fait peur. » En fait, Leslie et Greg sont suivis par un fou dangereux. Car soudain, ils vont réaliser que c'est Tim McGroff, l'ex, qui les suit. Mathieu Sianfici, officier de police de l'arrondissement de Moscou aux états unis reçoit l'appel. Il dira « J'étais le seul de service à Moscou cette nuit-là. 
C'est un genre de travail très dur pour une seule personne dans une petite ville bah, quand vous êtes seul, mais je leur ai dit que j'y serai dès que possible. Greg va reprendre la route et essayer de semer Tim, mais cela va échouer. Leslie, pendant ce temps-là, va encore essayer d'appeler le 911 car ils sont terrorisés. Ils diront tous les deux qu'ils s'attendaient même à ce qu'ils leur tirent dessus, ils étaient effrayés, c'était un moment horrible. On va entendre un appel au 911 où on peut entendre dans la bande son Tim Lex leur foncer littéralement dessus avec sa voiture dans leur voiture. Il y a eu un choc effroyable. C'était violent, il venait de les percuter à l'arrière. Il les a frappés si fort que ça a fait partir leur voiture sur le côté de la route dans leur avant. Tim s'avançait vers eux et passait du côté passager et Greg dira qu'il pensait que c'était peut-être la fin, qu'il allait les tuer. Toujours au téléphone pendant ce temps-là avec le 911, Leslie sort de la voiture en criant « Il va nous tuer Il va nous tuer !» Greg dira qu'il pouvait le voir au milieu de la route et que tout d'un coup, Tim va attraper Leslie par sa queue de cheval d'une main et de l'autre tenir un couteau. Greg se disait que c'était la fin, qu'il ne reverrait plus jamais Leslie. C'était vraiment une situation d'horreur. Il y avait Greg d'un côté et de l'autre côté ce Tim enragé qui tenait Leslie par les cheveux et qui la menaçait avec un couteau. Mais imaginez le côté effrayant de cette scène. Pauvre Leslie, pauvre Greg. Et là, Tim va les regarder et leur dire « Je vais vous tuer tous les deux ». Et là, euh, si tu es une âme sensible, scroll deux minutes plus loin parce que je vais rentrer dans les détails de la scène et c'est vraiment très très violent. Soudainement, Tim va retourner son attention vers Leslie. Greg racontera. Il tenait toujours Leslie par sa queue de cheval et il va lui trancher la gorge. Leslie était en train de mourir sous les yeux de son amoureux. Soudainement, Greg va crier, il tente de détourner l'attention de Tim. Greg dira « Cela me convenait, je voulais qu'il me suive. Il avait toujours son couteau en main et il me poursuivait autour de la voiture. J'ai crié en essayant de l'énerver pour qu'il reste sur moi. Je me disais, c'est sûrement la dernière fois que j'ai vu Leslie. Il va me rattraper et me tuer moi aussi. » Pendant ce temps-là, des inconnus vont passer et vont décrire la scène comme totalement folle, effrayante et ensanglantée. Ils vont eux aussi appeler le 9 à 1. Heureusement, l'agent Matian Fitchi arrive sur les lieux juste à temps. Il dira « Quand je me suis arrêté, Tim McGoff poursuivait Greg Hoover sur la bretelle d'accès à l'autoroute. » Et là, heureusement, Tim McGoff va se rendre à l'officier de police. L'officier dira « Je suis allé voir Leslie pour voir si elle était toujours vivante et c'était horrible. Son visage était totalement ouvert. » En effet, je vous explique, Tim voulait lui trancher la gorge, mais en fait, il a dérapé et le couteau est entré dans sa bouche et a totalement ouvert son visage jusqu'aux oreilles. L'officier dira « J'étais allé voir Leslie pour la voir et voir si elle était toujours vivante et c'est incroyable, elle l'était. Pourtant, c'était horrible, son visage était totalement ouvert. Elle avait une coupure depuis sa lèvre dans sa bouche jusqu'à son oreille. Elle saignait, saignait énormément. L'attaque brutale au couteau était sauvage, mais malgré un coup de couteau profond et violent, c'est incroyable, Leslie avait survécu. Leslie racontera son point de vue à elle sur la scène horrible. « Si je me souviens bien, il nous est rentré dedans. Il nous a entré dans le garde-corps. L'airbag a explosé au visage de Greg et il a été assommé brièvement et j'ai pensé qu'il était mort. J'ai juste pensé, je vois mon amour mourir. Alors j'ai crié « Hoover, Hoover, Hoover ». Et soudain j'ai vu Tim, debout au milieu de la route, avec un couteau avec juste cet horrible regard diabolique et aucune émotion. Il a juste dit « Je vais vous tuer tous les deux ». Et là, il m'a attrapé, il a mis le couteau dans ma bouche et l'a tranché de la lèvre à la joue. 
Heureusement, Leslie, bah, vous en doutez, va être transportée immédiatement aux urgences, avec donc bah, sa profonde entaille sur le visage. Qu'est-ce qui a sauvé la vie de Leslie à votre avis Rappelez-vous, quand Leslie a quitté la maison, je vous ai dit qu'elle avait mis une écharpe bah, pour se protéger du froid. Eh bien, c'est incroyable, mais c'est l'épaisseur du textile qui va dévier la lame et qui va sauver la vie de Leslie. Sans cette écharpe, ce serait une affaire de meurtre au lieu d'une affaire de tentative de meurtre, a déclaré Jean Ricardo. Il s'avérera que la voiture de Tim McGough avait été volée bien plus tôt dans la journée. En regardant à l'intérieur de la voiture, les policiers ont fait une découverte troublante. Outre le couteau qu'il avait sur lui, ils ont trouvé un 22 chargé, trois bouteilles d'essence de 2 litres, des bouteilles de soda dans un sac à dos, et ils ont dit qu'il y avait environ 70 balles dans sa poche et un briquet BIC. Les policiers pensent qu'il était prêt à faire de gros dégâts et le procureur du comté de Lakawana, Shen Scanlon, dira que si les policiers ne l'avaient pas arrêté, ils pensent qu'il voulait se rendre chez les grands-parents. Notre spéculation était, eh bien, il avait des bouteilles d'essence, il avait trois façons d'entrer et de sortir dans la maison des grands-parents, donc notre spéculation était qu'il allait peut-être incendier cette maison, et alors qu'il sortirait en courant, il leur tirerait dessus. En tous les cas, nous étions sûrs que quelque chose de dangereux se préparait pour les grands-parents dans leur maison. Et nous en avons l'habitude, mais le team va plaider non coupable. Il refusera même un accord de plaidoyer de 10 ans et prendra la parole à la barre pour sa propre défense lors du procès. C'était surprenant, diront les témoins, de le voir témoigner aussi à l'aise et de se défendre surtout. Il dira même que le couteau c'était un accident et que le couteau s'est ouvert tout seul. Heureusement, le jury a vu clair et a bien vu que ce n'était pas un accident avec la façon dont Leslie avait pu subir toutes ses blessures. Il savait vraiment que son histoire ne tenait pas et ce fut un plaisir pour le jury de le contre-interroger à ce sujet. Après moins de trois heures de délibération et c'est peu, croyez-moi, Tim McGough a été reconnu coupable de 15 chefs d'accusation, y compris de tentatives de meurtre. Au lieu des 10 ans qui lui avaient été offerts au préalable dans l'accord de plaidoyer, il écope d'un minimum de 21 ans derrière les barreaux. « Au moins pendant 21 ans, ils auront la paix », a déclaré l'ami de Leslie. Pour Leslie et Greg, les cicatrices physiques ont cicatrisé, mais les cicatrices émotionnelles, c'est une autre histoire. Même les enfants de Leslie avaient des blessures émotionnelles. En effet, le petit enfant de 6 ans dira à sa mère « Maman, je suis désolée. Si j'étais allée chez papa ce soir-là, rien de tout cela ne serait arrivé. » Leslie se disait « Comment voulez-vous que j'explique à mon enfant que peu importe ce qui serait arrivé cette nuit-là, son père aurait fini par le faire ?» De son côté, Greg Hoover a fait un geste courageux et romantique. Pour tenter de prendre le contrôle de cette tragédie, dira-t-il. Une semaine seulement après l'attaque, une fois que Leslie était sortie de l'hôpital, il va la ramener sur le lieu effroyable du drame, se mettre à genoux et lui demander sa main. On en parlera après le récit de l'histoire, parce que je trouve ça un peu euh, bah, contre-romantique et gore, mais on en parlera après. Donc... Le fiancé amène sa fiancée sur le lieu du drame et va lui demander sa main et elle acceptera. Leslie et Greg sont donc amoureux et fiancés. Leslie dira d'ailleurs que son cœur s'est serré quand elle a vu où elle était. Elle a commencé à pleurer et elle s'est dit « Je ne veux vraiment pas être ici ». Mais quand elle a vu que Greg voulait rendre cet endroit heureux, aussi heureux qu'il pouvait l'être et non plus horrible, et qu'il lui a demandé sa main, elle a tout de suite dit « Oui ». Il lui a dit qu'il voulait attendre son anniversaire en mai, mais qu'il ne voulait plus attendre et qu'il l'a demandé en mariage. Aujourd'hui, Leslie partage son histoire remarquable pour apporter espoir et courage à d'autres victimes de violences domestiques. Heureusement, le plus jeune enfant de Leslie, Thomas, n'avait qu'un an au moment du drame et ne se rappelle de rien. Leslie dit ne pas être sûre de ce qu'elle dira à bah, son jeune fils le moment venu pour qu'il comprenne ce qui s'est passé. En attendant, ils vivent tous ensemble et heureux. Rachel Wade est née le 27 février 1990. 
Rachel était une personne malheureuse jusqu'à ses 15 ans. Adolescente, elle se disputait tout le temps avec ses parents et si Rachel n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle fuguait. Elle avait énormément de caractère, elle était colérique et capricieuse. Bon, la dernière fois qu'elle s'est enfuie, elle devait avoir à peu près 17 ans et c'est là qu'elle va rencontrer Josh. À savoir que pendant leur relation, Rachel et Josh bon, bah, étaient ensemble et Josh l'a trompé fréquemment. Passons maintenant à la troisième personne, Sarah Ludemann. Elle est née le 7 décembre 1990. Elle est belle, adorable et lui, Josh, il va laisser sa petite amie Rachel pour sortir avec cette Sarah. Et là, une rivalité horrible va commencer entre les deux filles, bah Rachel et Sarah, parce qu'il va attiser le feu entre les deux. En effet, quand Joshua a commencé à voir Sarah, Rachel était furax et lui n'arrêtait pas de parler de l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'il était avec Sarah et il vantait les mérites de son ex Rachel, mais en même temps, il continuait à téléphoner à Rachel et lui dire combien il était heureux avec sa nouvelle petite amie. Les parents de Sarah, donc sa nouvelle petite amie, eux n'aimaient pas du tout Joshua et ont remarqué de nombreux changements chez leur fille à cause du contrôle permanent de Joshua sur Sarah. Il était violent verbalement, il la commandait et comme je vous l'ai dit, la comparait tout le temps à Rachel. Sarah, elle a même changé d'école pour se rapprocher de Joshua. Sarah ne supportait pas d'être loin de Joshua, c'était une emprise qui allait dans les deux sens et comme je vous l'ai dit, elle a même changé d'école pour pouvoir le surveiller dans la cour pendant les pauses. Les parents de Sarah pensaient juste que c'était un petit amour de jeunesse et que ça se finirait bientôt, et bien malheureusement, ils se trompaient. Au cours des six premiers mois où Sarah était avec Joshua, la police est intervenue pas moins de six fois pour séparer le jeune couple. Sarah aurait même eu une dispute verbale avec une mère supposée d'un enfant de Joshua, donc une autre femme, mais je n'ai pas pu le vérifier avec sérieux si bah, donc Joshua avait eu un enfant avec une autre femme, mais a priori elle aurait eu une dispute avec celle-ci et elle aurait même frappé Joshua au visage. Joshua n'aurait pas porté plainte suite à cette altercation. Pendant ce temps-là, donc Joshua sortait avec Sarah, comme je vous l'ai dit, il était toujours en contact fréquent avec Rachel, son ex. Il la valorisait et lui disait combien elle comptait pour lui. Puis Rachel va péter un plomb, elle va laisser des messages vocaux insultants sur le téléphone de Joshua et la rivalité entre les deux femmes est devenue de plus en plus virulent. Cela n'arrêtait pas en insultes, des vertes et des peintures. Ils ont commencé à se harceler l'une l'autre, donc mutuellement. Sarah s'est même présentée à un magasin du nom de Appleby où Rachel travaillait afin de la narguer devant le magasin, de marcher dans les rayons, de lui faire des grimaces, de se dandiner. Il y aura beaucoup d'incidents, beaucoup de coups de téléphone passés, beaucoup de menaces et beaucoup de messages vocaux qui serviront de preuve. Les détectives, donc les policiers, ont également admis que Sarah avait proféré des menaces envers Rachel. La rivalité va augmenter encore et encore jusqu'à nous mener à la folie pure. Et oui, parce que je vous le rappelle, on est dans une DPAE. Un jour, Sarah conduisait sa voiture. Elle avait rendez-vous avec Rachel. Rachel l'attendait. Elle est descendue de voiture. Tout de suite, Sarah s'est jetée sur elle et lui a tiré les cheveux. La tête de Rachel brinque dans les deux sens de gauche à droite et vers le bas. Rachel a agité les bras, elle avait un couteau dans la main. Sarah, malheureusement, sera poignardée plusieurs fois. Que s'est-il passé A priori, le soir du 14 avril 2009, les autorités disent que Rachel était seule dans son appartement, elle attendait Joshua. Lui, Joshua, pendant ce temps-là, il regardait des films avec Sarah. Alors que Rachel promenait son chien dehors, elle a entendu un klaxon de voiture et elle a déclaré que Sarah lui aurait crié « Tiens-toi loin de mon homme !» Rachel a dit qu'elle avait eu très peur et qu'elle a décidé d'appeler son ex-petite amie pour tout lui raconter. 
Son ex-petite amie va lui dire de venir chez lui pour être plus en sécurité. Elle a pris son sac à main. Elle a ouvert elle-même un tiroir de cuisine et a sorti un couteau aztèque. C'est-à-dire que là, là, au niveau de l'histoire, elles ont chacune un couteau. Toujours ce même soir à 23h, Rachel s'est approchée de la maison de Joshua. Lui et Sarah étaient à l'intérieur tranquillement en train de jouer à des jeux vidéo. Rachel a envoyé à Joshua un SMS disant « Maintenant je sais pourquoi tu ne me parles pas, c'est parce que tu l'as eu. » Sous-entendu, bah, Sarah, sa nouvelle petite amie. Joshua a répondu « C'est vrai, je ne t'aime plus, rentre chez toi. » Rachel a répondu « Non, j'attendrai que elle rentre chez elle. » Des témoins ont déclaré plus tard qu'ils avaient déjà entendu Rachel menacer Sarah en messages vocaux sur le téléphone. Elle disait des choses comme « Je vais te poignarder, toi et ton petit ami mexicain. » Juste avant minuit, la sœur de Joshua, et quelle bonne idée, va demander à Sarah de se rendre au McDonald's. Et puis Sarah, elle y va. Alors qu'elle conduisait, Rachel l'a appelée et a crié « « Je vais te tuer, toi et ton petit ami. » Rachel a témoigné que Sarah a appuyé sur ses freins et qu'elle a failli lui rentrer dedans. Sarah est sortie en trompe de sa voiture, les poings en l'air. Rachel a dit qu'elle avait eu peur et qu'elle l'avait poignardée à l'épaule et à la poitrine en auto-défense. Malheureusement, le couteau va aussi atteindre le cœur de Sarah. Cependant, les autorités et les témoins à charge ont déclaré que Sarah n'avait pas eu l'occasion de quitter sa camionnette et que c'était Rachel qui s'était approchée, avait ouvert la porte et l'avait attaquée à l'intérieur du véhicule. Sarah est toujours vivante. Elle serre sa poitrine pour faire un point de contention. Elle appelle Joshua pour tout lui raconter. Lui, Joshua, il est totalement en panique, il ne sait pas quoi faire. Il voit que Sarah bah, l'a appelée, elle est vivante. Il ne pense pas à quel point les blessures sont graves. Joshua va directement courir chez le père de Sarah pour tout lui raconter. Ils se sont tous les deux rendus sur les lieux immédiatement après le coup de fil. Des témoins vont dire que Rachel a jeté le couteau dans le jardin d'un voisin en disant calmement « J'ai fini ». La police est arrivée et a commencé à interroger Rachel et les témoins. Elle s'est mise à pleurer quand on lui a dit que Sarah, malheureusement, était morte. Elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle est décédée. Quelques heures plus tard, Rachel a été arrêtée et accusée de meurtre au deuxième degré. Elle a été condamnée à la prison du comté de Pinellas avec une caution d'un demi-million de dollars. Elle y restera donc pendant tout le procès. Le jury n'a mis que trois heures et croyez-moi, ce n'est pas beaucoup pour la déclarer coupable du meurtre au deuxième degré. Le 3 septembre 2010, Rachel a été condamnée à 27 ans de prison d'État. Le juge a déclaré qu'il croyait que Rachel Wade avait l'intention de tuer Sarah quand elle s'est rendue vers elle. Rachel Wade soutient qu'elle a agi en état de légitime défense et fait actuellement appel de son jugement. Elle est actuellement à l'annexe de l'établissement correctionnel de l'OL. Cette affaire a été présentée dans plein d'émissions. Deadline NBC en 2011, Deadly Women aussi en 2011, Facing Evil et sur I, un divertissement si on peut dire ça comme ça, qui se nomme Quand les filles tuent. Charlie Ludeman, le père de Sarah, a déposé une plainte civile contre Rachel et le 17 février 2012, Rachel Wade a perdu son appel selon les dossiers en ligne et heureusement, j'ai envie de vous dire, il faut que celle-là, elle reste en prison. Angie Barlow était une belle jeune fille de 23 ans qui habitait près d'Indianapolis. Elle est entourée de ses parents et de ses trois sœurs. Et ce qu'Angie voulait faire son rêve, c'était de devenir danseuse professionnelle. Elle rêvait sur les ballerines, elle rêvait sur toutes les danseuses professionnelles. Malheureusement, elle n'avait pas le niveau, elle n'avait pas fait d'école de danse assez haut placée et elle va devenir danseuse privée exotique. Au lieu de cela, donc, elle était danseuse privée le soir chez des particuliers pour se faire de l'argent et une meilleure vie selon elle. Elle passait les soirs très tard chez sa maman, elle lui disait qu'elle mourait de faim et sa mère se levait de devant la télévision et préparait quelque chose à Angie et ses sœurs. Les quatre filles étaient assises sur le canapé en train de regarder des films d'horreur et de manger le bon plat de leur mère. 
Wendy, la plus âgée des trois sœurs, aimait caresser la tête d'Angie et elles essayaient donc toutes les trois d'organiser un maximum de soirées pyjama, comme elles le disaient, où leur maman leur préparait des bons plats, où elles étaient ensemble toutes les quatre devant des films à avoir peur. Mais cela n'était pas si facile car Angie bah, travaillait dans le monde de la nuit et était très prise les soirs. En effet, comme je vous l'ai dit, Angie était danseuse privée. Elle se rend donc chez ses clients, elle exécute un show prévu d'avance avec eux, donc bah, musique, thème, costume, pourquoi, si c'est pour un enterrement de vie de garçon, si c'est pour une danse privée, pour un homme célibataire, pour des couples, il y a tout un tas de shows possibles pour Angie. Vous en conviendrez, c'est donc malheureusement un métier qui peut avoir des risques, car cela inclut bah, de se rendre à une adresse la nuit et chez des inconnus. C'est pourquoi Angie avait l'habitude, comme ses collègues, de toujours fournir l'adresse où elle se rendait, et ça, elle le faisait à sa colocataire. Le 26 octobre 2016, elle a été demandée pour danser lors d'une soirée privée au Landmark Appartement d'Indianapolis. Le SMS que va recevoir Angie n'est pas totalement complet et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le SMS, il y a l'adresse, le code de la porte de l'immeuble et la demande de tenue qu'Angie devra porter. Par contre, il manque, et ce n'est pas habituel, le nom de l'expéditeur et le numéro de l'appartement. Bon alors ça, Angie, dès le départ... Elle va pas trouver ça terrible et nous non plus parce que n'oubliez pas, on est dans une DPAE et cette histoire va forcément mal tourner. Donc Angie n'apprécie pas ce manque d'informations. A priori, ce SMS semblait provenir d'une femme voulant surprendre son mari pour leur anniversaire et elle demandait la culotte et le soutien-gorge assorti, noir et rouge, mais c'est tout cela, comme je vous l'ai dit, ne convenait pas totalement à Angie. Elle se sentait mal à l'aise avec le peu d'informations. Elle trouvait ça bizarre. Pas de nom, ni de numéro d'appartement. Et le téléphone, en plus, était en numéro privé. Mais comme Angie revenait d'un grand voyage qu'elle s'était offert, bah, malheureusement, elle s'est dit qu'elle avait besoin d'argent et elle va accepter ce show privé. Cependant, elle va laisser un dernier SMS à sa meilleure amie colocataire qui disait simplement « Je vais faire une soirée privée à cette adresse au cas où je disparais, lol ». Avec le recul, quand on pense au SMS, ça fait froid dans le dos. Elle a transmis l'adresse donc à sa colocataire comme « assurance vie » entre guillemets au cas où elle disparaîtrait. Mais cela était vague. Ensuite, plus de nouvelles pendant quelques heures. Et la dernière nouvelle qu'on aura d'Angie, c'est un snap qu'elle va poster où c'est pris dans une salle de bain inconnue, donc sûrement au lieu du show qu'elle devait faire. En tous les cas, sur le snap, elle a l'air souriante et on a l'impression que tout va bien. Puis, sa meilleure amie va s'inquiéter. Elle n'entendra plus parler d'elle et surtout le lendemain, elle ne va pas rentrer. Elle dira qu'elle va commencer par appeler Angie, cela ne répond pas, lui laisser des messages vocaux, pas de nouvelles. Elle va être prise par une peur frénétique. Elle va appeler la mère d'Angie, elle va la faire venir à leur appartement, puisque je vous le rappelle, c'est sa colocataire. Toujours pas de nouvelles d'Angie entre temps. En plus, elles diront que comme Angie avait un Yorkshire et que c'était son petit bébé à elle, Angie n'aurait jamais laissé son chien sans eau, sans nourriture, pendant autant d'heures. Puis, 17 heures après qu'Angie ait envoyé ce dernier SMS et son Snapchat, sa meilleure amie se dit « Je suis à deux pâtés de maison de l'endroit, je vais y aller directement. » Elle va essayer de faire le code de la porte, mais personne ne va répondre. Elle va donc passer par-dessus la barrière, elle va chercher dans tout l'immeuble et elle va trouver un appartement qui était ouvert et vide où il y avait une forte odeur d'eau de Javel, mais rien ne lui prouve que c'est cet appartement après tout. Comme elle dira, il avait été nettoyé, il sentait l'eau de Javel, mais il n'y avait aucune preuve que c'était bien cet appartement-ci où ma meilleure amie avait fait son show. Immédiatement, Mona et Christina... Donc la mère et la meilleure amie se rendent au poste de police pour déposer un rapport de personnes disparues tout en gardant l'espoir qu'elle se présentera entre temps à l'appartement. Ben oui, parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le beurre, la meilleure amie s'est rendue à l'appartement, euh, elle n'a aucune preuve, il faut d'abord aller voir en premier lieu la police. 
Donc, comme je vous l'ai dit, elles sont allées à la police et ont déposé un rapport de personnes disparues. Puis, ses parents vont téléphoner aux hôpitaux et au commissariat. Aucune nouvelle d'Angie dans Indianapolis et alentour. Quoi qu'il en soit, la famille d'Angie n'a pas les deux pieds dans le même bateau et ils vont distribuer plein de dépliants avec la photo d'Angie en mettant qu'elle était disparue et ils vont organiser des équipes de recherche. Ils diront « Nous avons commencé à distribuer des dépliants dans toute la ville. Nous les publions sur tous les réseaux partout où nous le pouvions. Publier était notre façon d'agir. C'est tout ce que nous pouvions faire pour essayer de passer le temps car nous étions en train de devenir fous. Nous avons tenu bon en espérant qu'elle était quelque part saine et sauve et que nous la retrouverions. » Mais rien. Le silence le plus total de la part des autorités va se faire. L'adresse était vague, il n'y avait aucune preuve de quoi que ce soit. Et pourtant, un bruit court au sein de la police, ils auraient une vidéo assez floue de personnes qui suivaient la voiture d'Angie cette nuit-là, mais la famille n'en est pas du tout informée et elle attend des réponses. Et malheureusement, mes 12 jours vont passer après sa disparition sans que les autorités n'informent de quoi que ce soit la famille d'Angie qui est morte d'inquiétude. Donc 12 jours vont passer et la police va retrouver sa voiture. C'est une Pontiac G6 bleue. C'était à plus de 10-13 km au côté nord-ouest du complexe d'appartements où elle se rendait. Alors là, la voiture, elle était saccagée, elle était enfoncée, rayée et à l'intérieur, il y avait un chantier pas possible. Il y avait toutes les affaires personnelles d'Angie qui étaient répandues côté conducteur, passager et à l'arrière. Les prélèvements d'ADN de la voiture ont laissé entendre que du sang avait été trouvé sur la banquette arrière. L'affaire est encore restée silencieuse pendant un certain temps après la découverte de cette voiture. La plus notable est survenue en mai 2017 lorsqu'un appel a laissé entendre que quelqu'un était dans une maison de l'avenue E Street et qu'il était lié à la disparition d'Angie. Cependant, bah, la police va s'y rendre et après enquête, ils ont arrêté plusieurs personnes mais cette accusation était totalement sans rapport avec l'affaire. Pendant tout ce temps, la famille a continué à implorer que quelqu'un apporte des réponses s'il savait quelque chose sur le cas de leur fille. Ils pensaient que c'était impossible que personne n'ait rien vu et entendu cette nuit-là. Et enfin, les policiers ont reçu un tuyau en juin 2017. L'appelant était anonyme bien sûr. Il a dit qu'il trouverait le corps d'Angie dans le nord-est de la ville. Effectivement, ils ont découvert un corps dans une tombe peu profonde, dans une maison sur la 43 e Street E. Elle avait été abattue. La famille Kramer se sont rendus au bureau du comté de Marion pour identifier leur fille et malheureusement, c'est bien Angie. Qui a pu téléphoner comme ça tout d'un coup pour dire où était le corps, donc cette personne bah, y est à l'affaire et cela rend totalement dingue la famille d'Angie. Par contre, malheureusement, la famille a maintenant le corps et elle va pouvoir commencer son deuil. Et c'est là, ce jour-là, alors que des nuages planaient au-dessus du Garden Memorial Cemetery, qu'un éclair a percé les nuages et qu'il a commencé à pleuvoir. Mais rien n'empêcherait la famille Kramer de rendre un dernier hommage à leur fille. En effet, ils diront qu'ils considéraient qu'ils ne pourraient jamais lui offrir un mariage et ils mettraient donc tout cet argent pour lui faire un bel enterrement. Et là, encore silence radio. Il n'y a plus d'éléments sur l'enquête d'Angie, mais ne partez pas, il va y avoir du rebondissement. Donc il n'y a plus d'éléments bah, dans le cas d'Angie et la famille Kramer, elle, bah, elle espère toujours que justice soit rendue. Et ils continuent de chercher plus d'informations sur le meurtre de leur fille. A noter que parmi les personnes arrêtées en 2007, il y avait quelque chose de très bizarre. Une femme qui avait volé 7000 dollars sur le compte de la grand-mère d'Angie. Donc les policiers vont se dire, mais cette femme est très louche, elle a volé la grand-mère d'Angie, elle est peut-être en rapport avec la mort d'Angie. Eh bien non au-delà de cela et du vol des 7000 dollars à sa grand-mère, il n'y avait aucun lien avec bah, le meurtre d'Angie. Cette femme était juste une femme malhonnête qui avait volé sa grand-mère, mais elle avait un alibi en béton pour ce soir-là. Une arrestation encore plus fascinante va être effectuée dans cette affaire. Peu de temps après le dépôt de rapport « Personne disparue d'Angie », 
on va revenir à cette fameuse vidéo floue. En effet, peu de temps après que les parents bah, aient porté disparu leur fille, les policiers avaient trouvé une vidéo dont ils ne vont pas parler à la famille et qui était très floue. Nous allons en parler maintenant. Les policiers ont remarqué sur une vidéo de très mauvaise qualité qu'une voiture suivait Angie après le soir où elle est allée faire sa prestation de danse. La vidéo de surveillance du complexe Nord-Ouest montre que la voiture de Angie est partie vers 3h30 du matin. Et juste derrière le véhicule d'Angie se trouve un autre véhicule qui le suit de près. Les détectives n'ont pas pu voir les occupants du véhicule précisément. Mais ils vont réussir après bien des efforts à déchiffrer la plaque d'immatriculation. Ils ont donc réussi à trouver le couple au volant de la voiture et à les interroger. À savoir que ces personnes avaient l'habitude d'engager Angie pour des danses depuis des mois et qu'un bruit court, mais ça, ça dépend des articles que j'ai trouvés, peut-être qu'Angie sortait avec l'homme de ce couple qu'il avait payé pour faire cette danse ce soir-là. Je dis bien « peut-être hein. ». Donc le couple avait l'habitude de payer Angie pour danser depuis des mois et on avait enfin retrouvé ces deux personnes. Il y avait bien une connexion avec Angie, bah, la demande de show, et Angie serait peut-être sortie avec l'homme qui s'appelait Baron Maculos. Alors à savoir qu'Angie avait énormément de problèmes avec ce couple et que Angie, au dire de sa meilleure amie, n'aurait certainement pas accepté le show si elle avait eu le nom ou si elle avait reconnu le numéro de téléphone. Sauf que comme je vous l'ai expliqué au début, quand Angie s'est rendue au show, elle avait juste un nom d'appartement le code de la porte et à la vie de la famille, elle se serait rendue compte que c'était eux bah, quand ils lui ont ouvert la porte de l'appartement et elle a peut-être pas eu le cœur ou le courage de refuser et elle a fait son show. Mais la meilleure amie dit que si elle l'avait su depuis le début, elle n'y serait pas allée. Cependant, le couple va insister sur le fait qu'Angie les avait quittés en vie, comme à son habitude après chaque danse. Après l'enquête de caméra et autres, comme il n'y avait aucune preuve contradictoire, les policiers ont été obligés de les libérer. C'est les seuls suspects que nous avons et ils les libèrent. Et là, choqués, apeurés, les suspects vont déménager, quitter la ville pour être anonymes suite au vent médiatique de cette affaire. Cependant, à un moment donné, la famille Kramer, donc les parents d'Angie, étaient convaincus que ces deux-là avaient quelque chose à voir avec la mort d'Angie puisque ce sont eux qui ont sollicité Angie pour la danse et que c'est les derniers à l'avoir vue vivante. Et aussi, la famille se demande pourquoi ces deux-là ne sont pas allés voir la police quand ils ont vu la vie de disparition. Étant donné que la police n'a pas beaucoup recherché sur le couple, il semble qu'elle n'adhère pas trop à cette théorie. Pour l'instant, le cas d'Angie reste également non résolu, mais ses proches pourtant méritent tellement d'avoir leur tranquillité d'esprit. En parallèle, dans la maison familiale d'Angie, le salon a été transformé en un mémorial pour la jeune femme qui est partie depuis plus de trois ans. Des photos d'Angie, des souvenirs et des bougies, c'est tout ce qu'il leur reste. Pendant plus de trois ans, la mère d'Angie, Christina, a aidé à maintenir l'unité de sa famille et exige justice pour sa fille. Elle dira « C'était notre fille, une petite fille, c'était une sœur, elle a trois petites sœurs qu'il adorait absolument. » Qui de mieux que moi pour défendre ma fille Parce que personne d'autre sur cette terre ne t'aimera plus que moi, ta mère. Je ne peux pas passer à autre chose, je ne lâcherai pas. Jessica Johnson, 37 ans, vit avec ses parents et ses enfants dans une résidence à Horn Lake, Mississippi. Elle adore voir ses amis et passer du temps à s'occuper de ses enfants. C'est une femme qui est très très famille car vous l'avez compris, elle vit entourée de ses parents et de ses enfants dans la même maison. Elle était toujours habillée, très très chic, disait sa maman. C'était une belle femme qui ne passait jamais inaperçue. Jessica était énergique, extravertie, elle aimait les gens. Elle ne jugeait personne, elle prenait les gens comme ils étaient, elle n'était pas du tout hautaine malgré son apparence de femme fatale très chic. En plus d'être une mère de famille accomplie, c'est une femme très amoureuse. Elle est amoureuse de son petit ami Garland Hart, qui n'est pas le père de ses enfants. Bon, alors lui, Garland Hart, vous allez voir, il a un style bad boy. Hein. 
Mais tout n'est pas rose, tout n'est pas rose dans la famille de Jessica. Eh bien oui, car on est dans une DPAE et ça ne pouvait pas continuer comme ça dans le paradis. On va passer à l'enfer. Son petit ami, en plus, il est marié. Bah oui, il a une femme. Il promet bien sûr de la quitter car il dit que cela ne va plus entre eux. Et pendant ce temps-là, Jessica est malheureuse. Elle l'attend. Elle voudrait son petit ami que pour elle. Bien que la plupart de ses proches n'aiment pas du tout l'homme de sa vie, Jessica ne pouvait pas se résoudre à rompre. Puis Jessica, le 31 mai 2017, va dire à sa famille qu'elle allait rester avec son petit ami et elle a même parlé à sa mère le 1er juin par téléphone pour l'informer qu'elle reviendrait bientôt. Jessica aurait été vue à la maison de son petit ami vers 18h la veille au soir. Il y a ensuite une période d'à peu près 16 heures pendant laquelle on n'a plus de nouvelles de Jessica. En effet, plus personne n'a entendu parler de Jessica après cette soirée, à l'exception d'un SMS que son fils aurait reçu, qu'elle lui aurait écrit, mais ça, ça dépend des articles. Il y en a qui disent que le lendemain, le fils a reçu un SMS et d'autres n'en parlent pas. Donc, premier signe d'alarme, sa mère ne pouvait plus joindre Jessica. Tristement, Jessica a disparu des radars. Avant que malheureusement, et c'est une situation tellement horrible et étrange, je n'ai jamais vu ça dans toutes les histoires que je vous ai racontées. Accrochez-vous, âme sensible, s'abstenir, hein, passez deux minutes plus loin. Avant que malheureusement, un facteur qui faisait sa tournée ne trouve son corps le 2 juin. Il est positionné sur les genoux contre une boîte aux lettres et son cou est rattaché par deux lacets de chaussures. Son sac à main est ouvert, il reposait sur le sol entre les jambes de Jessica et à savoir, son corps était partiellement caché par les hautes herbes, ce qui détaille très gore. Plein de gens sont passés dans la rue bah, devant Jessica décédée sans la voir jusqu'à ce que le facteur la découvre. Mais imaginez l'horreur du facteur qui est tranquille dans sa tournée et qui va découvrir le corps de Jessica. Vraiment, je le répète, c'est une situation qu'on n'a jamais vue dans mes enquêtes et qui est vraiment bizarre. La police a été immédiatement informée. Ils sont arrivés pour trouver, comme je vous l'ai dit, Jessica à genoux, appuyée contre la boîte aux lettres. Des lacets donc ont été attachés autour de son cou qui s'enroulaient encore et encore autour du poteau et de la boîte aux lettres. A noter qu'il y avait sur les vêtements de Jessica des éclaboussures de sang. Les policiers disent avoir découvert plus tard une paire de chaussures sans lacets dans la maison où son corps a été trouvé de la boîte aux lettres. Et donc la police a également trouvé son sac à main moitié ouvert sur le sol, comme je vous l'ai dit, entre ses jambes. Et après une enquête plus approfondie, a découvert donc les chaussures dans la maison qui était face à la boîte aux lettres. Lors d'un examen médical, le coroner a trouvé de nombreuses marques sur la main de Jessica, des égratignures, ainsi qu'une empreinte de coups de pied sur son corps qui laissait entendre que la victime avant sa mort avait été battue. Cependant, la cause du décès a été déterminée comme étant une asphyxie due à l'étranglement par ligature avec les lacets. Et là encore une fois, cela me rend dingue au vu de cette scène de crime. La police va conclure que Jessica a mis fin à ses jours. Donc la police a vite bouclé l'enquête. Hein. On ne va pas chercher midi à 16h. Elle a dit, elle a mis fin à ses jours, elle a mis fin à ses jours. Reprenons l'histoire. Il y a un autre élément de preuve essentiel que personne n'a pu examiner non plus, le téléphone portable de Jessica et ça aussi, ça m'énerve. La mère dira qu'elle savait que dans le téléphone, il pouvait contenir beaucoup de réponses à certaines questions, mais le téléphone était verrouillé. Là aussi, la police ne s'y est pas intéressée et ne vérifiera jamais le téléphone. Il était impossible pour sa famille de considérer qu'elle était morte en mettant fin à ses jours. La nuit avant que Jessica ne soit retrouvée morte, le propriétaire de la maison de la boîte aux lettres, qui n'était pas son petit ami, mais un ami de son petit ami, où ils avaient tous décidé de faire la fête. Donc le propriétaire de la maison à la boîte aux lettres a déclaré qu'il y avait donc plusieurs personnes chez lui, dont Jessica et son petit ami. À un moment donné, Jessica se serait disputée avec son petit ami. 
L'homme à la maison, à la boîte aux lettres, a demandé de ne pas révéler son identité car il aurait reçu des menaces de mort de la part de plusieurs personnes. Et là, deux versions s'opposent, celle de la famille et celle des personnes présentes à la soirée ce soir-là. Une des colocataires et ceux présents à cette soirée ont dit que Jessica était dans l'allée, qu'elle aurait retiré ses lacets de chaussures et qu'elle menaçait de mettre fin à ses jours. Et son petit ami aurait haussé les épaules et dit « Sors d'ici avec ça, je ne veux plus t'entendre » et il lui aurait fermé la porte au nez. Lui, le petit ami, dira plus tard que dans la nuit, Jessica aurait envoyé un SMS au propriétaire de la maison de la boîte aux lettres. Celui-ci dira même qu'il a reçu ce SMS qui disait qu'elle ne voulait plus ressentir de douleur ou quoi que ce soit d'autre. Le propriétaire de la maison de la boîte aux lettres dira aussi que c'était difficile de croire qu'elle s'était assise là-bas à 18 h et que pendant toute la nuit, des personnes seraient passées devant elle sans savoir qu'il y avait quelqu'un de mort. Il disait que c'était une situation d'horreur d'imaginer Jessica dans l'herbe avec tous ces gens qui passent devant. Mais il y aura une autre version, celle de la famille. La famille dira dans une émission de télé qu'il soupçonne que Jessica ait été tuée, donc que c'est un meurtre. Il rejette vraiment le fait qu'elle ait pu mettre fin à ses jours. Mentionnant bah, déjà que Jessica ne choisirait pas bah, de mettre fin à ses jours attachée à une boîte aux lettres au vu de tous, et de plus, ils ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du petit ami de Jessica, affirmant que le petit ami avait des antécédents de violences domestiques physiques et mentales. Grâce à leur enquête, la police a découvert que Jessica, son petit ami ainsi que les autres étaient bien tous présents dans la maison, à la boîte aux lettres, à l'extérieur de laquelle, malheureusement, le corps avait été découvert. Ils vont tous être interrogés. Les autorités ont même rencontré le petit ami de Jessica qui a affirmé que Jessica et lui avaient eu une dispute cette nuit-là. Jessica à l'extérieur aurait demandé à son petit ami de sortir mais il aurait refusé de quitter la maison à la boîte aux lettres. Le propriétaire de la maison a affirmé que Jessica était contrariée, que son petit ami refuse de sortir et de s'occuper d'elle. Cependant, dans l'émission télé, lui, le petit ami, va affirmer qu'il était la dernière personne à avoir reçu un texto de Jessica, alors qu'auparavant, il avait dit que le propriétaire en avait reçu un aussi, et que Jessica aurait dit dans ce texto qu'elle voulait se libérer de la douleur. Et pourtant, la police ne va jamais considérer son petit ami comme une personne d'intérêt dans cette affaire. Étonnamment, dans l'émission télé, ils vont dire que l'autopsie n'a jamais été pratiquée sur le corps de Jessica. De plus, ni les taches de sang sur les chaussures et ses vêtements, ni l'empreinte de pas devant la boîte aux lettres et sur son corps ne vont être testées. Jessica a été retrouvée avec du Xanax et de la méthamphétamine dans son système qui n'auront pas causé sa mort mais qui vont bah, du coup faire penser à la police que c'était une personne droguée et la famille dira que c'est peut-être à cause de ça qu'ils se sont moins intéressés au sort de Jessica. À l'heure actuelle, la mort de Jessica n'est toujours pas résolue fermement, bien que sa famille soit déterminée à parvenir à une conclusion dans l'affaire et entamer sa propre procédure de recherche, ils ont engagé un détective. La mère de Jessica décrira plus tard le corps de sa fille comme étant exposé à la vue de tous et répétant qu'elle n'aurait pas pu faire cela pour mettre fin à ses jours, qu'il y avait différentes méthodes et qu'on le sait, souvent les femmes préfèrent utiliser des somnifères ou des médicaments à haute dose, mais pas finir de cette façon. La mère de Jessica dira que sa fille était venue la voir peu de temps avant sa mort et lui avait dit « Maman, s'il m'arrive quelque chose, c'est lui » faisant référence à son petit ami. Sachant que son petit ami avait donc, comme je vous l'avais dit, des antécédents, il avait également un mandat pour voie de fait domestique dans une affaire distincte au moment de la mort de Jessica. Le petit ami dira qu'il avait donné son ADN, qu'il avait été interrogé par les enquêteurs. Il a décrit sa relation avec Jessica comme volatile, peu sérieuse. Il a même dit qu'ils étaient toxiques et mauvais l'un pour l'autre, mais qu'il ne l'avait jamais tapé. Il a refusé une interview devant une autre caméra et il subit actuellement un mandat dans le comté de Shelby pour voie de fait domestique et lésions donc corporelles, comme je vous l'avais dit. L'affaire de Jessica Johnson a fait un certain nombre d'émissions télé, de podcasts et de blogs, mais il semble souvent y avoir 
plus de questions que de réponses, bah, un peu comme dans ma vidéo où on ne sait pas avec certitude si Jessica a mis fin à ses jours ou si elle a été tuée. Et c'est bien là le problème pour la famille de Jessica. La police a également confirmé que l'enquête est toujours active, donc ils ne l'ont pas refermée. Et on espère que ses proches bah, recevront la fermeture de l'enquête qu'ils méritent, à savoir est-ce que Jessica a voulu en finir avec la vie ou est-ce qu'elle a été tuée. Alison June Badenclay, née Dicky, le 1er juillet 1968, en Australie, ça change. Pour une fois, on n'est pas aux états unis Donc, Alison est née en Australie et elle a accompli beaucoup de choses dans la vie. Elle est diplômée universitaire et parle six langues. Elle était chaleureuse, talentueuse et donc intelligente. A few moments later. Et donc intelligente. Sa passion était le ballet. Elle illuminait la scène lorsqu'elle dansait. Elle est très performante au niveau de la danse et elle obtiendra plusieurs prix. Mais elle a aussi obtenu le prix de Miss Brisbane en 1993. Le 23 août 1997, Allison a épousé Gérard Robert baden -Clay. Parlons de ce Gérard. Gérard Robert baden lui, est né à Bournemouth, en Angleterre, Royaume-Uni, le 9 septembre 1970. En 71, la famille de Gérard avait émigré de la Zambie vers la Rhodésie où ils ont changé leur nom de famille en baden clay pour associer leur famille à leur grand-père, donc le père de son père, Lord baden clay Qui est ce Lord baden clay eh bien, figurez-vous que c'est celui qui est fondateur des scouts et donc son grand-père est de renommée internationale. En 1980, la famille baden clay a émigré en Australie et lui, Gérard, après avoir quitté l'école, il a suivi une formation en comptabilité, puis il a travaillé pour Flight Center à Brisbane, où justement Allison était au collège et c'est là qu'ils vont se rencontrer. Bon, le collège là-bas, c'est pas comme notre collège à nous, hein, ça équivaut au lycée. Le 23 août 1997, Allison et Gérard se marient. Grand mariage romantique, beaucoup d'invités, Allison est heureuse. Quelques années plus tard, pourtant, le couple va avoir des divergences au niveau de leurs finances. En effet, Gérard dépense énormément d'argent et malgré que les deux travaillent, l'argent vient à manquer dans le foyer. Ils vivent même parfois à crédit et cela crée beaucoup de tensions dans le couple car Allison n'a pas du tout été élevée comme ça. Donc en 2012, le couple était sur des chemins financiers divergents, hein, on peut le dire. Allison, elle, était devenue cadre pour Flight Centre et ramenait donc sa paye. Mais Gérard, lui, qui dirigeait une franchise immobilière haut de gamme depuis 2004, avait bien du mal à faire suivre les rentrées d'argent. Sa franchise immobilière n'était pas du tout un succès. Il s'acharnait, il s'acharnait à réinjecter de l'argent de leur compte personnel dans sa franchise. Et c'est ce qui causera beaucoup de disputes. Le couple vivait dans une maison louée à Brookfield, Queensland. Et là, la famille a commencé à avoir des signes inquiétants. Et oui, parce que je vous le rappelle, on est dans une DPAE et le joli conte de fées romantique ne pouvait pas continuer comme ça. La famille d'Allison a commencé à avoir des signes inquiétants de contrôle de la part de Gérard sur Allison. Gérard baden avait sur sa femme, après qu'ils eut leur premier enfant, un moyen de pression pour lui faire faire tout ce qu'il voulait et il était même très menaçant. Il lui donnait des ordres constamment et elle l'obéissait elle sans attendre une seconde et ça, toute la famille d'Allison s'en rendait compte puisque cela pouvait avoir lieu lors des réunions de famille. Gérard donnait un ordre avec les yeux noirs et Allison bougeait très vite et obéissait comme si elle était effrayée, apeurée. Vous vous rendez donc bien compte que cela ne passe pas inaperçu au travers d'un déjeuner ou d'un dîner pour les gens de votre famille qui vous connaissent bien. La mère d'Alison dira « Elle était une mère au foyer et je pense que c'est là que la plupart des contrôles de son mari ont commencé parce qu'il savait où elle était et ce qu'il devait faire pour lui faire faire ce qu'il voulait. » Malheureusement, Allison va cacher toute sa douleur psychologique et même sa détresse, mais elle va aussi cacher à sa famille qu'elle est une femme battue. 
Donc malheureusement, Allison cachait sa douleur de toutes ses violences physiques et mentales en affichant un visage souriant pour les autres. Elle était tout le temps donc bah, souriante, bien habillée, bien coiffée et pour tous les voisins et la famille, à part ceux qui la connaissaient très bien, personne ne se doutait de rien. Ils diront donc que c'était très difficile pour la famille et les amis de comprendre l'étendue réelle de ce qui se passait à huis clos et comme je vous le dis souvent, les gens nous laissent paraître ce qu'ils veulent mais quand la porte de chez eux est fermée, c'est bien différent. Puis ils eurent deux filles et enfin trois filles alors que pendant ce temps-là, Gérard la tourmentait à propos de son apparence. Il lui disait qu'elle était horrible, qu'elle ne valait rien et en plus il la trompait dans son dos et il utilisait les économies du foyer pour soutenir sa propre entreprise en difficulté. Pendant des années, Allison s'est blâmée elle-même, essayant de faire fonctionner son mariage, mais plus que tout, elle voulait que ses enfants grandissent dans un foyer heureux où il y a les deux parents. Et là, le 20 avril 2012, à 7h15, Gérard va signaler la disparition d'Alison à la police. Gérard a déclaré qu'il s'était couché la veille, le 19 avril dans son lit, laissant sa femme dans le salon sur le canapé. Et le matin, quand il s'est levé, elle n'était plus là. Il a affirmé qu'elle allait parfois se promener le matin vers 5h et a supposé bah, qu'elle l'avait fait ce matin-là. Il dira qu'elle était toujours de retour pour le petit déjeuner des enfants et il a vraiment commencé à s'inquiéter lorsqu'elle n'était pas rentrée à la maison pour leur préparer le petit déjeuner. Après l'avoir cherché dans la maison, il a essayé de la joindre sur son téléphone, elle ne répondait pas. Pendant ce temps-là, il avait beaucoup d'autres tâches à faire puisqu'il fallait donner le petit déjeuner aux enfants, les habiller et les préparer pour l'école. Lui aussi d'ailleurs était bien habillé, mais il y avait un mais. Car alors qu'il raconte à nouveau son histoire aux agents de police, les agents de police vont remarquer qu'il a des égratignures sur le visage. Il a dit à la police qu'il se rasait et que c'était des coupures de rasoir, mais la police ne va pas en être si sûre. Gérard a déclaré aux autorités qu'il n'avait pas vu sa femme depuis la nuit précédente et pourtant ce jour-là, Allison avait une conférence très importante où elle devait y assister. Et les recherches vont rapidement commencer pour aider à retrouver Allison. Les services d'urgence ont fouillé la région, les résidents locaux ont été invités à fouiller leur propriété et leur jardin à la recherche d'indices. Et un mannequin portant des vêtements similaires à ce qu'Alison portait lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois a été installé à l'extérieur de leur maison familiale pour que les gens visualisent sa tenue. Alors là, moi je trouve ça très bizarre parce qu'imaginez ces filles quand elles rentrent chez elles sur le perron devant la maison, elles voient le mannequin de leur mère avec les vêtements de leur mère. Au fil des jours, les parents d'Alison ont supplié le public de les aider à retrouver leur fille aimante, décrite plus tard comme une femme chaleureuse, talentueuse et qui aimait le ballet. Sa mère dira « Nous devons la retrouver, elle est si précieuse et si aimante, nous avons désespérément besoin de votre soutien, s'il vous plaît aidez-nous, s'il vous plaît. » Elle a trois belles petites filles qui veulent voir leur mère le plus tôt possible. Son père dira également « S'il vous plaît, oui, aidez-nous, parce qu'il y a trois belles petites filles d'Alison qui veulent voir leur mère rentrer le plus tôt possible. » Il faisait bah, donc référence à ces trois petites filles âgées seulement de 10, 8 et 5 ans. À savoir que son mari Gérard va également s'adresser à la presse et qu'il sera en larmes. Il dira « J'essaie de m'occuper de mes enfants en ce moment, nous avons trois jeunes petites filles. » Nous sommes vraiment convaincus que la police fait tout ce qu'elle peut pour retrouver ma femme. J'ai essayé d'aider la police autant que possible. Mais dix jours après la disparition d'Alison, l'histoire de son mari va commencer à inquiéter la police et tout le monde autour. Malheureusement, le 30 avril, le corps d'une femme a été retrouvé par un canoéiste de Colo Creek. C'est quelqu'un qui fait du canoë kayak à environ 13 km de la maison des baden clay à Brookfield. Le kayakiste avait retrouvé le corps d'une femme au bord d'un ruisseau sous Colobridge Crossing à Anstend, donc comme je vous l'ai dit à 13 km de la maison, il dira « J'ai vu une personne allongée sur le côté sous le pont. Au départ, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui dormait sur la rive du ruisseau. 
j'ai trouvé le corps. Ensuite, j'ai réalisé que c'était peut-être cette femme, Allison, d'après ses vêtements, car j'avais vu le mannequin devant la maison qui était montré à la télévision. Alors, effectivement, cette technique du mannequin fonctionne. Le lendemain, il a été confirmé que le corps était celui d'Allison. Ses funérailles ont eu lieu à Ipswich le 11 mai et le rapport d'autopsie indiquait que la cause du décès n'avait pas pu être déterminée. Sera révélé qu'en octobre 2011, Allison avait appris la liaison de longue date que son mari avait avec l'une de ses employées. Le 13 juin 2012, Gérard, son mari, a été officiellement interrogé au poste de police et accusé du meurtre d'Alesson et d'avoir interféré avec les preuves. Il a maintenu son innocence. Cependant, la police va déclarer avoir trouvé une tache de sang dans le coffre de la voiture d'Alison et un expert a déclaré que les blessures sur le visage de Gérard étaient plus typiques d'éraflure d'ongles, donc bah, de griffures que coupures de rasoir et j'en suis sûre, vous vous en doutiez tous. Des feuilles ont également été trouvées dans les cheveux d'Alison qui correspondent aux feuilles des plantations qui sont dans le jardin. Les détails de la liaison de Gérard avec cette ancienne collègue ont également été entendus au tribunal, tout comme les détails de la police d'assurance vie de sa femme de 800 000 dollars. Encore une police d'assurance. Gérard, qui figurait sur la liste des bénéficiaires de la police d'assurance vie de sa femme, lui, il n'a pas attendu, hein, c'est la frite la plus cramée du cornet. Quelques jours après la disparition de sa femme, il a réclamé la police d'assurance. Et plus précisément, dans les six semaines suivant la découverte du corps. La sœur d'Alison a parlé du contrôle extrême, voire violent, de son beau-frère qu'il avait sur sa femme, aussi bien mental que physique a été révélé que Alison baden clay se sentait souvent seule d'être mariée à un mari méchant et insultant. Sa sœur dira « Je ne suis pas sûre qu'elle était consciente du niveau de contrôle qu'il avait sur elle. » Elle ne sait pas si sa sœur aurait mis fin un jour à son mariage car elle restait dans cette relation malheureuse pour le bien de ses trois filles. Tony McHugh, la maîtresse de Gérard le mari et ancienne collègue de travail, dira que Gérard lui promettait de quitter Allison et ce bien avant la disparition de sa femme. Tony McHugh témoignera plus tard que Gérard lui avait dit qu'il n'aimait plus sa femme et qu'ils avaient une relation asexuée, c'est-à-dire sans rapport intime, et qu'il s'inquiétait même pour la santé mentale d'Allison. Vous l'aurez compris aux yeux de sa maîtresse, il fait passer sa femme pour folle, sans tendresse et bien plus. Alison donc vivait dans une relation émotionnellement abusive et coercitive, relation qu'il a laissée profondément malheureuse. Mais ce n'est qu'au procès que sa famille a compris la véritable étendue du contrôle que Gérard avait sur elle. Un homme qui écoutait même ses conversations via le babyphone, qui contrôlait leurs finances et qui allait dans son propre téléphone portable, donc celui d'Alison, et il supprimait les numéros pour pas qu'elle n'ait d'amis et qu'elle appelle sa famille. Les détectives vont commencer à chercher des informations sur les mouvements de la Toyota Prado Blanche et de la Holden Captiva Argentée des baden -Clay entre 20h et 5h du matin, le lendemain de la nuit où Allison a disparu. Le 11 mai, Anna, Sarah et la baden -Clay ont assisté aux funérailles de leur mère avec leur père qui, un mois plus tard, le 13 juin, a lui-même été accusé du meurtre de sa femme. La demande de libération sous caution de Gérard a été rejetée le 22 juin parce que le juge David Baudis a déclaré qu'il posait un risque de fuite significative. Il y aura des entretiens vidéo avec la police de Anna 10 ans et Sarah 8 ans. Leur fille était assise dans leurs uniformes scolaires en sanglotant alors que les policiers leur posaient des questions sur leurs parents. À un moment donné, la petite fille Sarah va s'effondrer en sanglotant parce qu'un détective lui a demandé si ses parents étaient bons amis et qu'elle s'est effondrée en répondant « Ils ne sont jamais tristes ». Le procès a débuté devant la Cour suprême de Brisbane le 10 juin 2014. Sera dit pour l'accusation vous... « Vous l'avez transporté à Colo Creek. Vous l'avez jeté sous le pont sans ménagement, soucieux de vite partir retrouver vos enfants. » 
Tout cela a été fait à 1h48 du matin peut-être, c'est-à-dire lorsque vous remettez votre téléphone sur son chargeur. Vous avez commencé à couvrir vos traces alors, posez des jouets à l'arrière de la voiture où vous aviez posé le corps, vous rasez, vous coupez juste les bords inférieurs pour aider à déguiser les griffures, pour donner une certaine légitimité à l'affirmation qu'il s'agissait en fait de coupures de rasage. Et vous étiez heureux que la police fouille votre maison parce que vous saviez qu'il n'avait rien à trouver. Allison n'était pas là. Gérard a plaidé non coupable des accusations. Le 15 juillet, il a été reconnu coupable du meurtre d'Allison. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec une période de non-libération conditionnelle de 15 ans. Le 7 août 2015, Gérard a fait appel de sa condamnation devant la cour d'appel du Queensland. Le 8 décembre, sa condamnation a été rétrogradée en homicide involontaire. Au motif que les éléments de preuve au procès ne pouvaient exclure une hypothèse raisonnable selon laquelle il y a eu une confrontation physique entre les Baden et sa femme serait tombée. Genre, ils se sont battus tous les deux par hasard, elle a glissé, elle s'est fait mal et ce n'est pas de sa faute. La décision de la cour d'appel était controversée, il y a eu une forte réaction du public et un énorme rassemblement a été organisé pour demander un appel devant la haute cour d'Australie. Personne n'est d'accord avec cette théorie. Le 18 décembre, une foule estimée à 4000 personnes s'est rassemblée sur King George Square, au centre de Brisbane, pour soutenir la proposition de faire appel de cette décision. Certains membres de la profession juridique ont, eux, à leur tour, défendu haut et fort la décision rendue par la cour d'appel. L'éminent avocat de Queensland, Terry O'Gornman, par exemple, a déclaré « Vous n'avez pas une affaire de meurtre ou une toute autre affaire décidée qui peut crier plus fort que les autres dans les médias. Ceux qui n'aiment pas ça doivent se dire qu'il va falloir vraiment faire appliquer la loi. » La cour d'appel a retenu l'argument formulé pour la première fois en appel, selon lequel le ministère public n'avait pas exclu l'hypothèse d'un affrontement physique entre les deux au cours duquel il aurait porté un coup qu'il aurait tué ou fait glisser, sans intention de causer des lésions corporelles graves. Cependant, dans un geste inhabituel, le directeur des poursuites publiques du Queensland a décidé de faire appel contre cette condamnation. Et heureusement, l'année suivante, le 31 août 2016, plus de 4 ans après la mort d'Allison, la Haute Cour d'Australie a rétabli la condamnation à perpétuité et perpète, c'est perpète mais croyez-vous que la vie de Gérard en prison est monotone Non, il s'est lié avec un autre détenu et on ne sait pas si c'est juste de l'amitié et un peu plus. Et figurez-vous que l'autre détenu, lui, c'est un millionnaire homme d'affaires, John William Shordon, 73 ans, qui avait été emprisonné pendant 15 ans pour l'homicide involontaire de sa femme, Novi. Ils vont être très bons amis, voire plus, et malheureusement, cet homme d'affaires emprisonné va mourir en prison d'une présumée crise cardiaque. De pire en pire, Gérard Baden était aide-soignant rémunéré pour d'autres détenus. Et là, ça va prendre fin parce qu'il va toucher les fesses d'un agent pénitentiaire. En février 2017, le père d'Allison a été nommé exécuteur testamentaire de la succession d'Allison. Il a été jugé que Gérard Baden n'avait droit à aucune prestation suite à son décès. La fondation Alison baden clay a été lancée le 31 juillet 2015. Son objectif est de créer une communauté du Queensland qui reconnaît la prévalence de la violence domestique et familiale. En 2018, la première bourse annuelle à la mémoire d'Alison pour une danseuse de ballet en herbe a été donnée par la première ministre du Queensland, Anna Pasklavs Cook, qui avait connu Alison dans son enfance à savoir que les trois filles ont été élevées par leurs grands-parents, les parents d'Alison. L'aînée Anna a suivi les traces de sa mère en tant que ballerine en suivant un cours de danse à l'université du Queensland. Cette jeune femme de 20 ans a posé dans son chapeau et sa robe de graduation avec ses sœurs Sarah de 18 ans et Ella 15 ans qui se sont retrouvées auprès de leurs grands-parents. Mais là, c'est l'horreur. Car oui, il a pris perpétuité le Gérard, mais pourtant, il y a 15 ans ferme et il pourrait sortir de prison après. 
Le président du Queensland a dit « Il n'y aura pas d'autre appel et la réclusion à perpétuité est la seule peine qu'il peut recevoir dans ces circonstances de meurtre horrible. » Et maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut être capable de reconnaître les signes de violence pour soi ou pour quelqu'un de sa famille ou un ami et ce n'est pas toujours facile. J'ai listé les signes reconnaissables principaux. Isolation de ses amis et de sa famille, parfois le contrôle de ses finances, de son téléphone, épuisement de l'estime de soi. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même victime de violences physiques et mentales, bon, bah déjà, surtout ne restez pas seul, parlez-en à quelqu'un. Et si vous n'osez pas en parler à quelqu'un, quittez cette personne puisqu'elle est toxique pour vous, mais si vous n'en avez pas le courage, parlez-en à une personne. Quelqu'un qui n'est pas forcément proche de vous ou justement un proche de la famille ou un ami. Si vous n'osez pas le faire, sachez qu'il y a un numéro de téléphone, je vais vous le donner. N'hésitez donc pas à téléphoner au 3919, c'est gratuit et anonyme. Ce numéro de téléphone est désormais accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et vous allez enfin avoir quelqu'un qui sera là pour vous écouter qui ne vous jugera pas, qui va vous comprendre et qui pourra vous aider à sortir de ce cercle infernal. Crystal Piffer aurait pu être sur l'affiche d'un film d'une plage californienne. Elle a de magnifiques cheveux blonds, un grand sourire et une personnalité qui brillait, mais aussi fort que le soleil de Floride. En plus, Crystal, elle habite près d'une rivière et ça tombe bien, elle est une très bonne nageuse. Elle avait grandi donc près de Daikota Beach. Comme je vous l'ai dit, Crystal adore l'eau. Fred Campagnolo, son père, dit « Nous vivions sur l'eau et nous avions des bateaux et des jet skis. Elle a toujours voulu nager et passer sa vie dans l'eau. » Crystal avait son fils Dominique 10 ans d'un premier mariage. Maintenant, ils étaient divorcés. Son fils, Dominique, était son univers. Malheureusement, alors qu'il n'avait que six mois, un meuble va tomber sur le visage de Dominique et elle, Crystal, va doubler ses heures de travail dans la société où elle a son emploi pour pouvoir payer toutes les opérations de Dominique. En effet, après ce tragique incident, après qu'un lourd meuble soit tombé sur lui et lui ait cassé la mâchoire supérieure, eh bien le bas du visage de Dominique était totalement de travers. Et c'est là que Crystal a consacré sa vie à travailler dur en cumulant les heures en tant que chef de bureau. Maintenant, elle travaillait dans l'entreprise de remorquage de sa famille. Et elle avait un nouvel homme dans sa vie depuis près d'un an, Thomas Prince. Mais qui est ce Thomas Prince Thomas Prince, 42 ans, est propriétaire d'une serre d'arbres. C'est un arboriculteur. Le frère de Crystal qui s'appelle Freddy. Oui, alors, euh, le père c'est Fred, le fils c'est Freddy. Va falloir s'accrocher pour suivre l'histoire. Souvent, les Américains, ils ont tendance, père et fils, à avoir le même prénom. On va faire de notre mieux. Donc, le frère de Crystal qui s'appelle Freddy dira de Thomas. Thomas n'était pas le gars le plus attrayant, mais il était très éloquent et il avait sa propre entreprise. Il avait sa maison à lui et je pensais sincèrement que c'était un bon gars pour ma sœur. Crystal, elle, quand elle a 28 ans, bah elle va finalement emménager avec ce fameux Thomas. Crystal emménage donc avec Thomas et avec son fils qui était souvent chez Crystal et Thomas, puisque sinon le reste du temps, il était chez son père. Crystal était heureuse jusqu'à ce qu'une nuit, elle ne le fût plus. Laurie, sa mère, dira qu'elle a appelé, qu'elle leur a demandé de venir la chercher parce qu'il l'a frappée. Après l'appel horrible, le père, la mère et le frère de Crystal se sont précipités à son aide. Son frère Freddy dira... J'ai vu du sang couler sur le côté du visage de ma sœur. Mentalement, j'ai pété un plomb, j'ai perdu le contrôle. J'ai plaqué Thomas au sol et j'ai commencé à lui donner des coups de poing. Je lui ai dit, si jamais tu poses à nouveau la main sur ma sœur, ça va être pire. Et là, je me disais, bah, c'est fini entre eux, c'est fini avec lui. Ils vont tous penser qu'après cet incident horrible, c'était fini du couple Thomas-Crystal. Eh bien, malheureusement non, Crystal va retourner avec lui. 
Huit mois vont passer après donc cet horrible incident et malheureusement, comme je vous l'ai dit, Crystal est restée avec lui après ce qu'il lui avait fait et là, ça sent vraiment le roussillon parce que voir un homme qui a battu comme ça Crystal, ce n'est pas de bon augure. Et oui, car on est dans une DPAE. Et puis, beaucoup de gens vont parler entre eux de la violence domestique entre Crystal et son compagnon. Personne n'a rien dit et personne n'a appelé la police tout au cours de ces longs mois de violence. Puis, dans une belle nuit du 11 août 2015, Thomas prévoyait d'emmener Crystal sur son bateau pour une promenade romantique au clair de lune sur la rivière d'Halifax et un petit arrêt au port pour manger au restaurant. Donc, cette promenade se fera sur la rivière Halifax qui est magnifique, c'est celle dont je vous avais parlé au début. À savoir que le bateau de Thomas, il l'avait acheté à l'ex de Cristal qui justement vendait son bateau qui n'était pas tout neuf tout neuf et avait de nombreux problèmes mécaniques. Des témoins diront « Ils ont amarré le bateau à Port-Orange vers 19h ce soir-là. Ils buvaient beaucoup tous les deux. » Et là, ils décident de faire leur fameuse promenade et de quitter le port, mais le moteur s'est arrêté. Apparemment, c'est à ce moment-là que les disputes ont commencé, car cela mettait hors de lui Thomas qui critiquait le père du fils de Crystal en disant qu'il lui avait vendu une poubelle et qu'il s'était moqué de lui. Finalement, Thomas a réussi à redémarrer le bateau et ils se sont rendus dans un restaurant pour le dîner. Quand ils sont arrivés au début, les clients du restaurant diront qu'ils avaient une conversation animée, qu'ils se disputaient. Personne ne pouvait entendre exactement ce qui se disait, mais le langage corporel pouvait dire que les choses allaient mal pour cette jeune femme. Thomas et Crystal ont continué à se disputer. Et là, allez savoir pourquoi tout d'un coup, euh, l'ambiance va vraiment devenir plus conviviale, vous allez voir. L'ambiance va devenir plus conviviale car Crystal faisait de son mieux pour calmer Thomas et tout en même temps il continuait à boire. Des témoins dira À un moment au cours de la soirée, ils sont devenus extrêmement amoureux. Leur démonstration d'affection ennuyait tout le monde et choquait les clients. Ils se touchaient à certains endroits intimes et s'embrassaient à pleine bouche. Ils étaient sous enivré par l'alcool. À un moment donné, Thomas a même essayé de faire en sorte que les serveurs touchent et embrassent sa propre compagne, Crystal. Il était très fier de l'exhiber. La direction du restaurant leur a demandé de partir et de retour sur le bateau, l'un des clients du restaurant a pris une vidéo d'eux sur son téléphone portable, sentant que les choses avec le couple n'allaient vraiment pas bien. Ce sera malheureusement les dernières images de Cristal en vie. Thomas a mis le bateau en marche et ils se sont éloignés dans l'obscurité vers le funeste destin de Cristal. Et là, malheureusement, dix minutes après leur départ, le moteur va encore être en surchauffe et ils vont tomber en panne. À nouveau, le moteur du bateau surchauffe et s'arrête et la dispute du couple reprend d'ardar. Crystal, totalement apeuré, affolé, va sauter du bateau. Le ciel nocturne était d'un noir absolu et l'eau trouble était glaciale. Mais Crystal nage, elle a quand même sauté du bateau pour éviter toute dispute et de se faire frapper par Thomas. Un témoin dira « Elle était désemparée, elle était bouleversée, il était agressif, il criait dessus depuis le bateau. » car le témoin était un pêcheur qui apercevait Cristal. Il va essayer de l'aider en lui proposant de la ramener à terre, mais malheureusement, Cristal va dire non. Mais si seulement elle était partie avec le pêcheur. Le pêcheur a dit à Thomas Prince, « Je ne la laisserai remonter sur votre bateau que si vous recommencez à être gentil et que vous arrêtez de lui crier dessus. » Thomas acceptera et Crystal va remonter sur le bateau. Ils repartent vers le nord, mais bientôt le moteur va encore surchauffer. Effectivement, on ne peut pas dire le contraire, le Thomas n'a pas tort, l'ex-mari de Crystal lui a vraiment vendu une poubelle. Donc, le moteur surchauffe à nouveau et les températures s'enflamment entre deux. De là, un autre témoin qui assiste à toute la scène va appeler le 911. Il dira 
Je suis sur un voilier au large du sud de Daytona avec ma fille et un bateau vient de passer à côté de moi et une jeune femme en a sauté et elle nage en criant. A priori, quelqu'un l'aurait frappé. L'appelant s'appelle James Wagner. Il dit donc à l'opératrice que la femme Cristal disait qu'elle était battue sur le bateau. C'est alors que M. Wagner, qui parlait à l'opérateur, dit que Cristal était montée sur son bateau pour se protéger. Puis, tout d'un coup, il dira à l'opératrice « Elle vient de sauter à nouveau dans l'eau et elle nage jusqu'au bateau de Thomas. » Elle aurait dit à M. Wagner « je dois retourner sur le bateau, sinon cela va mal finir. Il vous tuera, vous et votre fille. Et Crystal nage vers le bateau de Thomas Prince. Crystal et Thomas s'éloignent dans la nuit sur le bateau qui a enfin redémarré. 45 minutes plus tard, il y aura encore un appel au 911. Cette fois, c'est Thomas, le compagnon de Crystal. Il dira... Ma fiancée et moi avons eu une dispute et elle a pris les clés de mon bateau et a sauté du bateau et je veux juste m'assurer qu'elle aille plein. Je ne la vois pas dans l'eau, je pense qu'elle a nagé jusqu'au rivage. Elle n'est pas très bonne nageuse et je continue de chercher partout, je ne la trouve nulle part. Elle m'a dit en sautant du bateau je te déteste et comme je vous l'ai dit, elle a pris les clés de mon bateau et elle a sauté dans l'eau et nagé. Je voulais que vous sachiez que je prie juste pour elle et qu'elle aille bien. Alors, la police va se déplacer et remorquer Thomas. Et après cela, il va rentrer chez lui. Tôt le lendemain matin, à 3 km de là, malheureusement, un pêcheur local va faire une macabre découverte. Un corps flottant face contre terre, nu à partir de la taille, c'était Crystal Piffer. Alors que Thomas, lui, avait simplement dit qu'elle avait sauté du bateau et nagé, il y aura une autopsie et vous allez voir, ce n'est pas la même histoire. Il sera constaté qu'elle avait été battue encore et encore et étranglée à mort. Le détective de la police du port d'Orange, Mike Wallace, arrive sur les lieux. Là, il est informé de la dispute entre Crystal et Thomas la nuit précédente, lors de tous les appels au 911. Le détective Mike Wallace dira « J'ai immédiatement observé de fortes échymoses sur son dos, des écorchures, des contusions et des lacérations. À ce moment-là, j'ai pensé qu'un acte criminel était en cause. » Les détectives avaient une longue liste de témoins et le seul suspect était Thomas Prince. Thomas Prince a accepté de se rendre au commissariat pour un interrogatoire. Lors de l'interrogatoire, Thomas a répété la même histoire aux détectives Wallace et Wenzel. Le bateau était en panne, c'est ce qui a poussé le couple à se disputer toute la nuit et finalement, comme ça, Crystal a sauté par-dessus bord et est parti en nageant. Les détectives ont pris des photos des marques et des griffures sur le corps de Thomas. C'est alors qu'ils veulent annoncer à Thomas Prince qu'ils ont retrouvé Crystal et qu'elle est décédée et voir sa réaction. Tout de suite, Thomas Prince va se justifier. Il va dire que rien de physique ne s'était passé entre eux, qu'ils ne s'étaient pas battus. Mais les policiers ne le croient pas et même ils pensent totalement le contraire. Alors, les détectives vont montrer à Thomas les photos des blessures de Crystal. Le médecin légiste a déterminé plus tard que Crystal était morte d'asphyxie et détail horrible, la police pense que Thomas l'a étranglée avec son bikini maillot de bain de cristal, c'est-à-dire que c'est pour cela qu'elle avait le bas totalement dénudé, il lui avait retiré son bas de maillot de bain pour l'étrangler avec. Et là, c'est incroyable, la police va juger qu'elle n'a pas suffisamment de preuves pour détenir Thomas Prince et il va sortir libre du commissariat. Et là, je ne comprends vraiment pas pourquoi, parce qu'il y a des témoins qui les ont vus se disputer sur le bateau, sur le restaurant, encore sur le bateau, qui ont vu Crystal sauter du bateau. Il y a les parents qui peuvent témoigner que des mois avant, il avait battu Crystal. Ils ont en plus tous les appels au 911 et ils ont le témoignage de Thomas Prince qui dit qu'il ne l'a pas battu alors qu'on a bien vu qu'elle avait été étranglée. Eh bien non, ils vont le relâcher. 
Puis, plus de deux mois après que Crystal ait été retrouvé assassiné, Thomas Prince a enfin été arrêté et inculpé après qu'un grand jury l'ait accusé de meurtre au premier degré. Huit mois plus tard, l'affaire est passée en jugement. La défense de Thomas Prince sera bah, que Crystal s'est juste noyée quand elle nageait. Le médecin légiste était convaincu, lui, qu'il ne s'agissait pas d'une simple noyade, car il n'y avait pas d'eau dans ses poumons ni dans son estomac. Et ça, vous le savez, c'est totalement impossible parce que quand quelqu'un se noie, c'est obligatoire. Les poumons se remplissent d'eau et c'est ce qui va créer bah, le manque d'air, l'asphyxie et la mort de la personne. Le dossier de l'accusation comprenait des photos des blessures de Thomas, des griffures, ainsi que d'autres preuves matérielles solides. La défense dira « Nous avons trouvé du sang sur certains vêtements et serviettes de bain. Nous avons également vérifié le bateau qui était garé dans le jardin de Thomas Prince. De nombreuses zones sur le bateau avaient des traces de sang et même des poignées de cheveux de cristal. » L'accusation avait un témoin clé, l'ex-mari de Crystal qui avait vendu le bateau à Thomas Prince et il dira « Sachant sa très bonne connaissance de la navigation, il disait qu'il n'avait pas réussi à rattraper Crystal quand elle avait sauté du bateau. C'est totalement faux, il savait extrêmement bien naviguer et il aurait pu la retrouver. Son plan de l'appel au 911 est totalement incompatible avec son histoire qu'il a racontée à la police. » De plus, Thomas Prince a dit à l'opérateur du 911 que Crystal avait pris les clés du bateau et avait sauté. Et là, vous allez voir, on pouvait entendre sur la bande-son de l'appel au 911 que Thomas essayait de démarrer le bateau et on entendait le bruit du moteur. « Ah bah vous ne pouvez pas essayer de démarrer un bateau si vous n'avez pas les clés, donc c'est encore un mensonge. » Le procès aura duré trois jours, puis après seulement quelques heures de délibération, le jury est revenu avec son verdict, coupable de meurtre au premier degré, ce qui est rare quand c'est aussi rapide. Thomas Prince a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération et perpète, c'est perpète. Thomas Prince dira « J'ai été accusé d'un crime que je n'ai pas commis. « Je n'ai pas fait ce qu'ils disent que j'ai fait. Je suis désolé pour ce que la famille traverse. » Beaucoup vont saluer Crystal, la victime, comme une héroïne, choisissant de sauver la vie de la fille de Monsieur Wagner cette nuit-là, en quittant son bateau et en repartant vers le bateau de Thomas. Robert Curley, dit Bobby, est un jeune homme adorable qui aime jouer au baseball dans sa jeunesse. Ensuite, Bobby va grandir et se rendre compte qu'il n'est pas fanat de l'école. Lui, il a décidé qu'il voulait être électricien. Il fera ses études en fonction de cette passion, car ça, électricien, c'est un métier qui lui plaisait. Il travaille dur et il a prouvé ensuite qu'il était un très bon électricien. À savoir que Bobby a très bon cœur et il aime aider les autres. Et justement, parfois, quand il a des clients âgés ou qui ne sont pas aisés, bah, carrément, il leur répare l'électricité et ne les fait pas payer. Il a un cœur en or. Bobby disait qu'il estimait que c'était son rôle d'être là pour les personnes qui avaient besoin de ses services, peu importe le niveau de vie de celle-ci. Vous l'avez donc compris, Bobby était gentil, attentionné et il pensait toujours aux autres. À part la passion de son métier et d'être électricien, Bobby adorait la pêche. D'ailleurs, il s'était acheté un bateau et passait des heures sur un lac à côté de chez lui à pêcher, mais pas que. Avec ses amis une ou deux fois par an, il partait en voyage au Canada pour s'adonner à leur passion, la pêche. Comme je vous l'ai dit avec ses amis, il passait quelques jours ensemble au Canada à attraper quelques poissons et profiter des paysages à perte de vue que leur offrait justement le Canada. D'ailleurs, il en a même profité pour apprendre à faire du ski nautique. Bobby était un homme qui avait beaucoup de cœur et qui se passionnait pour beaucoup de choses. Son seul souhait dans la vie était de trouver la femme parfaite, pour lui, et de fonder sa propre famille, car il rêvait d'avoir des enfants et d'entendre les petits cris de joie et chamaillement de ses bambins. Et là, il va rencontrer Joanne. 
Johan Marie Chopac est né le 23 septembre 1963. Bobby était ravi quand il a rencontré Johan, qui selon lui avait toutes les qualités de la femme parfaite. Elle était attentionnée, souriante, blagueuse et extrêmement douce. Johan avait une petite fille de 3 ans d'un précédent mariage et Bobby adorait cette petite fille. Il l'a tout de suite considérée comme sa fille et d'ailleurs il voulait adopter cet enfant. Parlons du premier mariage de Johan. Malheureusement, il s'était achevé de façon tragique car son premier mari était mort décapité dans un accident de voiture. Elle était donc si reconnaissante à Bobby de les aimer toutes les deux après le drame qu'elle venait de traverser. A savoir que Johan devait toucher 1,7 million de dollars d'assurance vie après la mort de son premier mari John qui donc, comme je vous l'ai dit, était mort dans un accident de voiture. Puis Bobby avait pris goût aux soirées calmes et à la vie de famille. Il s'est pris de passion pour regarder des matchs de football et de baseball à la télévision. Mais il avait bien d'autres passions que les matchs de football à la télévision et la pêche. Car vous l'avez compris, Bobby c'était un homme gentil et passionné qui ne faisait jamais les choses à moitié. Il était fier d'avoir des origines irlandaises et d'ailleurs il avait toujours voulu visiter l'Irlande, c'était un de ses rêves. De plus, il adorait sa mère et ils étaient très fusionnels et il s'occupait beaucoup d'elle, lui rendait énormément de services et il était friand de la cuisine de sa mère. Si je vous parle de tout cela, c'est pour que vous compreniez que Bobby était donc un père de famille qui s'occupait de sa famille, de ses clients, de sa mère dont il adorait la cuisine. Il traitait tout le monde avec beaucoup de respect et sa famille avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, il disait qu'il était hyper fier d'être le fils de sa mère et qu'il avait hâte d'avoir un fils ou une fille pour qu'elle puisse, elle, être fière d'être grand-mère. Tout se passait bien dans la vie de Johan et de Bobby et maintenant Bobby lui s'occupait d'un énorme chantier électrique dans un laboratoire qui traitait des produits chimiques, il gagnait très bien sa vie. Malheureusement, nous sommes dans une DPAE et cela ne va pas du tout durer comme ça. Seulement deux mois après leur mariage, Bobby était de plus en plus fatigué et justement, bah, comme je vous l'ai dit, il aimait de plus en plus se reposer devant les matchs à la télévision. Alors elle, Johan, elle était tout à son service, elle était inquiète et elle redoublait d'efforts pour s'occuper de lui et lui cuisiner de bons petits plats puisqu'il était hyper gourmand. Mais plus les jours passaient et plus il était fatigué, il avait mal à la tête, aux mains et il était de moins en moins ardu au travail. Et ça, c'était insupportable pour Bobby dont le travail et les valeurs de s'user à la tâche étaient extrêmement importantes pour lui. Il se retrouvait diminué par la fatigue et il ne se l'expliquait pas. Sa femme lui conseilla de dormir plus, de se ménager, de bien prendre soin de lui et elle lui faisait toujours bah, sa petite cuisine pour le requinquer. Au début, Bobby ne voulait pas consulter un docteur car il pensait que ça allait passer. Mais il subissait de plus en plus de douleurs, il était de plus en plus fatigué et on apprendra même plus tard qu'il va subir le martyr. Cela va durer 11 mois, 11 mois où il va souffrir et ne jamais se plaindre. Il avait des douleurs dans les paumes, la plante des pieds et puis là, il a commencé à vomir et perdre ses cheveux. C'était de plus en plus inquiétant. Ce qui était extrêmement bizarre aussi, c'est que Johan et sa fille, elle-même parfois, avaient mal au ventre et ressentaient quelques douleurs, mais beaucoup moins fort que Bobby. Mais que se passe-t-il En fait, dès les premières semaines de leur mariage, cette horrible femme Johan empoisonner son mari. Elle l'a fait sur une période de 11 mois et l'a vu souffrir d'une douleur atroce tout en continuant son funeste et ignoble plan. Au bout d'un moment, Bobby bah, fut conduit à l'hôpital dans d'atroces souffrances 
et aux mains des infirmières, Bobby reprend des forces et va de mieux en mieux de jour en jour. Alors elle, elle va décider de lui porter le coup final. Elle va venir à l'hôpital avec du thé, et là on n'est pas sûr du goût patient. Elle vient donc avec du thé et une pizza pour les lui faire absorber en tant qu'épouse très dévouée. Vous vous en doutez, la pizza et le thé sont empoisonnés, car en effet, la pizza et le thé qu'elle a apporté à l'hôpital sont blindés de poison, une dose massive de thallium, un élément chimique présent dans la morora et les insecticides. Ainsi, elle était sûre de l'achever et de finir son travail, entre guillemets. Ce qui a rendu Bobby extrêmement malade une fois de plus. À ce moment-là, Bobby n'est plus aveugle puisqu'il comprend bien que quand il était chez lui, il souffrait de douleur. À l'hôpital, ça allait mieux. Sa femme lui donne à manger et il souffre à nouveau de douleur. Il avait compris que Johan essayait de le tuer. Il en avait informé une infirmière de ses soupçons tout en implorant de l'aide. Mais malheureusement, Bobby est tombé dans le coma et a été déclaré en état de mort cérébrale à l'âge de 32 ans. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, puisque Bobby est en état de mort cérébrale, les médecins demandent à Johan s'il devait maintenir en vie Bobby. Alors bien sûr, elle a demandé de retirer le respirateur artificiel. Alors, elle choisira le jour et l'heure où il devait mourir en septembre 1991. Elle a attendu dans la chambre jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle et n'a jamais versé une larme. Comme si elle était spectatrice d'un spectacle réjouissant dont elle était la principale actrice. Ce qui est triste malheureusement dans ce cas-là, c'est que la famille de Bobby n'a pas eu son mot à dire puisque c'est l'épouse qui décide de tout. La famille de Bob n'avait pas son mot à dire dans cette affaire puisque comme je viens de le dire, le conjoint avait tout le contrôle et avait toute décision à prendre avec les médecins. En l'espace de quelques mois, cet homme à la vie saine et joyeuse qui était dictée par l'entraide aux autres venait de mourir aux mains d'une femme ignoble. Et encore plus ignoble, les autorités ont déterminé plus tard qu'elle avait avalé elle-même une petite partie du poison et qu'elle en avait donné à sa propre fille. Elle avait fait ça pour jeter les soupçons sur un des collègues de travail de son mari qu'elle penserait à incriminer plus tard bah, pour se disculper elle-même. Disant que celui-ci avait mis le poison dans le thermos de Bobby qu'il posait au travail chaque jour et que elle et sa fille parfois buvaient dedans à la maison. Et là, vous allez voir, et c'est ce qui commence à me rendre dingue, Johan va vivre tranquillement sa vie pendant 5 ans sans être absolument inquiété de rien. Johan Curley va vivre tranquillement 5 ans sans être inquiété par la police le temps qu'il fasse l'enquête. Car comme il y a empoisonnement et que Johan et sa fille ont eu des symptômes, ils vont vérifier avec des scientifiques en combinaison hermétique le lieu de travail de Bobby qui est un laboratoire d'analyse avec énormément de produits dangereux. Ils vont même vérifier aussi tous les lieux en contact avec lui, avec sa femme et avec la petite fille. Johan, elle, pendant ce temps-là, elle va même porter plainte contre le lieu de travail de son mari. Ah, moi je vous le dis, heureusement que l'hypocrisie et l'indécence ne tuent pas. Comme tous les retours d'analyse furent négatifs, aucun résidu ne se trouvait dans ces lieux, bureaux, laboratoires, rien à part dans le thermos de Bobby. Puis, le 23 août 1994, malheureusement, le corps de Bobby va être exhumé pour prélever une mèche de cheveux et faire des analyses plus poussées. Et là, enfin, on va arrêter Johan en 1996. Elle, directe, elle va accepter de plaider coupable de meurtre au troisième degré et elle a donné des détails sur comment, pourquoi, quand et où elle avait commis ces horribles actes d'empoisonnement. Elle a avoué qu'elle était cupide, qu'elle voulait l'argent de l'assurance vie de son mari Bobby et qu'elle ne voulait pas partager les 1,7 million qu'elle avait reçus de son premier mariage. Oui, oui. Encore une fois, le meurtrier n'avait comme seul motif que la cupidité de se servir d'une personne innocente pour arriver à ses fins d'une vie à l'abri des soucis d'argent. Et là, je vous le répète, n'arrêtez pas la vidéo ici 
parce qu'après le jugement, il va y avoir encore deux trois choses mais complètement hallucinantes et énervantes. Johan purge donc une peine de prison qui sera de 20 ans et qui démarre en 96. Elle demandera chaque année sa libération. Elle se le dit, un jour, elle sera une femme libre. En 95, elle va encore une énième fois demander la libération, mais cela va être refusé. A savoir que la famille de Bobby Curley assistera à toutes les audiences de commission des libérations conditionnelles de Joanne Curley pour lutter contre sa libération anticipée. La sœur de Bobby, Suzanne, a déclaré qu'elle et son frère David ressentaient un sentiment d'accomplissement tant qu'il l'a gardée en prison, ils ne voulaient pas voir l'assassin de leur frère dehors. Malheureusement, un an plus tard, le 12 décembre 2016, un soir à Cambridge Springs vers 23h45, le vent froid souffle, la neige tombe et un gardien de prison a apporté une boîte dans un véhicule garé devant la prison. Ce véhicule attendait Johan Curley. La boîte contenait ses effets personnels car Johan était libéré. Les minutes passent et juste après minuit, Johan Curley est escorté par quatre agents correctionnels. Elle est sortie de la prison et s'est dirigée vers le camion qui l'attendait. Au même moment, un journaliste du Times Leader va la héler et lui demander si elle avait quelque chose à dire maintenant qu'elle était une femme libre. Joanne Curley n'a rien dit et elle entra dans le camion. Les gardiens de la prison ont interdit aux journalistes du Times de s'approcher une nouvelle fois du véhicule. A savoir que maintenant, en tant que femme libre de 53 ans, elle n'est pas tenue de signaler aux autorités où elle se trouve. Les frères et sœurs de Bobby ont déclaré qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où Joanne Curley avait l'intention de vivre. « Ah bah moi je vous le dis, ils vont vite le savoir les pauvres frères et sœurs. » Car là. Accrochez-vous, cela me sidère et croyez-moi, au fil des enquêtes, j'en ai vu des choses, mais là, c'est totalement dingue. Nancy Verespi Curley, qui était mariée au frère de Bobby la victime, donc Nancy la belle-sœur, elle va recevoir Johan chez elle pour dormir la nuit de sa sortie de prison. Oui, oui, la belle-sœur de Bobby. Contactée par le Times, la belle-sœur a répondu « Je n'ai aucun commentaire sur l'histoire de Joan Curley, donc si c'est pour cela que vous me contactez, je n'ai rien à dire. » Et elle a raccroché. Et le pire du pire, parce que vous croyez que déjà que la belle-sœur reçoive l'assassin de Bobby chez elle, c'est énorme Il y a encore pire. Cette belle-sœur habite en face de la maison du frère de Bobby. Et oui, de pire en pire comme je viens de vous le dire, la belle-sœur vient en face de la maison de la famille Curley, frère de Bobby, David. Donc si vous suivez ce que je viens de dire, la femme qui a tué son frère a dormi en face de chez lui. Je ne veux pas m'énerver, on parlera de tout ça à la fin de la vidéo. Donc le lendemain, elle serait partie et se serait rendue chez un parent à Beer Creek. La famille Curley s'est battue pour faire adopter une loi visant à aider les familles des victimes de crimes violents. Cette loi est adoptée en juin 2013. Elle permet à ces victimes ou à leurs représentants de témoigner devant la commission des libérations conditionnelles avant la décision de libérer un délinquant de prison. Bobby a laissé derrière lui une mère, une sœur, un frère à qui il monte beaucoup alors que Johan, elle, a pu recommencer sa vie à l'âge de 53 ans. À 27 ans, cette mère célibataire, Alexis Descanay, a décidé de prendre sa vie en main en s'inscrivant à l'université d'Akron dans l'Ohio pour étudier la justice pénale. Elle est déterminée à suivre ses cours et à évoluer professionnellement pour avoir un métier qui la satisfasse, aider des personnes dans leurs besoins de justice. Elle a son indépendance, elle suit des cours qu'elle adore, tout va très bien pour elle. De là, Alexis Descanailles a rencontré Eric Paul, qui est professeur auxiliaire dans son université. Paul, il est également sergent au service de police, avec 20 ans de service à son actif. À cette époque, Paul est donc policier, professeur auxiliaire donc dans l'université, mais aussi il est marié. Paul et Alexis sont devenus amis, puis bons amis. Et quelques temps après, quand elle eut terminé ses cours, ça glisse, ça glisse, ils vont devenir amants. 
Alexis a dit qu'elle s'est rendue compte qu'il buvait trop. Au début, il s'empêchait de boire, puis il a introduit progressivement une bouteille, puis deux, puis trois dans le rendez-vous. Il était alcoolique, c'est un fait. Au début, il était très patient, attentionné, et il a commencé à exercer de plus en plus de contrôle sur la vie d'Alexis. Alexis a dit que pendant leur relation, Paul devenait fortement ivre et menaçait parfois sa vie ou sa propre vie à lui chaque semaine. Elle s'est sentie piégée, mais soudain, allait savoir pourquoi du jour au lendemain, Paul l'a quitté. Bon débarras, Alexis va enfin pouvoir vivre normalement, elle ne vivra plus dans la peur des coups de son petit ami. Ce fut donc pour elle une libération aussi bien mentale que physique. Elle allait, comme je vous l'ai dit, enfin pouvoir vivre tranquillement sans avoir peur d'un homme. Puis en septembre 2014, Alexis a rencontré quelqu'un par le biais d'une église et ils ont commencé à sortir ensemble. Quand un jour, Paul a envoyé un texto. Alexis lui a dit en SMS bah, que ce n'était pas approprié qu'il lui envoie un texto puisqu'elle sortait avec un autre homme. Alors là, Paul n'était pas content du tout. À 2 heures du matin cette nuit-là, il l'a réveillée. Elle entendait le bruit de quelqu'un qui essayait de briser la fenêtre de sa chambre. C'était Paul. Il avait arraché la moustiquière de la fenêtre de la chambre d'Alexis et essayait d'entrer par effraction. Il va ensuite lui envoyer aussitôt un texto qui disait « Je ne partirai pas tant que tu ne sortiras pas. » Je peux attendre ici toute la nuit. Alors qu'Alexis avait la peur au ventre, elle est sortie. Et là, il va pointer une arme sur lui-même. Il lui dira « Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es la seule femme que j'aime. J'ai besoin de toi. J'ai rompu avec ma petite amie aujourd'hui. Je veux être avec toi. » Alexis était traumatisé, effrayé. Elle ne bougeait pas. Et là, Paul, il est parti. Paul est parti sans raison et le lendemain, il l'a appelé pour lui dire qu'il allait se renseigner auprès de la police pour connaître qui était son petit ami. Il a dit « Je vais le tuer et te tuer, tu dois arrêter de sortir avec lui. » Eh bien, croyez-le ou non, mais Alexis va rompre avec son nouveau petit ami. En effet, Alexis va quitter son nouveau petit ami car elle était terrifiée et totalement sous l'emprise de Paul. Deux mois plus tard, à Thanksgiving, en 2014, Paul a envoyé un texto à Alexis qui voulait venir passer du temps avec elle et regarder un film. Alexis était dans un état second, ce qu'elle redoutait arrivait. Il voulait venir, il voulait la voir et elle avait peur de ses violences. Elle a mis son fils au lit et quand Paul est arrivé, elle a réalisé qu'il était ivre. Bon alors là, je vous le dis tout de suite scroller deux minutes plus tard parce que ce que je vais vous raconter est malheureusement extrêmement violent et difficile à entendre. Alexis dira « Après la fin du film, nous étions allongés et il a commencé à devenir vraiment violent, agressif, criant, hurlant, à un extrême que je n'avais jamais vu. J'ai eu tout de suite très très peur. » Il m'a tiré les cheveux et m'a poussé sur le canapé. Il a mis ses mains autour de mon cou et a commencé à m'étrangler. Il m'a retourné, a baissé mon pantalon et vous savez ce qu'il a fait Il a abusé de moi. C'est la dernière chose dont je me souvienne car j'ai perdu l'esprit. Après cela, Paul est parti et Alexis se sentait totalement impuissante, elle était choquée et elle avait bien trop peur pour appeler la police parce que Paul lui avait toujours dit « Je suis policier et mes collègues policiers ne feront jamais rien ». Elle n'a donc pas appelé la police. Elle a ajouté qu'il lui disait qu'il pouvait la tuer et s'en tirer grâce à son métier de policier. Donc elle ne fera pas de rapport. Au lieu de ça, elle a quand même eu l'idée de prendre des photos de ses bleus et de ses blessures et de les garder au cas où elles serviront peut-être un jour. Le lendemain, lui, Paul, il va lui envoyer un SMS pour s'excuser de l'agression, bien qu'il ne parle jamais d'abus intimes. Elle dira qu'ensuite, elle a essayé de trouver plein d'excuses pour ne jamais le revoir et se distancer le plus possible de lui. Mais Paul, il va refuser de la laisser seule. Il s'est servi des données de police pour avoir des renseignements sur Alexis et sur son petit ami. 
Bien que les recherches non autorisées démontrent à quel point même les outils de police sont propices aux abus, mais actuellement sur des ordinateurs, hein, des personnes peuvent faire des recherches et se servir de leur métier de juge, d'avocat, de policier ou autre pour profiter de tous ces renseignements. Donc bien qu'on soit à une époque où les préoccupations en matière de confidentialité sont cruciales, il y a des fuites de services entre collègues et des abus qui peuvent très mal tourner comme dans cette histoire. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais on est dans une DPAE. Puis ensuite, Alexis s'est fait un nouvel ami, Brandon Dowler. Brandon Dowler, son ami, dira « Mon avis sur Paul n'est pas très bon. » Car une nuit de décembre, quand nous étions chez Alexis avec nos enfants, il a tenté de forcer la porte pour rentrer à l'intérieur de chez elle. Mes deux filles étaient terrorisées. Brandon Dollar a immédiatement appelé le 9 à 1 pour signaler l'accident. Alexis, cette fois-ci, fera tout pour que les agents arrivés sur place fassent un rapport. Eh bien, il avait raison, le Paul, les agents vont refuser de faire un rapport. Et ça, ça me rend totalement dingue. Cinq mois plus tard, le 6 avril, tout s'est finalement accéléré. Inquiète pour Alexis qui est devenu son ami, Brandon a dit à Alexis qu'elle pouvait se cacher chez lui, dans la ville voisine, en dehors de la juridiction de travail de Paul, bah donc où il est policier. Paul va finalement retrouver l'adresse bah, de l'ami grâce à des collègues policiers et va venir chez Brandon. Brandon, lui, il va directement appeler la police, il ne se laisse pas faire. La police envoie une voiture de patrouille sur les lieux et là, il va trouver Paul armé et apparemment en état d'ébriété dans la rue voisine. Alexis va enfin obtenir qu'un juge délivre une ordonnance de protection temporaire. Malheureusement, Paul va violer quatre fois cette interdiction et s'approcher de chez elle. Il s'avérera plus tard que Paul n'en était pas à sa première affaire d'harcèlement. Il aurait harcelé d'autres femmes et ça s'est passé sous silence à l'époque. Paul a plaidé coupable à des accusations de voies de fait graves, de menaces de harcèlement, d'utilisation non autorisée des renseignements et de violation d'une ordonnance de protection. Bien que le bureau du procureur général de l'Ohio ait demandé le maximum de 9 ans, Eric Paul a été condamné à 4 ans pour ses 6 chefs d'accusation. Le département de police d'Akron n'a pas répondu aux demandes de commentaires bah, sur cette affaire. Quelle que soit l'évolution des choses et la façon dont il se conduira en sortant de prison, ce qui est sûr, c'est qu'il n'aura plus jamais le droit d'être policier. Lors de la condamnation, Paul, qui est également le père de deux adolescentes, s'est excusé auprès d'Alexis et de sa famille et du département de police, affirmant que le divorce qu'il avait eu avec sa femme, avec qui il était resté plus de 20 ans, avait envoyé sa vie dans une spirale infernale, qu'il s'était mis à boire et qu'il était devenu violent. Pour une fois, c'est une histoire où il n'y a pas de mort, mais je la trouve complètement effrayante quand on sait ce qu'a vécu Alexis et toutes ses violences et ses abus intimes. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple bien bien particulier. Parlons d'abord de Larry Fenton. Larry Fenton, le futur mari, est originaire de Woodbury, New Jersey. Alors, Woodbury s'est collé à New York. Là, Larry a pu toucher à diverses activités tout au proche de cette grande ville, musées, restaurants et belles promenades. Lui, il a d'abord été architecte de renom, puis il a décidé de changer de métier et de se tourner dans le médical, plus précisément la vente d'appareils médicaux et de produits pharmaceutiques. Et là, il va gagner énormément d'argent. Il mène donc une vie aisée tout près de New York, sans aucun souci à l'horizon. Puis là, Larry va rencontrer Rebecca Tundin, infirmière, dans sa salle de gym. En effet, Larry qui avait à cœur de prendre soin de sa santé physique s'était inscrit dans un gymnase. Et un jour, tout à son émerveillement, il va rencontrer Rebecca. Ils voulaient tous les deux se servir de la même machine et là, ils sont arrivés l'un et l'autre en même temps et ils ont sympathisé. Tout de suite, Larry, il est sous le charme de cette belle blonde athlétique et joyeuse. D'ailleurs, les deux se sont tellement bien entendus que peu de temps après, rendez-vous au restaurant et promenade arrive. 
Trois mois après le début de leur relation, ils vont se marier. Le couple s'est marié à Clearwater en Floride avec un mariage en robe blanche. Le couple va également vivre à Clearwater dans une grande maison tout confort avec même une salle de gym particulière dans le garage. Ils étaient très amoureux et heureux, mais tellement amoureux que si fusionnels, ils ne voyaient jamais personne. Ils ne socialisaient donc pas et vivaient leur romance dans leur maison. Mais cela changeait énormément du style de vie qu'avait l'habitude d'avoir Rebecca. En effet, Rebecca, elle avait auparavant son emploi d'infirmière, ses amis et elle était habituée à sortir au restaurant et à découvrir de, de nombreux endroits au cours de ses promenades. Certes, elle vivait dans une très belle maison avec des jolis meubles et plein de vêtements dans un dressing, mais elle s'ennuyait de toutes ces sorties qu'elle faisait avant. Alors oui, elle avait maintenant accès à des séances de massage esthétique pour la rendre encore plus belle aux yeux de son mari, mais cela ne suffisait pas. Ce n'était pas le même genre de sortie épanouissante à l'air libre ou dans des lieux de partage, comme je vous le disais par exemple les restaurants. C'est en quelque sorte la vie d'une princesse dans une prison dorée. Vous comprendrez donc que lorsqu'elle est devenue la femme de Larry, elle a arrêté bah, son emploi d'infirmière et elle est devenue femme au foyer où sa vie ne consistait qu'à s'occuper de la maison et de son physique. Lui, Larry, il était riche et il était occupé toute la journée par son travail. Il gagnait beaucoup d'argent dans son emploi pharmaceutique et il ne s'ennuyait pas puisque la journée, il voyait ses collègues, ses clients. Il était tout heureux de rentrer, de se reposer et de rester chez lui avec sa femme. Nous sommes rendus au 3 février 2008. Larry avait hâte de regarder le Super Bowl pendant une soirée tranquille devant sa télévision dans sa belle maison. Rebecca, elle, elle décide d'aller dans leur salle de sport dans le garage et elle s'entraîne avec ardeur tout en écoutant la musique assez forte pour lui donner de l'entrain. Quand Pendant sa séance de deux heures, à la fin, elle entend comme un gros boum sur le toit. Mais comme elle n'a pas entendu aucun bruit après avoir baissé la musique, bah, elle a remonté le son et continué à s'entraîner. Et je vous le rappelle, on est dans une DPAE et ça va virer. Malheureusement, quand Rebecca a fini sa séance d'entraînement, elle est passée par le jardin et elle est rentrée dans la maison. Et là, elle a découvert que Larry gisait dans une mare de sang sur le sol, dans le couloir de l'entrée au pied des escaliers qui montent à l'étage. Rebecca a tout de suite remarqué que la maison était sans dessus dessous. Les armoires et les meubles avaient été ouverts, vidés et il y avait des choses partout. Son premier réflexe fut de se pencher sur Larry et de lui prendre le pouls pour voir s'il vivait encore parce que je vous le rappelle, avant elle était infirmière. Donc son premier réflexe fut de se pencher sur la rue, ses yeux étaient ouverts, elle a pris son pouls. Et dans la panique, non réfléchie, elle s'élança dans l'escalier pour voir si quelqu'un était à l'étage. Tout avait été fouillé, mais les voleurs n'étaient plus là. Oui, il y avait du désordre, mais heureusement, il n'y avait plus personne. Rebecca redescendit à toute allure les marches et décida d'appeler le 9 à 1. Elle décide donc d'appeler le 9 à 1 et elle attend dehors l'arrivée des secours. Les premiers intervenants sont arrivés et ont constaté la mort de Larry. Il avait reçu une balle dans le dos, le bras, le cou et comme je vous l'ai dit, il était étendu au pied de l'escalier dans son sang. La police, dès la première minute, a pensé qu'il s'agissait d'un vol qui a très très mal tourné. Mais ils vont devenir très perplexes quand ils vont voir que le portefeuille de Larry était toujours sur lui avec tous ses billets et qu'aucun des autres objets de grande valeur ne manquait dans la maison. Seule la Jeep de Larry garée habituellement devant la maison avait disparu. Rebecca bien sûr expliquera qu'elle était dans la salle de sport musique à fond pendant ce temps-là. Mais le fait qu'elle ait pris le pouls de Larry deux fois n'avait aucun sens pour eux. Elle aurait dû tout de suite appeler les secours dès les premières secondes. Et directement là, la police n'a pas de temps à perdre. Elle ne veut pas rater son train. Elle va suspecter Rebecca. Car en plus, il n'y avait aucune trace de pas 
dans le sang autour de la riz. Donc quelqu'un qui se serait approché pour prendre son pouls bah, aurait laissé des traces. Ce n'est pas logique. Et puis les policiers se demandaient encore une fois ce que faisait Rebecca à monter et descendre les escaliers et à vérifier les tâches au lieu d'appeler le 9 à 1 directement comme je vous le disais. Les autorités pensaient également qu'un cambriolage un soir où la plupart des gens bah, seraient à la maison en train de regarder le match de football, bah, c'était un peu particulier. Et là, le plus choquant arrive sans nul doute. Rebecca est sous le choc, mais pourquoi elle est dehors à sourire et plaisanter avec les policiers à l'extérieur de la maison Malgré leur intuition, les policiers n'avaient pas assez de preuves pour l'arrêter à cet instant. Mais alors, qui a tué Larry Environ deux jours après le meurtre, la Jeep de Larry a été retrouvée à environ un pâté de maison. Cette fois, les objets retrouvés à l'intérieur de la voiture ont soulevé encore plus de soupçons. À l'intérieur se trouvait un iPod, l'ordinateur portable et des bijoux de Larry. Le voleur présumé n'a jamais emporté ces objets bah, qui sont restés dans sa voiture. Que faisait la voiture de Larry à cet endroit à un pâté de maison avec ces objets Cela n'a complètement aucun sens et cette affaire est de plus en plus bizarre et n'a aucune logique. Lorsque la voiture de Rebecca a été fouillée, la police a trouvé un sac en plastique contenant un revolver de calibre 38 et c'est le même calibre que celui qui a servi pour le meurtre. Cette arme d'ailleurs était celle de Larry qui normalement aurait dû se trouver dans leur maison dans un tiroir bien caché. Dans l'arme de Larry, il y avait 5 douilles à l'intérieur, exactement le même nombre de balles qui ont été tirées à l'intérieur de la maison sur Larry. Il a été déterminé en plus que cette arme était bien l'arme du crime. D'autres choses comme les clés de la voiture de Larry et certains bijoux et l'étui à fusil ont également été retrouvés à l'intérieur du sac en plastique dans la voiture de Larry. Juste au moment où la police pensait avoir son assassin, il y a eu un autre rebondissement dans l'histoire. Les résidus de balles se sont révélés négatifs sur Rebecca, car croyez-le ou non, que ce soit dans ses cheveux, sur sa peau, sur ses vêtements, sur ses mains, il n'y avait aucun résidu de balle. Et ça, si vous êtes le tireur, c'est pratiquement impossible. Et oui, c'est donc pratiquement impossible. Quand vous tirez avec une arme, il y a des milliers de fines particules qui s'expulsent à une vitesse folle et se plaquent sur vous partout. Même si vous prenez une douche ou si vous lavez vos vêtements, dans l'eau ou dans les fibres, il restera toujours des particules. Rebecca n'en avait aucune. Alors que la police pensait qu'elle aurait pu prendre une douche ou porter des gants, bah, malgré tout ça, il n'en avait pas assez pour l'arrêter. Et là, des années vont passer sans que personne ne soit arrêté. Et en plus, la maison de Larry et Rebecca va brûler. D'ailleurs, seront retrouvées des traces d'accélérateurs de feu dans l'incendie de la maison. Ce n'est pas un accident. Ce qui sera d'ailleurs présenté comme une tentative de réclamation d'assurance de la part de Rebecca. A noter qu'une autre maison d'ailleurs dans la rue venait de brûler il y a peu de temps. À l'époque, Rebecca a dit à ABC Action News local qu'elle avait un pensionnaire vétéran de 80 ans qui vivait dans la maison qu'elle l'a sauvé de la propriété, le récupérant et l'amenant à l'extérieur. Elle dira même que c'était juste une maison et qu'ils allaient bien. L'affaire va rester non résolue avant qu'elle ne reprenne en 2012. Cela fait donc 4 ans après le meurtre de ce pauvre Larry. L'affaire a été ouverte au grand jour lorsque l'ex-petite amie de Rebecca a fourni des informations. Alfred Nolan a dit à la police que lors d'une dispute, Rebecca a tenu un couteau sous sa gorge et a menacé de le tuer comme elle a tué Larry son ex, dira-t-elle. La police s'est interrogée sur la crédibilité de cette déclaration, mais cette déclaration a été corroborée par d'autres témoins. Rebecca, elle dira que son ex-petite amie voulait la taper et qu'elle avait fait la mariole en disant ça, espérant lui faire peur et qu'il arrête de la taper. Et c'est pour ça donc qu'elle a menacé de le tuer comme elle aurait tué Larry, son ex. 
Et en 2014, Rebecca va finalement être arrêtée. Lors de son procès, nous sommes donc six ans après le meurtre, elle crie à qui veut l'entendre son innocence. L'accusation a affirmé qu'il y avait un motif financier. Rebecca avait un train de vie de princesse, mais si Larry mourait, elle avait tout et pouvait le dépenser à sa guise. De plus, la police s'est aperçue que Rebecca s'ennuyait dans son mariage. Son mari ne voulait pas sortir et ce casanier lui rendait la vie monotone. En plus, elle avait des vues sur un restaurateur de la région très en vogue. Ils vont découvrir aussi que Rebecca dans le passé était escort girl et que c'est peut-être ainsi qu'elle avait rencontré son mari qui peut-être bah, la faisait rester à la maison pour ne pas qu'elle ait l'envie de recommencer et ça c'est une supposition. Ils découvrirent aussi une police d'assurance vie d'un demi-million de dollars qui bien sûr revenait à Rebecca si Larry était mort. Plus tout son argent sur ses comptes, la maison, la voiture, etc. Par contre, sachez-le, s'ils divorçaient, elle n'aurait rien car ils avaient signé un contrat quand ils se sont mariés. En novembre 2015, un jury a déclaré Rebecca coupable de meurtre au premier degré et un juge l'a condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Perpète, c'est perpète. Rebecca a toujours maintenu son innocence et croyait que la mort de Larry avait été causée par un vol qui avait mal tourné. Elle a affirmé avoir été victime d'un coup monté par un cambrioleur. Elle dira « Je ne pensais tout simplement pas que j'allais être arrêtée pour quelque chose d'aussi odieux. C'est une telle perte pour moi. Avec lui, je menais une vie de princesse. Je l'aimais profondément. Nous étions un couple amoureux et il n'y a personne pour dire le contraire. » Selon les registres de la prison, Rebecca reste incarcérée au Florida Women's Reception Center à Ocala en Floride. Sur cette affaire, tout le monde reste quand même méfiant car il n'y a aucune preuve directe, pas de résidu de balle, pas d'empreinte sur le pistolet, pas de témoin le jour J, pas de caméra vidéo ayant enregistré quoi que ce soit ou les sorties allées et venues de Rebecca qui aurait emmené la Jeep et autres, aucune violence antérieure dans le couple. Il y a juste un bon mobile d'argent et les dires d'un ex-petit copain qui finalement s'apercevra avait besoin d'aider la police pour obtenir l'effacement d'un jugement pour une autre affaire de violence domestique dans laquelle il était coupable. Et ce cas donc reste très particulier car Rebecca est en prison sans aucune preuve directe et lourde et ça c'est vraiment très rare. D'ailleurs une émission de femmes en prison Killer Woman a permis de faire une interview par Pierce Morgan sur elle. Pierce Morgan a décrit cette tueuse reconnue coupable Rebecca Fenton comme la meilleure menteuse de tous les temps ou victime d'une erreur judiciaire extraordinaire à vous de juger, dira-t-il. Il y aura des téléspectateurs qui penseront peut-être qu'elle l'a fait ou qu'elle ne l'a pas fait. Cependant, lui, Pierce Morgan pense qu'après avoir passé du temps avec Rebecca et à l'avoir observée, Rebecca ment probablement et ça, c'est son avis à lui. Anna Cornelius, une jeune fille de 20 ans, habite en Afrique du Sud. Bon, déjà, qu'est-ce que dit Wikipédia à propos de l'Afrique du Sud Les violences sont fréquentes en Afrique du Sud et révèlent un problème de racisme très profond. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud connaît de fortes inégalités sociales et un taux de chômage élevé, 29%. Les populations émigrées deviennent des boucs émissaires. Donc, voici un petit résumé de ce que dit Wikipédia sur l'Afrique du Sud et on comprend tout de suite qu'avec un taux de chômage à 29%, il doit y avoir beaucoup d'agressions et de vols dans ce pays. Donc, comme je vous le disais, Anna habite donc dans ce pays où il y a un taux de violence très élevé. Toutefois, Anna Cornelius est la fille d'un magistrat local, M. William Cornelius, et de son épouse avocate. Ils veillent donc tous les deux à sa sécurité et ils se disent très heureux dans leur vie de famille là-bas. Anna est décrite comme une étudiante brillante, elle est dans sa deuxième année. Cette jeune femme donc de 21 ans est étudiante à l'université de Stellenbosch 
et elle a un très bon ami qui lui aussi étudie dans cette même université, Cheslin Marsh, 22 ans. Anna est une jeune femme très sociable et elle adore sortir avec ses amis en soirée ou dans les bars. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans une DPAE et là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'histoire va vraiment être horrible. Le 16 mai 2017, Anna était en soirée avec son camarade Cheslin Marsh. Ils vont s'amuser toute la soirée et comme... Pourquoi j'arrive pas à le dire C'est un truc de fou. A few moments later. Ils vont s'amuser toute la soirée et comme Anna sait que les rues peuvent être peu sûres dans sa petite ville, elle demande à Cheslin s'il veut qu'elle le raccompagne. Lui, il avait prévu son skateboard, mais finalement, il finit par accepter. Elle le raccompagne donc chez lui peu après minuit. Son ami dira qu'ils étaient sortis prendre quelques verres et aller danser et il a déclaré qu'il allait utiliser son skateboard pour entrer chez lui. Mais Anna a insisté pour le conduire au cas où il se ferait agresser. La jeune femme de 21 ans a garé sa Volkswagen Golf bleu. C'est un cadeau de sa grand-mère, sa petite mamita. Donc la jeune femme gare sa Golf bleu devant l'appartement de son ami Marche. Donc elle se gare devant l'appartement de Chesley, mais alors qu'ils se disaient au revoir tout joyeux de leur soirée, un groupe de quatre hommes les ont attaqués, ouvrant les deux portes et entrant dans le véhicule. Chesley Marsh a déclaré que lorsqu'ils se sont arrêtés, ce gang de quatre hommes a bondi en menaçant de poignarder Anna à mort avec un tournevis et avec même un couteau dans son dos. Chesley était effrayé. Il a raconté au tribunal comment il avait été enfermé dans le coffre de la voiture d'Anna et donc gardé à l'intérieur. La Golf Bleue d'Anna Cornelius a été vue en train de sortir de l'immeuble de Chesley vers 3h40 du matin et la voiture apparaît ensuite sur une autre caméra de vidéosurveillance dans une station service une heure plus tard. Il a décrit comment ils ont été conduits dans une banlieue du Cap appelée Traai Fontaine et il a été tiré du coffre de la voiture. Il a été attaqué, volé et les hommes ont tenté de le tuer. Il se souvient que les hommes se tenaient au-dessus de lui avec des briques dans leurs mains et qu'ils ont frappé. Il a perdu connaissance et s'est réveillé dans une douleur atroce. Il a titubé jusqu'à une maison voisine, il était couvert de sang, il a sonné et a donné l'alerte. Malheureusement, il ne savait pas que le corps de son amie Anna avait déjà été retrouvé. En effet, pendant toutes ces heures, Anna avait été gardée dans le véhicule par ses carjackers. Des images de vidéosurveillance prises dans une station service vers 4h40 sans montrer l'étudiante sur le siège passager avant de la voiture. Il se promène alors dans la voiture d'Anna avec Anna, cherchant des choses illicites à fumer. C'est la dernière fois qu'Anna Cornelius a été vue vivante. Geraldo Persson, qui est le seul des accusés à avoir témoigné, a dit qu'il a été le premier à l'avoir abusé intimement, suivi de Vernon Wittboy, 33 ans, puis d'Eden Nierkerk. Des heures d'abus et de violence s'en suivent pour cette pauvre Anna. Et c'est maintenant que tu vas scroller deux ou trois minutes plus tard dans la vidéo si tu es vraiment très sensible, parce que là, ça va être vraiment horrible ce que va décrire l'un des accusés, je t'aurais prévenu. Selon l'un des accusés, Geraldo Parson, il a dit que la jeune femme était terrifiée, qu'elle avait supplié de ne pas la tuer et qu'elle se laisserait abuser sans se défendre, ce qui leur rendrait la chose plus facile. Geraldo Parson, qui est le seul des accusés à avoir témoigné, a dit qu'il a été le premier à l'abuser intimement, suivi de Vernon Wittboy, 33 ans, puis d'Eden Nikerk. Il y aura des heures et des heures d'abus, de violences qui vont suivre pour cette pauvre Anna. 
Ils l'ont ensuite mise dans le coffre de sa propre voiture et se sont rendus dans un vignoble voisin. Ils ont utilisé une grosse pierre pour briser le crâne d'Anna après leur abus collectif. Tout cela a été raconté dans une salle d'audience totalement choquée et terrorisée. Et là, c'est encore plus horrible pour ceux qui n'ont toujours pas scrollé et scrollé encore parce que plus de détails vont être donnés sur cette nuit d'horreur. Personne 27 ans déclarera au tribunal qu'elle ne voulait pas sortir du coffre, qu'elle se tenait à la voiture, qu'elle était paniquée, qu'elle s'était accrochée et pourtant il va la poignarder, il ne voulait pas la laisser partir alors qu'il y avait du sang partout. Il dira qu'il a vu Vernon arriver avec une, une grosse pierre, qu'il a dit à Vernon « Ne la tuez pas, nous avons déjà tué son ami Cheslin, laissons-la ». Mais Vernon se serait approché avec la pierre dans la main et aurait tapé sur la tête d'Anna. Lorsque l'État a présenté cette grosse pierre au tribunal, il y a eu des cris dans la salle. Le médecin légiste de l'État, le docteur Diedre Abraham, a déclaré au tribunal que la violence contre son crâne était si brutale qu'elle aurait été tuée sur le coup. Vernon Whitboy, 33 ans, Geraldo Parson, 27 ans, Nashville Julius, 29 ans, et Eben Van Nieberg, 28 ans, font face à une série d'accusations dont meurtre, enlèvement, vol, abus intime sur l'étudiante Anna Cornelius. Parson est le seul à avoir témoigné jusqu'à présent et il a admis avoir détourné une voiture, kidnappé et abusé la jeune femme mais il nie le meurtre impliquant à la place son co-accusé Vernon Whitboy. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré Nashville Julius avant la nuit en question. Il racontera ensuite ce qui s'est passé après la mort d'Anna la même nuit et vous allez voir que malheureusement, ces quatre personnes n'ont pas fini de faire des choses horribles. « Nous avons commencé, dira-t-il, à conduire jusqu'à la Clisse River. Ils auraient vu une autre femme sur la route et ils l'ont également volée. » Vernon dira qu'il a fait monter dans la voiture, ils étaient assis avec la femme dans la golf et ils vont finalement déposer cette femme dans la rue parce qu'ils vont se rendre compte qu'elle a donné le bon code de sa carte bancaire et ils vont poursuivre leur route dans la ville à des distributeurs pour retirer un maximum d'argent de la carte de la femme. Cette femme a eu vraiment de la chance d'être relâchée sans être tapée ou abusée intimement ou encore pire, tuée. Ils remarqueront qu'une voiture les suivait. Il aurait dit « La police est derrière nous, qu'est-ce qu'on fait ?» Vernon aurait dit qu'il fallait maintenant conduire plus vite et le fourgon de police a allumé ses phares. Ils ont filé mais la voiture n'allait pas assez vite par rapport à la police. La golfe bleue d'Anna n'était pas si rapide que la voiture de police. Ils se sont alors arrêtés, ont sauté de la voiture et ont couru. Un à un, ils vont se faire attraper et de toute façon, je vous ai mis les images de cette vidéo totalement hallucinante. Ces quatre hommes, Eben Van Nierkerk, Geraldo Parson, Nashville Juliès et Vernon Whitboy ont admis avoir été auteurs du vol de la voiture, des abus, mais à ce jour, les quatre nient encore le meurtre d'Anna. En novembre 2018, le groupe meurtrier a été mis en cage à vie, plus précisément 25 ans plus 40, avec le juge Rocheni Ali qui qualifiera l'abus et le meurtre d'Anna la forme de violence la plus grossière et la plus cruelle possible. 
Ils ont également été reconnus coupables de l'enlèvement, du vol et de la tentative de meurtre sur Cheslin Marsh, l'amie de Anna. Gail est un des joueurs des Chicago Bears NFL. C'est donc un grand sportif à qui tout réussit. Carrière, nombreuses fêtes et repas de gala, car c'est un invité célèbre et que l'on apprécie à recevoir. Et en plus, il plaît énormément, mais alors là je vous le dis, énormément aux femmes. Et il va rencontrer Ronnie Rutter, qui est une très belle femme. Douce, souriante et très simple, elle aime la nature et faire la cuisine pour ses amis. Les années vont passer et ils sont maintenant ensemble depuis presque 18-19 ans, mais ils n'habitent pas ensemble, ils se fréquentent donc depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, la famille de Ronnie était très étonnée quand elle a su qu'en plus de ne pas vivre ensemble, la relation n'était pas monogame, c'est-à-dire que Gail pouvait sortir avec d'autres femmes. Gail et Ronnie vivaient donc une relation basée sur la confiance et ils partageaient de bons moments tout naturellement. Ils sont sûrs de leurs sentiments, surtout Ronnie, car elle a une grande nouvelle à annoncer à Gail. Elle attend un enfant de lui. C'est une joie immense de savoir qu'ils vont avoir ce petit bout de chou qui va concrétiser leurs 20 ans d'amour bientôt. Maintenant, Ronnie, 42 ans, est enceinte de 6-7 mois d'une petite fille qu'ils vont appeler Skylar, leur petit nuage en français. Et là, euh, très rapidement, on ne perd pas de temps, malheureusement, je vous le dis, on est dans une DPAE et cette belle histoire ne va pas durer. Malheureusement, le 4 octobre 2007, dans sa maison de Deerfield, Ronnie a été retrouvée morte abattu par balle sur le sol de la cuisine de son appartement. Il n'y avait aucun signe de vol ou d'effraction sur les lieux du crime. C'est une voisine qui a entendu crier et tirer, qui a tout de suite prévenu la police car elle savait que sa voisine était seule et enceinte et cela l'effrayait totalement de savoir cette femme enceinte toute seule et peut-être agressée. Les autorités ont déclaré qu'elle avait été abattue à plusieurs reprises, à bout portant, avec deux coups tirés directement sur son abdomen. En plus de ses blessures par balle, le coroner a noté des blessures au visage, écorchures, échymose sous son œil gauche, ses lèvres et son menton. A noter qu'un médecin légiste renommé affirmera plus tard dans l'affaire que ses blessures au visage, ses échymoses et ses griffures étaient antérieures à l'agression par balle. Pour les enquêteurs, cela suggérait que le tireur visait non seulement Ronnie, mais également l'enfant à naître. Le meurtre de Ronnie a secoué la banlieue calme et aisée de Chicago, bah, qui était jusqu'alors très calme. En effet, c'était le premier meurtre qui avait lieu depuis 30 ans dans cette toute petite ville. Le jour où le corps de Ronnie a été découvert, Gail a appelé la police de Deerfield, disant qu'un journaliste l'avait appelé pour lui demander s'il savait quelque chose sur le fait d'avoir été nommé dans une fusillade sur la femme qui portait son enfant. Mais c'est horrible Gail a appris la mort de la femme qui portait son enfant à cause d'un journaliste en recherche d'un article à sensation forte. Je vous le demande, où est le tact et où est la prise de conscience pour jouer ainsi avec les sentiments d'une personne Ça me rend dingue Gail a alors appelé la police pour avoir confirmation et malheureusement... Un policier lui a confirmé que Ronnie était la victime. L'ancien joueur de la NFL a éclaté en sanglots. Il était hystérique. Il venait de perdre deux êtres très chers en une fraction de seconde. Gail décide par la suite d'aller au commissariat. Lorsqu'il est arrivé, le chef adjoint de Deerfield, Rick Wilk, a déclaré que l'ancien joueur de la NFL était visiblement contrarié mais qu'il était aussi un suspect. Au cours de l'interrogatoire, le détective du groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake, Scott Frost, a déclaré que Gale était devenu étrangement comme décomposé sans réaction. Moi je dis, bah, il est probablement sous le choc et on le comprend. Sera demandé à Gale ce qu'il avait fait au cours des dernières 24 heures 
et il paraîtra que certains détails sur son timing étaient flous. Gail avait insisté sur le fait, bah, bien sûr, qu'il était innocent. La police lui a posé des questions sur toutes les autres femmes qu'il fréquentait. Et là, diront les policiers, il nous donne assez gentiment une liste d'à peu près 16 ou 18 femmes différentes avec qui il sortait en même temps. Nous avions les rendez-vous, les numéros de téléphone de toutes ces relations amoureuses. Et bah, le Gail, ça fricote sec. Donc, Gail, en même temps que Ronnie fréquentait à peu près 18 femmes, et la police dira que c'est peut-être l'une de ces femmes qui était jalouse de Ronnie. Lorsqu'on lui a demandé qui, selon lui, pouvait être bah, la tueuse, la police a déclaré que Gail a tout de suite nommé Monika Kurowska, avec qui il avait une relation un an auparavant, et il a dit que ça s'était très mal terminé. Mais qui est cette Monika Monika Kurowska était un mannequin de fitness polonais et un entraîneur personnel avec qui Gail était sorti pendant plusieurs mois en 2006. Gail a déclaré qu'une nuit, Monika est venue dans son complexe d'appartement et a commencé à faire sonner toutes les sonnettes des voisins. Il l'a trouvé à l'extérieur avec une main ensanglantée. Il a découvert plus tard qu'une de ses fenêtres avait été brisée. Elle avait tapé dedans. Gail a finalement obtenu une ordonnance de protection contre elle. Dans une déclaration à ABC News, cette fameuse Monica a déclaré qu'elle était bouleversée lorsqu'elle est arrivée chez Gail parce qu'elle l'a trouvée au lit avec une autre femme. Elle dit qu'elle a voulu lui parler, mais il n'a pas voulu lui parler, il l'a mis dehors. Elle a frappé, frappé à la porte, aux fenêtres, et dans le feu de sa frustration, elle a dit qu'elle avait accidentellement cassé une fenêtre. Elle a dit qu'elle avait décidé de mettre fin tout de suite à sa relation avec lui et qu'elle n'avait plus jamais ni parlé ni revu Gail. Gail a déclaré à la police qu'il pensait que Monica envoyait aussi des lettres de harcèlement à diverses personnes de sa vie, y compris Ronnie, la mère de Ronnie et d'autres femmes avec qui il sortait. Malheureusement, maintenant que Ronnie est décédé, ils veulent retrouver toutes ses lettres pour mener l'enquête. La police est au taquet du taquet. Alors qu'elle était interrogée par les enquêteurs, Monica Kuroska a nié avoir envoyé les lettres. Elle a déclaré qu'elle assistait à une séance de formation avec un client lorsque Ronnie Rotter a été assassiné, ce qui a été vérifié, son alibi est en béton. Alors, la police a innocenté Monica en tant que suspect et a finalement aussi d'ailleurs innocenté Gail qui avait lui aussi un alibi. Bientôt, ils vont commencer à se concentrer sur les autres femmes de la vie de Gail. Bah oui, parce qu'il y en a entre 16 et 18, donc ils ont du boulot la police. Comme je vous l'ai dit, ils vont commencer à se concentrer sur d'autres femmes et ils vont se pencher sur Marnie Young. Mais qui est cette Marnie Young Donc, Gail qui sortait avec Ronnie depuis presque 20 ans, comme je vous l'ai dit, voyait plein d'autres femmes en même temps, y compris cette Marnie Young. Marnie Young est une mère divorcée de trois enfants, accro au fitness, qui a occupé plusieurs emplois, notamment agent immobilier et aussi dans la sécurité. Elle a déclaré avoir rencontré Gail lors d'une convention pour les Chicago Bears où elle travaillait dans la sécurité. Elle a dit que les deux avaient commencé à se voir car il l'avait contactée pour son autre métier, investir dans l'immobilier. Puis ils ont vite commencé à sortir ensemble, très épisodiquement, mais Martine n'était pas du tout la favorite de Gail. C'était malheureusement la moins appréciée de toutes. Lorsque la police a appelé Young pour la première fois pour un interrogatoire concernant l'enquête de Ronnie, deux mois environ après le meurtre, elle leur a dit qu'elle et Gail se connaissaient depuis environ six ans. Dans le cadre de leur enquête, la police a obtenu un mandat pour perquisitionner sa maison, ce qui comprenait la saisie de son ordinateur. Après avoir eu accès à son email, les enquêteurs ont dit à Gail qu'ils pensaient que Marnie Young avait accédé à son email personnel pendant des années. Elle surveillait toute sa vie numérique et elle était au courant bah, de tous ses emails, de ses rendez-vous. C'est incroyable 
La police apprendra également que Marnie Young se vantait d'être la petite amie officielle attitrée de Gayle. Cela était pour elle comme une ascension sociale. Elle en était extrêmement fière. La police va l'interroger sur ce fait et elle dira que c'était totalement faux. Elle a nié que ce soit le cas. Elle dira que le mot « petit ami » n'a jamais été utilisé et que ce n'était pas comme ça qu'elle l'appelait. Les enquêteurs soupçonnaient pourtant très fortement Marnie Young d'être responsable de l'envoi des lettres et du harcèlement de Ronnie, de la mère de Ronnie et des autres femmes. Ils pensaient qu'elle avait découvert des emails de l'autre fitness girl Kurovska dans la boîte de réception de Gail qu'elle avait copié son style d'expression pour donner l'impression que les lettres provenaient d'elle et faire donc bah, accuser quelqu'un d'autre. Lors d'une perquisition au domicile de Marnie Young, la police a déclaré avoir découvert des étiquettes postales avec les adresses des autres femmes de la vie de Gay, les mêmes qui avaient reçu les lettres. Young nie avoir envoyé les lettres et prétend à la place qu'elle était l'une des femmes harcelées qui recevait des lettres. Non mais toujours, hein, pris la main, même le bras jusqu'au coude dans le sac, les accusés vont nier. La police a découvert qu'elle possédait une arme de poing de 9 mm et les balles correspondent au calibre de celles retrouvées sur les lieux du crime de Ronnie. Yang avait également acheté deux volumes d'un livre contenant des instructions sur la fabrication d'un silencieux fait maison. Elle avait acheté les matériaux énumérés dans le livre dans un magasin Home Depot selon les procureurs. Bah Marnie Young, elle, elle va dire à la police qu'elle n'avait pas l'arme au moment du meurtre. Elle dira que c'était l'ami de son fils qui l'avait volé chez elle quelques jours avant le meurtre. Elle dira pour le livre qu'il faisait partie d'un cadeau gag pour un ancien policier avec qui elle était sortie et dont c'était la fête. Selon les procureurs, l'un des éléments de preuve les plus accablants contre Marnie Young était une conversation enregistrée qu'elle a eue avec une amie proche, Christy Pachen, médium professionnel. Il l'avait approchée et lui avait mis un micro. Elle était OK pour aller parler à Marnie et la piéger. Au cours de la conversation, Marnie Young a dit à Pachen qu'elle avait mis un déguisement élaboré et tiré sur Ronnie. Selon les procureurs, ce déguisement semblait correspondre à la description du suspect faite par les témoins dans la rue le jour du meurtre. Donc comme je vous le disais, elle avait décrit le meurtre à Pachen, affirmant qu'elle s'était habillée donc d'une perruque, d'un maquillage pour le visage, qu'elle avait fait deux ou trois pas dans la cuisine et qu'il fallait, selon ses dires, terminer le travail pour lequel elle était venue. Au cours de son procès, les procureurs ont pointé du doigt une vidéo de surveillance d'une station-service du quartier de Rony qui montrait une voiture circulant près des lieux au moment du meurtre qui, selon eux, correspondait à la description de celle de Marnie Young qu'elle avait louée dans la même semaine. Alors, l'équipe de défense de Marnie Young a fait valoir dans sa requête en post-condamnation que les procureurs s'étaient trompés sur la marque et le modèle de voiture. Eh bien, en réponse, le jury a rejeté cette requête. Marnie Young affirme maintenant qu'elle a eu des problèmes de voiture ce jour-là et qu'elle avait loué la voiture pour une séance photo. Elle ne pouvait pas être sur les lieux du crime. Cependant, interrogée à ce sujet lors de son entretien, elle ne se souvenait plus du nom du photographe avec lequel elle travaillait. Bah bien sûr son équipe de défense affirme maintenant également que les preuves balistiques prouvent que la personne qui a tiré sur Ronnie était beaucoup plus grande que Marnie Young, cela ne peut pas être elle. En réponse, le bureau du procureur de l'état du comté de Lake a déclaré que la conclusion selon laquelle le tireur était quelqu'un de plus grand que Young est erronée et à mon avis, il commence à en avoir marre. L'équipe de défense a déposé encore une requête disant que les enfants de Marnie Young accusent la police. Ils auraient dû signer des déclarations écrites qui étaient fausses, poussées donc par la police. Les enfants de Young, Emily, Andrew, Brandon, étaient seuls à la maison lorsque la police s'est présentée avec un mandat de perquisition à leur domicile, trois mois après le meurtre. À peine adolescents à l'époque, Emily et Andrew ont déclaré avoir été amenés dans différents postes de police 
et interrogé séparément sans la présence d'un parent ou d'un avocat. L'un des enfants dira « La seule façon de sortir de cette situation était d'écrire une fausse déclaration que ma mère n'était pas à la maison le matin du meurtre, mais pourtant elle était à la maison ce matin-là. » L'adolescent ajoutera qu'il avait fait une crise de nerfs et avait été hospitalisé après cette épreuve. Au procès, Emily Young, la fille, a témoigné que sa mère lui avait dit qu'elle avait envoyé ses lettres de harcèlement afin de prévenir toutes ces femmes qu'elle n'était pas seule et unique dans la vie de Gail et que c'était une bonne action. Le bureau du procureur de l'État nie que les déclarations des enfants aient été forcées. Ils ont dit que lorsqu'Emily Young a témoigné, elle n'a jamais dit que sa déclaration à la police était un mensonge. Les enfants de Marnie Young se tiennent maintenant aux côtés de leur mère pour la soutenir dans sa défense. Le père de Marnie Young, Larry Merard, a payé un million de dollars pour sa défense. Il dira que c'est pour aider sa fille et ses petits-enfants et pour qu'elle sorte vite de prison. En 2011, un jury n'a mis que 3 heures. Oui, oui, seulement 3 heures et croyez-moi, ce n'est pas beaucoup pour une délibération de jury. Donc le jury n'a mis que 3 heures pour condamner Marnie Young du meurtre de Ronnie Rutter et de son enfant à naître. Les procureurs disent que Marnie Young était jalouse parce qu'elle sortait également avec Gail. Ils diront « Il y a une quantité écrasante de preuves contre elle dans cette affaire. » Mais en 2019, les avocats de Young ont déposé une requête pour réouvrir l'affaire. Ils citent de nouvelles preuves qui, selon eux, justifient un nouveau procès qui sera de toute façon suspendu pendant la pandémie. Rassurez-vous, Marnie Young purge aujourd'hui une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de Ronnie Rutter et de son enfant. Pendant son séjour en prison, Marnie Young est devenue grand-mère d'une petite fille qu'elle n'a jamais rencontrée. Elle crie toujours au complot et elle dit avoir un espoir d'un nouveau procès un jour. Les journalistes diront « Quiconque a suivi cela même à distance et a vu la quantité de preuves qu'ils ont contre elle, plus l'écoute électronique où elle dit que c'est elle, comprendront que cette affaire est classée. » Michelle Harris était belle, extravertie, dynamique et drôle. Elle travaillait comme secrétaire chez un concessionnaire automobile lorsqu'elle y a rencontré son futur mari Calvin Harris. Cette concession appartenait au départ au père de Calvin, puis maintenant à son frère. Cal Calvin était donc le fils d'un homme businessman extrêmement riche et il était donc un bon parti. Cal, déjà très jeune, était un jeune homme qui s'est démarqué en tant que super sportif très populaire chez les filles. Il était joueur de crosse au lycée puis au collège. Il était donc d'une famille réputée et avait beaucoup de pouvoir dans une petite ville où l'argent règne en maître. Ils avaient tous les deux dès lors tous les ingrédients pour une relation parfaite, amour, gloire et beauté. Cal et Michel Harris se sont mariés en 1990 avant de s'installer dans la ville de Spencer à New York. Ce couple était extrêmement heureux. Ils ont accueilli leur fils aîné Taylor en 1994, puis leur fille aînée Kayla, puis plus tard leur sœur cadette Jenna et enfin la plus jeune de toutes, Tanner, qui est entrée dans ce monde en l'an 2000. Malheureusement, alors que Michelle était enceinte de Tanner en 1999, elle va surprendre Cal qui a une liaison. Ceci va totalement gâcher bah, la confiance qu'elle avait envers son mari, déjà bah, parce qu'il l'a trompée alors qu'elle était enceinte et ensuite parce qu'elle va lui demander de faire un choix. C'est sa maîtresse ou elle. Tout de suite, Cal lui va dire qu'il va choisir bah, sa femme Malheureusement, elle va le surprendre une nouvelle fois avec sa maîtresse. Elle va lui demander un jour pourquoi il l'a trompé. Il va justifier sa liaison en disant « Parce que tu ne fais pas assez le ménage. » 
Ah, bah là, moi, je vous le dis, hein. c'est la meilleure excuse pour tromper son conjoint ou sa conjointe. Hein. Ah, bah, j'ai fauté parce que tu passais pas assez la serpillière. Michel, sans autre solution en vue, car elle n'arrivait plus à le croire et à nouveau bah, lui faire confiance, elle a choisi le divorce comme seule option et a déposé une requête de divorce en 2001. Bien que les rapports indiquent que Michel s'est plainte de violences domestiques dans sa requête en divorce, Cal, lui, son mari, a nié l'accusation et a affirmé qu'elle l'avait fait pour obtenir la garde des enfants. Cependant, le divorce ne sera jamais finalisé. Tout va basculer dans cette vie de famille. Dans la nuit du 11 septembre 2001, Michel a quitté le restaurant où elle travaillait comme serveuse histoire d'être indépendante et de subvenir à ses besoins et ceux des enfants. Donc elle a quitté son travail après avoir terminé son quart de travail. Elle a partagé une boisson avec deux collègues sur le parking du restaurant. D'ailleurs, à savoir que l'un d'eux, elle commençait à le draguer et ça en était à l'état de flirt. Elle a ensuite quitté le parking et ses collègues et est allée voir son petit ami à Smithboro. Et elle est partie à peu près vers 23h de chez ce petit ami. C'est la dernière fois que quelqu'un verra Michel. Le lendemain matin, sa voiture a été retrouvée sur la route près de sa maison qu'elle partageait avec ses enfants et son ex marical Et malheureusement, ce n'est pas de chance pour les recherches sur Michel. Cette enquête va être entravée par le drame qui se joue à New York. Comme je vous l'ai dit, nous sommes le 11 septembre 2001. Les tours se sont effondrées et tous les policiers qui auraient normalement été impliqués en grand nombre pour mener l'enquête avaient été transportés par des autobus à New York à ce même moment. En effet, c'était pour répondre aux besoins que la ville avait suite aux attaques. Vous comprendrez donc que pour cette enquête sur la disparition de Michel, cela va jouer d'énormément de malchance avec ces attentats qui sont survenus bah donc au même moment. Cela me rappelle une histoire où une mère de famille avait disparu pendant un ouragan. Je vous mets le lien ici si vous voulez la regarder. Mais très rapidement, la suspicion va être centrée sur Cal, son mari ex mari dont le divorce avec Michel était devenu hyper tendu car il aurait pu perdre une partie considérable de sa fortune familiale dans ce fameux divorce. Il a été décrit apparemment comme nonchalant et pas du tout impliqué dans les recherches à propos de la disparition de sa femme. Lui, il va sortir avec d'autres femmes pendant ce temps-là et direct, quelques jours après sa disparition, il va vendre tous ses effets personnels et ses vêtements qui sont dans la maison. Ce n'est pas là l'attitude de quelqu'un qui pense qu'on va la retrouver et qu'elle va revenir. Mais revenons à l'enquête. Peu de temps après sa disparition, la police a trouvé des taches de sang à l'intérieur de la maison de Cal et Michel. De plus, selon l'enquête, de nombreux témoins ont déclaré que Cal était violent envers Michel et qu'il avait même menacé de l'assassiner. Pendant ce temps, la perte de leur mère a été extrêmement difficile pour ses enfants, d'autant qu'ils avaient tous entre bah, 2 et 7 ans à l'époque de sa disparition, ils avaient énormément besoin de leur mère. Cependant, leur fille Jenna dira plus tard que son père était extrêmement respectueux envers leur mère Michelle, qu'il avait même aidé ses enfants à créer des albums photos personnalisés avec que des photos de leur mère et des moments qu'ils avaient passés avec elle dans l'espoir de garder vivant le souvenir de leur mère. Ils travaillaient, disent-ils, sans relâche pour raviver le souvenir de notre mère dans nos esprits. Toutefois, sur les bases de toutes les preuves recueillies par la police, en 2005, Cal est arrêté. Donc, on est quatre ans plus tard après la disparition de Michel qui n'a toujours pas été retrouvé. Il est accusé du meurtre au deuxième degré. À savoir aussi que les avocats de la défense disent qu'un fermier du comté de Tioga, il s'appelle Kevin Tubbs, a vu Michel Harris au bout de son allée se disputer avec un certain Stewart. Ce Stewart travaillait à Tiaga à l'époque, c'était aux petites heures du matin du 12 septembre 2001, donc le lendemain. 
et aussi également des restes de vêtements pour femmes et d'autres objets ont été découverts en janvier dans une fosse à feu. Ils avaient brûlé et on est aussi dans le comté de Tiaga sur un terrain. Et ce terrain était possédé à l'époque par Stewart, cet homme qui se disputait justement avec elle. Il sera dit que cela faisait preuve pour soutenir la théorie qu'il n'avait pas pu assassiner sa femme. C'était Stewart et Thomason qui avaient assassiné Michelle Harris chez elle et ils se seraient débarrassés de son corps en le brûlant. Ils vont interroger Stewart ben, lors de l'enquête. Il restera évasif mais les policiers ne poseront pas plus de questions. Il y aura pourtant d'autres témoins qui disaient que quand il avait bu des bières, il se vantait qu'il savait cacher un corps. Selon encore d'autres témoins, lors de sa disparition, celle de Michel, le lendemain, Stewart avait été vu couvert de sang et lui il a dit qu'il avait chassé le cerf, mais bizarrement il avait brûlé ses vêtements ensanglantés. Mais pourquoi de plus, selon la défense, Thomason et Stewart, ces deux fermiers, fréquentaient le restaurant où Michel travaillait en 2001. La défense de ces deux personnes diront que ces dires étaient fiables et que cela ne pouvait pas être eux. Alors, bizarrement, les procureurs n'ont pas enquêté plus que ça et ils disent que Calaris a assassiné sa femme Michel au milieu d'une procédure de divorce et c'est comme ça ils n'ont pas fait plus d'enquête que cela, comme je vous le dis, sur ces deux fermiers. Lui en plus, Monsieur Harris, dit que de toute façon, la juge ne pouvait pas l'encadrer parce qu'avant, il avait eu un différent avec son mari et que pour elle, il était coupable d'avance. Le jury a été unanime dans sa décision de le déclarer coupable lors de ce procès Et là, un témoin va venir au procès et va totalement renverser la vapeur. Un ouvrier agricole qui vivait à proximité a affirmé avoir vu Michel le matin du 12 septembre 2001 près de l'allée de sa maison. Ce témoignage a donc réfuté l'argument de l'accusation selon lequel Cal aurait tué sa femme dans la nuit du 11. Et oui, si on l'a vu le 12 au matin, c'est pas qu'elle a été tuée le 11 dans la nuit. Par conséquent, le verdict a été rapidement annulé. Mais que pensent les enfants de tout ça Pendant ce temps et lors des différentes accusations de leur père et des procès, ils sont devenus adolescents et ils sont énormément choqués. Tout au long des procès et des nouveaux procès de Cal, ces enfants sont restés à ses côtés et ont insisté sur son innocence. Juste avant le premier procès de Cal, les enfants ont lancé un appel public pour toute information qui aiderait à acquitter leur père de toutes ces accusations. S'exprimant lors d'une conférence de presse, la fille aînée de Cal, Kayla, a même déclaré « Nous devons savoir ce qui est vraiment arrivé à notre mère. Nous savons que notre père n'a rien à voir avec sa disparition. Nous savons aussi qu'il y a des gens avec des informations qui peuvent nous aider. » Nous voulons garder notre famille unie et ne plus perdre notre père. Nous implorons ceux d'entre vous qui peuvent nous aider de bien vouloir nous fournir des informations. De plus, deux de ces enfants vont témoigner en faveur de leur père et leur père sera finalement débarrassé de toutes ces accusations et libéré. Mais où sont maintenant les enfants de Cal et Michel Harris Après l'acquittement de leur père Cal, Taylor, Kayla, Jenna et Tanner ont tout de suite renoué le contact avec leur père qu'ils n'ont jamais cessé d'aimer. Les enfants ayant maintenant grandi, ils n'ont pratiquement aucun souvenir de leur mère Michelle, à l'exception de quelques histoires que la famille leur a racontées ainsi que leur père. De plus, la relation qu'ils ont avec leur père est extrêmement fusionnelle et ils attribuent toujours à leur père leur éducation heureuse et le tiennent pour 100% auteur de leur succès dans la vie. Ils vivent maintenant une vie loin des journaux et du public, avec une présence très discrète et privée sur les réseaux sociaux. Ils préfèrent vivre loin de tous les projecteurs. Il est extrêmement difficile à l'heure actuelle de savoir où ils sont. Cependant, même au milieu de toutes les adversités de la vie, les quatre frères et sœurs sont restés très très unis.
Ils s'unissent donc tous les quatre auprès de leur père et disent qu'il n'y a que la famille qui compte et après des moments aussi difficiles et horribles que les leurs, on comprend bah, qu'ils se recentrent sur la famille. En attendant, Michel à ce jour n'a jamais été retrouvé. Désiré est né en août 1982 et a obtenu son diplôme d'études secondaires en l'an 2000. Puis à 30 ans, elle a travaillé comme institutrice au Wapato Middle School à Washington. Désiré était donc un professeur de dessin et était adoré des enfants de ses collègues. C'est une femme douce, calme et très patiente. C'est aussi une motarde qui adorait prendre la route et décoller sur son Harley Davidson. Elle est mariée à Scott Sunford. Scott, lui, il est mécanicien dans l'armée et il a même été déployé lors de deux tournées en Irak. Il a épousé Désiré en 2003 après qu'ils se soient rencontrés au lycée et qu'ils soient tombés fous amoureux l'un de l'autre. Le couple achètera ensuite une maison à Yakima, Washington. Leur vie est rythmée par le travail, les week-ends, leur sortie en moto, seul ou avec des amis. Mais n'oubliez pas, on est dans une DPAE et vous allez voir, ce n'est pas un conte de fées car le couple a de nombreux secrets et on le sait, quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Tout d'abord, il va y avoir un cambriolage dans leur maison environ six mois après leur emménagement. Ils ont eu très très peur et ils vont faire installer un système de sécurité pour se sentir en sécurité et se sentir mieux et être moins inquiet. C'est alors que malheureusement, il va y avoir un décès dans la famille de Scott et Scott va se rendre tout seul au funérail. Scott est donc à des kilomètres de chez lui dans sa famille quand il a été alerté du déclenchement de système de sécurité le matin à 3h30. Au départ, il va supposer que Désiré l'avait déclenché par accident en se cognant ou en appuyant sur le bouton. Puis, il va essayer de la joindre dans la journée. Il n'y arrivera pas, Désiré ne répondra jamais. Il va tout de suite appeler le 911 pour signaler bah, dans un premier temps le déclenchement de l'alarme et le fait que sa femme ne lui réponde pas. Donc le 7 avril 2013, c'est le jour où Scott a appelé les autorités. Les autorités se sont précipitées à leur maison et là, ils vont trouver Scott qui les attendait dehors sur les marches devant la maison avec son arme à la main et une lampe de poche dans l'autre main pointée vers la porte. Il n'est pas rentré à l'intérieur pour vérifier si sa femme allait bien. Il n'est pas inquiet. Lui, il attend la police assise sur les marches. Je vous le demande, est-ce le comportement normal d'un mari inquiet Il déclara que la porte semblait avoir été brisée. Ils vont entrer dans l'obscurité totale. Il n'y a rien de suspect. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la chambre principale, et c'est horrible, Désiré est retrouvée par terre. Elle a été abattue de 9 tirs de balles avec une arme de poing de 9 mm. De cette scène, les détectives ont pu dire qu'elle avait essayé de ramper encore et encore pendant que son agresseur lui tirait dessus, elle essayait de lui échapper. Des douilles ont été récupérées et une empreinte sanglante faite par une botte a été retrouvée sur les lieux. La police veut interroger Scott pour déterminer quand Désiré a été tué et où lui se trouvait au moment de l'attaque sur Désiré. La police diront donc à Scott qu'ils veulent l'interroger et lui poser quelques questions. Au début, Scott parlait de son arme et d'où il l'avait obtenue. Puis le détective David Johnson a pensé que c'était bizarre parce qu'il venait de lui dire que sa femme avait été tuée et lui il ne faisait que de parler de son arme et de se justifier. D'ailleurs, Scott ne demandera pas ce qui s'était passé et ni comment elle était morte. La police voulait en savoir plus sur Scott. Il trouvait son comportement tellement étrange et il se demandait pourquoi bah, il n'était pas entré dans la maison et qu'il attendait sur les marches de vent. Mais alors, qui a tué Désiré ils vont se pencher sur les enregistrements téléphoniques qui ont montré qu'elle avait parlé pour la dernière fois à sa mère le 6 avril à 10h30. Les enquêteurs pensaient que Désiré aurait été tué environ 12 à 18h avant qu'il l'ait retrouvée. 
et il a déclaré bah, que lui, à ce moment-là, il était hors de la ville pour assister à des funérailles. Selon lui, l'alarme s'est déclenchée aux premières heures le matin du 7 avril, mais il a pensé à l'époque que comme c'était un nouveau système de sécurité, Désiré était en train de s'y habituer et qu'elle l'avait peut-être déclenché par erreur. Lors de son retour plus tard dans la journée, il dira que la panique s'est installée en lui alors qu'il n'arrivait pas à la contacter par téléphone. C'est là qu'il a décidé d'appeler la police. Il dira que leur maison d'ailleurs avait été cambriolée quelques jours avant l'incident. Quelques objets de valeur avaient été volés dans leur maison et c'est après cet incident qu'il dira à la police qu'ils avaient installé le système de sécurité. Dans un premier temps, la police va exclure Scott parce qu'il n'était pas là au moment du meurtre. À cette époque, Scott travaillait dans une usine de produits alimentaires et quand on lui a demandé où est-ce qu'il avait dormi après les funérailles, au lieu de rentrer chez lui, il avait dormi chez une amie, une collègue de travail à lui. Puis la police a trouvé ça bizarre. Ils lui ont demandé s'ils étaient amants, il a affirmé que non et qu'il dormait sur le canapé, que rien ne s'était passé entre les deux. La police a voulu rencontrer cette femme et ils l'ont fait venir au poste. Elle s'appelle Paige Blades. Paige est une mère célibataire qui vit à Kennewick et qui donc travaille dans cette même usine de fabrication de produits alimentaires. Elle est la collègue de Scott. Mais Paige, elle, quand elle a été contactée, elle a dit le contraire, ils sont bien amants. Paige a affirmé qu'ils avaient eu une liaison depuis un certain moment et ça, ça va piquer l'intérêt des enquêteurs envers Scott. Il a menti. Cette fois, bah, lui, Scott, interrogé à nouveau, va affirmer que Paige et Désiré avaient également eu une liaison ensemble. Genre, les deux femmes, elles avaient une liaison, donc lui, du coup, il avait une liaison avec l'autre femme en plus de sa femme. Ce ne sont que les dires de Scott, car elle, Paige, ne dira jamais la même chose. Scott dira que plus tard, il avait même parlé de sa liaison à sa femme, et a déclaré que Désiré était au courant et que cela ne la dérangeait pas. Mais les SMS qui seront retrouvés entre Désiré et Page prouveront le contraire. En effet, dans ces SMS, on se rend compte que Désiré n'était pas du tout d'accord pour la liaison de son mari avec Page. Sans aucune autre preuve, reliant Page au meurtre ainsi que Scott, ils ont été relâchés. La police a également obtenu un mandat bah, pour la maison de Scott et un mandat pour la maison de Page. Ils vont prendre chez Scott diverses bottes et chaussures pour voir si les traces d'empreintes correspondent. Aucune de ces chaussures ne correspondait. L'affaire s'est ensuite heurtée à un mur et puis silence radio dans cette affaire pendant un an jusqu'à temps qu'il y ait une dénonciation anonyme. En juillet 2014, un nom va être donné à la police, Marty Grismer, 27 ans. Alors là, la police n'a jamais entendu parler de cet homme jusqu'à présent. Les autorités ont appris que le renseignement sur cet homme venait de Page et elle a dit que c'était Marty le tueur. Page et lui étaient collègues et très bons amis, que peut-être même Marty était amoureux d'elle. À l'époque, elle se serait confiée à Marty, donc son collègue lui aussi, qui en plus est amoureux d'elle. Elle lui aurait dit qu'elle était enceinte de Scott. Bon, en fait, ce n'est pas vrai. Sauf que Marty lui veut que tout se passe bien dans la vie de Page et il aurait a priori voulu tuer Désiré car il pensait que comme ça, Scott et Page pourraient être un couple qui s'occupe de leur bébé. En fait, il s'avéra que le père était bah, quelqu'un d'autre que Scott et que Marty aurait ensuite tué, donc comme je vous l'ai dit, Désiré, parce qu'elle aurait été problématique pour que Page et Scott forment la famille idéale. Il aurait avoué ce meurtre à Page et Page aurait alerté les autorités. Mais il faut des preuves à la police Page va donc accepter de porter un micro dans l'espoir de faire admettre ce meurtre par Marty. Page et Marty se sont rencontrés à l'intérieur d'un café et la réunion sera enregistrée. Page dirigeait la conversation et a dit à Marty qu'elle était stressée par ce qu'il lui avait dit la semaine dernière. Marty a dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait. 
Qu'il soit méfiant ou non, Marty n'a jamais avoué quoi que ce soit lors de ce rendez-vous. La police est une fois de plus à la case départ. L'affaire piétine encore quelques semaines jusqu'à ce que la police reçoive un appel de l'entreprise où travaille Marty. Il y avait des bureaux dans le bâtiment qui étaient en train d'être nettoyés. Le sien étant l'un d'entre eux, ils ont trouvé un sac en plastique contenant des pièces d'armes à feu. La police est allée directement dans le bureau pour vérifier le bureau de Marty. La police est au taquet du taquet sur cette affaire. Ils vont également retrouver en plus bah, des pièces d'armes à feu, des douilles. Cela va être envoyé pour des tests et effectivement les douilles et les balles correspondaient à l'arme utilisée sur les lieux du crime de Désiré. Sera retrouvé également dans le bureau de Marty un ordinateur portable, des bijoux, une boîte à bijoux qui avait été volée chez Désiré et Scott. Cela sont vraiment des preuves flagrantes qui accusent totalement Marty. Par la suite, la police va obtenir des mandats de perquisition pour l'appartement de Marty et la maison du père de Marty. La police va retrouver la paire de chaussures de Marty et les a remises en tant que preuve pour qu'elles soient testées. Il est revenu comme correspondant à l'empreinte de chaussures trouvée dans le bain de sang au sol dans la chambre de Désiré. Marty va être immédiatement arrêté et amené pour l'interrogatoire. Mais il va affirmer ne rien avoir à faire avec ce meurtre et que c'était Page et Scott qui l'avaient piégé pour le faire accuser du meurtre. Cependant, Marty va être accusé du meurtre au premier degré. Il n'a montré aucune émotion. La police pense que Marty a tué Désiré parce que Page lui aurait demandé qu'il aurait fait n'importe quoi pour elle, mais ils n'ont aucune preuve de cela. La police pense toujours donc que Page et peut-être même Scott ont quelque chose à voir avec la mort de Désiré, mais là aussi, ils n'ont aucune preuve. Après de multiples retards, finalement, Marty sera jugé en 2007, mais il va plaider Alford, ce qui signifie que tout en clamant son innocence, il reconnaît l'accusation. En conséquence, l'accusation de meurtre au premier degré a été retirée de la table et il a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Il est condamné à 15 ans de prison. L'accusation dira que dans ce cas-là, il s'agissait davantage de ce qu'il croyait et non de ce qu'il pouvait prouver. Selon les registres de la prison, Marty reste incarcéré au pénitencier de l'état de Washington à Walla. La mère de Désiré, Connie, pensait qu'il y avait plus dans l'histoire que cela, tout comme la police d'ailleurs. Elle a dit « Je ne peux croire qu'il a commis l'acte tout seul, mais comment a-t-il su que Désiré serait seul ce soir-là Ma théorie est que Scott et sa maîtresse avaient donné à Marty l'information. » D'ailleurs, à ce jour, il semble que Page et Scott ne soient plus ensemble. Ils restent tous les deux à l'écart des projecteurs et des journalistes, compte tenu bah, de la nature de l'affaire. Scott est maintenant à la retraite et vit dans l'état de Washington. Page est également dans l'état de Washington, mais on n'en sait pas plus sur elle. Justin Barber est né le 2 mars 1972. C'est un élève de niveau A au lycée qui a prononcé le discours lors de sa cérémonie de remise de diplôme. Et oui, quand c'est vous qui prononcez le discours lors de la remise des diplômes, c'est un énorme honneur et cela prouve que vous êtes très loquace, très intelligent et que vous savez manier les mots. Justin a les yeux bleus, les cheveux blonds et un joli sourire. On va dire que pour toutes les filles, c'est le crayon le mieux taillé de la boîte. Justin Barber est donc allé à l'université de l'Oklahoma et s'est essayé en tant qu'analyste financier. Puis il est retourné à l'université pour faire d'autres études dans le commerce. C'est alors que Justine va rencontrer April. C'est une magnifique et douce jeune femme. April, elle, elle a grandi à NSC, 2024 habitants. Oui, ça y est, on donne même les habitants, on est hyper précis dans l'histoire. NSC est dans l'Oklahoma. Il y a des maisons centenaires et d'autres maisons modestes et beaucoup de prairies. C'est l'endroit idéal pour élever son enfant. 
a pris est une étudiante, elle aussi de classe A, très réfléchie, mais alors elle est hyper populaire. Elle plaît énormément aux garçons et elle a beaucoup d'amis qu'elle fait beaucoup rire. On dira même d'April qu'elle était aussi à l'aise dans un rodéo en diablé qu'au laboratoire de biologie. Au cours de la dernière année de lycée, April a malheureusement eu une très mauvaise nouvelle. Sa mère a reçu un diagnostic de cancer du poumon et elle est décédée après six mois d'agonie. Le père d'April, lui, qui était un ouvrier pétrolier, a très mal vécu la mort de sa femme. Il est tombé en dépression. Il ne pouvait plus s'occuper de ses enfants. Bien que la famille proche les ait accueillis, April va tout de suite prendre son rôle de grande sœur à bras le corps et va même devenir une mère de substitution pour ses frères et sœurs Julie 9 ans et Kendon 1 an. Pourtant, avec son nouveau rôle de maman de substitution pour ses frères et sœurs, elle va garder de super bonnes notes dans ses études. Elle a poursuivi le programme de pré-médecine à l'université d'état de l'Oklahoma toujours, puis a étudié la radiothérapie à l'université. Une amie dira d'elle « Elle accorde plus de valeur aux relations humaines que la plupart des gens. Elle ne considère pas la vie pour acquise. » Puis donc, comme je vous l'ai dit, April va rencontrer Justin. Ils vont sortir ensemble pendant dix mois. Et comme ils filent le parfait amour, et d'ailleurs tout le monde dira d'eux que c'était un couple parfait tel Ken et Barbie, ils décident de se marier. C'est un couple amoureux, romantique. Comme je vous l'ai dit, ils font penser au couple idéal. C'est donc en août 1999, dix mois après leur rencontre, Capril et Justine se marient lors d'une petite cérémonie aux Bahamas. Cela fait maintenant trois ans que Justine et April sont mariés. Et là, vous vous y attendez peut-être, tout ne va pas pour le mieux dans leur mariage. Et oui, parce que ici, c'est pas le pays des bisounours, on est sur une DPAE et le mariage tourne très mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Justin n'est pas un homme fidèle. Il va commencer à avoir des relations extra-conjugales. Ça va faire bah, qu'il se dispute avec April. Et d'ailleurs, April a même trouvé la bague d'une autre femme dans les affaires de Justin. Il y aura aussi des disputes au sujet des jeunes frères et sœurs d'April qui habitent chez eux parce que sa Justine, il en a ras le pompon d'avoir la petite sœur et le petit frère à la maison. April va le mettre face à ses affaires extra-conjugales, mais Justine a toujours nié. Et là, pour leur anniversaire de mariage, Justine va sortir le grand jeu à April. Cela fait trois ans qu'ils sont mariés et il veut arranger les choses. Justine veut montrer à sa femme qu'il l'aime. Il veut rester avec elle et arrêter de batifoler à droite à gauche. Donc au programme, il a prévu le 17 août 2002 une soirée calme, promenade romantique à la plage avec le clair de lune en fond, main dans la main. Là, lui, il va lui jouer le thé au goût de la passion, mais pas que, hein, parce qu'ils ont consommé pas mal d'alcool avant de partir en promenade. Comme je vous l'ai dit, ils ont bu et sont un peu éméchés par l'alcool. Cette plage est magnifique, elle est cachée par des bosquets de palmiers nains il y a un ruban de sable qui se déroule le long d'un tronçon solitaire, le long d'une route au sud de Jacksonville en Floride. Le soleil commence à se coucher. Les amoureux vont se garer très vite sur le bord de la route pour ne pas rater le coucher de soleil. Ils vont emprunter des passerelles en bois dans les dunes. C'est donc, comme je vous l'ai dit, la soirée parfaite pour un troisième anniversaire de mariage romantique. C'est alors qu'un homme surgit de nulle part. Justin a déclaré que lui et sa femme avaient été attaqués par un agresseur inconnu. Je vous raconte tout ça en détail. Vers 22h30, alors qu'il se promenait au bord de l'eau, un homme de grande taille en t-shirt ample s'est approché d'eux. Il a brandi un pistolet et a crié quelque chose à propos d'argent de clé de voiture. Justin va s'avancer devant April pour la protéger. Et là, l'agresseur va tirer des coups de feu. 
Justin va se jeter sur l'inconnu. D'autres coups de feu vont être retirés. Justin va alors perdre connaissance. Quand Justin est revenu à lui, il n'entend pas très bien, il ne voit pas très bien. Tout est confus. C'est alors qu'il a découvert qu'il avait reçu quatre balles dans le corps, dont deux dans les épaules, une sous la poitrine et une dans la main gauche. L'agresseur était parti, Justin a crié « April April, mais où es-tu April ?» Et là, c'est horrible. Il l'a repéré flottant dans l'eau, face contre le fond de l'eau. Justin va se précipiter vers April. Elle avait un trou de calibre 22 dans sa joue gauche. Il l'a traînée jusqu'à la plage, jusqu'à ce que ses forces s'épuisent. Il l'a laissée là, sur le sol. Il a titubé jusqu'à la route et fait signe aux voitures de s'arrêter. Justin dira que les voitures ne s'arrêtaient pas. Au bout de 10 minutes, puis 20 minutes, à force de faire des signes, une voiture va s'arrêter et ils vont appeler le 911. Justin va être immédiatement transféré à l'hôpital. La police et les sauveteurs ont fouillé la plage. La police dira que Justin avait eu beaucoup de chance de ne pas mourir, qu'il avait été soigné pendant une journée entière à l'hôpital, mais que ses blessures ne nécessitaient pas de le garder plus longtemps et croyez-le ou non, mais après 24 heures d'hôpital, Justin a demandé à rentrer chez lui. Il a signé des papiers comme quoi il ne rejetterait aucune responsabilité sur l'hôpital s'il y avait des complications et il est rentré chez lui. Des questions se posent en grand nombre. Comment Justin a-t-il échappé à la mort avec quatre tirs de balles mais non mortels alors que sa femme a été tuée d'un seul coup de feu Pourquoi prétendait-il qu'elle avait bu alors que le taux d'alcoolémie sera mesuré comme zéro Pourquoi avait-il laissé son téléphone portable à la maison cette nuit-là Et pourquoi il n'a pas utilisé celui d'April pour appeler les secours Le téléphone sera retrouvé sur la plage. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir si loin sur le bord de la route pour appeler à l'aide les voitures alors qu'il y avait une station de service et des maisons tout près de la plage Pourquoi Justin a-t-il agi ainsi C'est trop bizarre. Justin a ramené les détectives sur les lieux du crime et leur a raconté comment il avait lutté avec l'agresseur, comment tout s'était passé. Il a dit qu'il s'était évanoui, que quand il s'est réveillé, il a essayé de traîner April sur le sable sec et il s'est rendu compte que lui-même avait des tirs de balles. Les détails étaient vagues. Il a donné une description de l'agresseur qui lui aussi était vague. Et l'absence d'indices dans les broussailles près de la plage ont rendu tous ces détails encore plus suspects. Après avoir fouillé dans la vie du couple, ils ont découvert que Justin Barber avait quitté la maison depuis un moment pour Portland. En fait, ils ne vivaient plus ensemble depuis quelques semaines et cette soirée était une soirée de réconciliation. Justin va coopérer à l'enquête, mais des preuves médico-légales l'ont finalement lié au meurtre. Ah Je vous l'avais bien dit, c'était bizarre tout ça Un spécialiste tenace a également découvert des recherches sur l'ordinateur de Justin Barber montrant qu'il avait recherché comment survivre à des coups de feu. En plus, lui, le jour du meurtre, il a téléchargé une chanson de Gun and Roses avec les paroles en français. J'avais l'habitude de l'aimer, mais je devais la tuer. Bon, Justin va être inculpé de meurtre au premier degré et les procureurs ont déclaré qu'il demanderait la peine de mort. Ce Justin Barber qui avait un plan simple pour se débarrasser de son ancienne vie et en commencer une nouvelle se retrouvait devant les tribunaux en 2006. Justin Barber se retrouve donc devant les tribunaux en 2006 dans le comté St. John's en Floride et la clé du dossier de l'accusation était que Justin Barber avait assassiné April Barber pour une police d'assurance de 2 millions de dollars. En effet, Justin était lourdement endetté après avoir perdu 58 000 dollars. Certaines de mes sources iront même jusqu'à 105 000 dollars de dettes. Bien sûr, au cours du procès, les procureurs vont s'appuyer aussi sur des preuves médico-légales et je vais vous raconter comment cette horrible soirée s'est passée.
la médecine médico-légale dira qu'après 11 mois de complot à imaginer comment tuer sa femme, Justin Barber l'a donc invité à aller sur la plage. Il essaiera d'abord de la noyer dans les vagues, puis il va la traîner le long de la plage et lui tirer une balle dans le visage. Ils ont également présenté des preuves que, au cours des trois années précédentes pendant son mariage, Justin n'avait pas moins eu que cinq liaisons. Les avocats de la Défense ont déclaré que la preuve qu'une voiture ait été vue sur la plage ou que April ait été tué par quelqu'un d'autre n'existait pas. Justin avait simplement tué sa femme pour toucher la police d'assurance de 2 millions. Les autorités vont faire une enquête sur les comptes bancaires de Justin qui touchait un peu plus de 105 000 dollars par an de salaire plus celui de sa femme, et eh bien ça aurait été extrêmement suffisant pour rembourser ses dettes. Le coup final sera porté au cas de Justin Barber lorsqu'est venu l'expert en criminalistique numérique Jim Stafford. Cela a aidé à découvrir des données choquantes sur l'ordinateur de travail de Justin. L'expert dira qu'il avait fait des recherches Google utilisant les mots-clés traumatisme, coup de feu, Poitrine. Justin n'a pas eu que de la chance de ne pas être mort après s'être donné 4 balles, ont-ils dit, mais il a eu de la chance de bien gérer ses tirs. À la fin du procès, le jury était divisé, mais après 4 jours de délibération, ils l'ont reconnu coupable. Au cours de la phase de détermination de la peine de mort, c'était 8 contre 4. Il a finalement été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et là pour lui, perpète, c'est perpète. Justin Barber était de retour devant le tribunal en 2013 pour demander un nouveau procès au motif qu'il n'avait pas été correctement représenté lors de l'audience initiale. Mais heureusement, l'appel a été rejeté, mais eux les tueurs... Ils vont toujours jusqu'au bout, ils n'ont honte de rien. Je vous arrive donc avec deux affaires, si je puis dire, toutes fraîches. Et vous verrez, la deuxième est particulièrement brutale. Donc quand vous regarderez la première, n'oubliez pas qu'après la première affaire, il y en aura une deuxième. Pour cette première affaire, les autorités de Floride ont arrêté un homme tout nu. C'est-à-dire que cet homme se promène dans la rue totalement nu, alors déjà ça c'est complètement inhabituel, mais ce qu'il faut savoir en plus c'est qu'il venait de tuer trois personnes. Cet homme totalement nu donc aurait tué une femme, un bébé et une autre personne alors qu'il tentait de fuir la police. L'histoire s'est déroulée il y a seulement quelques jours en Floride, et je vais vous donner tous les détails que j'ai pour l'instant. Sachez que quand je fais des enquêtes comme ça qui sont très fraîches, tous les mois, je les revérifie et je vous mets en petite épingle les nouvelles fraîches si on apprend d'autres choses. Donc ne soyez pas frustrés, je me tiens au courant des affaires. Reprenons dans cette affaire en Floride avec cet homme-là, vous allez voir qu'il va être tout nu. La voisine de cet homme, Diane Hirschfield, a déclaré à WSVN que Spiddle, parce que c'est le nom de l'homme Spiddle, avait des problèmes avec d'autres voisins. Parfois, il bougeait ses meubles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans son appartement et sa voisine qui avait un bébé s'en était plein. Et bien, le Spiddle, il en avait marre. Donc, on imagine que ce Spiddle est rentré dans une crise de folie et que malheureusement, il a tué la mère et l'enfant. Oui, parce qu'on est bien d'accord, hein, il ne faut pas être très net pour aller tuer sa voisine juste parce qu'elle s'est plainte de bouger ses meubles et même pour aucune autre raison d'ailleurs. Un témoin dira « Il était complètement nu et j'ai vu qu'il était totalement fou et je l'ai vu partir en courant en pleine rue. » Les détectives disent croire que la série de morts et de crimes qui a commencé vendredi dans ce complexe d'appartement où une femme a été retrouvée morte et un enfant d'un an qui a été mortellement blessé, ils vont emmener le petit bébé d'un an à l'hôpital, essayer de le réanimer, de le maintenir en vie et malheureusement, après quelques heures, il va décéder. Mais qui est ce tueur qui terrorise tous les habitants de la Floride Comme je vous l'ai dit, il s'appelle Spiddle. Dale Spiddle, plus précisément, il a 35 ans et c'est lui le suspect qu'on a suspecté bah, grâce aux voisins de la mère et de son enfant de l'immeuble. 
Il aurait fui le complexe d'appartements dans une voiture, une Kia grise, et a ensuite été impliqué dans plein d'accidents de voiture, vous allez le voir. Oui, parce que sa folie, là au Speedle, elle va pas s'arrêter là. Il va faire dans un premier accident de voiture au moins deux blessés et il va s'énerver sur un homme qui tentait d'intervenir qui était dans une camionnette blanche et il va lui tirer dessus et malheureusement le tuer. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va retirer le corps de l'homme de la camionnette, monter dedans et s'enfuir avec la camionnette blanche de l'homme. Oui, parce qu'en plus, lui, après avoir tiré sur sa voisine et ce petit bébé, ça lui suffit pas, comme je vous ai expliqué. Il va faire plein d'accidents de voiture, menacer les gens avec son arme et dans sa course folle, finir par malheureusement bah, donc tuer cet homme dans cette camionnette. Alors là, la police, elle est au taquet du taquet. Elle veut trouver ce fou dangereux qui se promène en ville en tirant sur les gens. Et là... Vers 14h, le vendredi 20 mai 2022, voyez, je vous dis que c'était il y a très peu de temps, les policiers de Carol Spring ont répondu à un rapport faisant état d'un accident avec délit de fuite. Bon alors, qu'est-ce que c'est un délit de fuite Je vais vous lire la définition exacte. Le délit de fuite est défini comme le fait pour tout conducteur d'un véhicule sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident mortel ou non d'ailleurs, de ne pas s'arrêter, de ne pas appeler de l'aide et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile. Donc on va revenir à notre bon gars là, le Speedle. Speedle, tout d'un coup, il est tout nu comme un verre. Les policiers ont tenté d'arrêter cette quilla argentée qui était conduite par Speedle et qui avait impliqué donc plusieurs incidents, mais l'ont perdu de vue parce que, bah, nous on le sait, il est dans une camionnette blanche. Malheureusement, pendant ce temps-là, ils ont quand même emmené l'homme de la camionnette blanche en ambulance essayant de le réanimer et à l'hôpital et il sera, c'est sûr, décédé. Ensuite, un autre accident va être signalé à Coconut Creek où encore deux personnes vont être blessées mais ce fou ne s'arrêtera jamais. Le gars, lui, il poursuit sa folie meurtrière dans sa camionnette blanche et il continue son horrible journée. Et puis, Speedle, il va sortir tout nu de la camionnette blanche. Il va tenter d'agresser une femme pour lui voler son collier. Mais pauvre femme, voilà autre chose. Maintenant, il fait du vol à l'arraché, lui. Et heureusement, il était plus que temps. La police de Coconut Creek est arrivée sur les lieux. Et, il a, il, et, et ils ont arrêté Speedle, qui était encore nu à ce moment-là. Cette poursuite folle à travers plusieurs villes a enfin pris fin. Les autorités disent que la Kia Grise les a conduits donc à l'appartement de Speedle qui était situé à côté de l'endroit où malheureusement la femme et l'enfant avaient été retrouvés morts. La femme a été déclarée morte sur les lieux dans l'appartement et comme je vous l'ai dit, le jeune enfant de 1 an à l'hôpital. Les autorités n'ont pas révélé comment la femme et l'enfant sont morts, mais je me permets d'imaginer que c'est avec une arme à feu, puisque après lui, dans sa course folle, Speedle tirait avec une arme à feu. Oui, parce que je le rappelle encore, cette nouvelle-là n'a que une semaine, c'est donc une nouvelle fraîche et on n'a pas encore tous les détails. Les voisins du complexe d'appartements et donc de Speedle et de la mère et l'enfant ne sont pas capables de donner un sens à ces crimes horribles et qui le peut car il n'y a pas de sens de faire cela. Et les détectives bah, tentent de trouver des pistes sur cette tragédie complètement alambiquée. Et Speedle pour l'instant reste en prison, c'est une prison locale pour un chef d'accusation de meurtre avec préméditation et d'autres chefs d'accusation, notamment de vol, de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle et de quitter les lieux d'un accident impliquant des dommages matériels selon bah, toutes les archives en ligne que j'ai pu trouver. Bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous tenir au courant en faisant les petites épingles comme je vous ai dit, mais on en est là. Heureusement, lui, Speedle, il a été arrêté. Il est derrière les barreaux. Et il sera prochainement jugé. Et maintenant, voici la deuxième affaire que j'ai pu vous trouver. Elle a à peine un mois. 
C'est un couple de Floride qui va être retrouvé mort et les policiers disent que c'est un crime horriblement vicieux. La police de Daytona Beach en Floride recherche la personne qui a tranché la gorge d'un couple qui rentrait chez eux tranquillement en moto à Main Street. Il revenait d'un événement à la Bike Week. La Bike Week, c'est un des plus grands événements au monde de rassemblement de motos et ce couple tranquillement ben, il y avait été et il rentrait chez eux en moto. C'est alors qu'un homme les a attaqués en se jetant sur eux avec un couteau et les frappant encore et encore. Les deux victimes, qui sont-elles Ce sont un mari et une femme, Terry, 48 ans, et Brenda Holtzman, 55 ans. Comme je vous l'ai dit, ils ont subi de multiples coups de couteau et de lacérations. Ils ont été retrouvés tôt le dimanche matin le 6 mars 2022 après que des personnes les aient retrouvés totalement immaculés de sang dans la cour d'une maison. La police a déclaré que le couple avait peut-être été suivi par Max et Anne alors qu'ils rentraient chez eux. Les agents ont répondu au double homicide après que quelqu'un ait appelé le 911 pour signaler deux personnes ensanglantées dans une cour de maison. Les habitants de ce quartier où a été découvert le corps sont terrifiés. Il faut que la police mène l'enquête. Puis, quelques jours plus tard, suivant ces deux meurtres, un homme d'Orlando est accusé d'avoir poignardé le couple à mort ici le premier week-end donc de la Bike Week, le rassemblement moto. Il était de retour dans le comté de Volusia et il a été détenu sous caution, on a un coupable. C'est Dean Maxahan, 32 ans, il a été arrêté à Orlando, soupçonné du meurtre de Terry et Brenda Holtman le 6 mars 2022, alors qu'il rentrait chez eux à moto sur Main Street. La police pense que le couple a été attaqué, puis tiré du trottoir et laissé dans la cour de la maison pour ne pas être vu tout de suite. Les enquêteurs vont penser que le vol n'était pas du tout le motif du tueur parce qu'il leur a laissé tous leurs objets de valeur et leur argent liquide sur eux. Cela terrorise encore plus les habitants. Bon, les enquêteurs, ils vont vraiment être au taquet du taquet. Ils pensent que Max et Anne est arrivé au bus de Daytona Beach, la ville où aura lieu les meurtres, et que par la suite, une fois ces horribles meurtres effectués, illico presto, il a quitté la ville. À savoir que cet homme-là, et c'est ce qui va être vraiment encore plus terrible dans cette histoire et va vous énerver, il avait énormément d'antécédents de vol et de vente de produits illicites, mais ils n'ont jamais donné suite. Le 10 mars 2022, donc l'homme nommé John R. Maxeon, 32 ans, sera identifié comme un citoyen d'Haïti et qui était émigrant illégal aux états unis Il a été arrêté donc enfin pour le meurtre de Terry et Brenda Holtman et inculpé avec deux chefs de meurtre au premier degré. Il est en ce moment placé en prison dans le comté d'Orange et il n'est pas prêt d'en sortir.